天眼大陆分为五域，其中东南西北四域土产丰饶，适宜居住；而中域荒芜，深处腹地极难生存，人族强者众多，占据四方；而妖兽烈士，盘踞中域。范天历四百二十五年。中域天邪宗宗主崔邪神功有成，化形为人，率领大军，意图颠覆人族地位。首战之处，便是东域。东域修行宗门青云宗，奉上宗云殿之命，集结凡俗王朝势力，共同抵御天邪妖君。顺我者生，逆我者亡。云殿屹立东域千年，岂容你等妖邪祸乱苍生？坐下，青云宗弟子及梵天王朝将士听令，不惜任何代价，阻挡妖族入侵。为了东域，至死不退。崔邪，是我满足你那自以为是的理想，却要意外圣灵付出生命。你的神佛与地狱何异？地狱。人族掌控大陆已然万年，安逸太久了，又何曾见过中域的狱警？现在该变天了。率众击退崔邪大军，却因此灵石受损，陷入沉睡。其遗失神魂坠落东域，不知所踪。
，全都是庸人自扰，斩断命运的拂晓，催眠独一无二舞蹈，少天成云的宿命，动心人心，放火百炼成冰，他冰山风和浪潮，摔打一生的泥沼，冷眼和嘲笑。给我统统都让到老，无畏日月的炙烤，百年人开天地照，自己破旧笑，铸成我铁骨和桀骜范天历四百二十三年，东域崇明郡罗族发生动乱，罗家二爷罗秉权利欲熏心，与外人合谋毒杀长兄、家主罗霄，意图篡位夺权。罗秉权，瑶族到底许了你什么好处，值得你弑兄叛族？弱肉强食，适者生存。大哥，你根本不懂这个世界。罗家想要强盛，就必须改变。墨守成规的结局，就是死。罗霄，你通敌叛族，违背祖训。今日。我以族规对你执行家法。罗族家主罗霄，被其族弟罗秉权冠以叛族罪名弑杀，后继任家主之位。罗霄之子罗征。及长房一脉弟子，进阶沦为低等家奴。哎，走走走走，快点！别偷懒啊！哎，快点，快点！走吧，麻利点。只为罗家弟子当陪练，要是误了时辰，明天都没钱吃饭。再磨叽，抽死你啊！罗总，快点！快点，快点！罗一叔，你这小子又替我装是不是？你这些家奴，先别给老子装，让你装！哎。教训教训就行了。今日少家主出关，可别闹出人命来。算你小子走运，看不看？赶紧给我跟上，坐上挨鞭子是不是？快点，快点，后面跟上，跟上，跟上。玉叔，你能走吗？下风变了，二房三房的奴才也敢欺负人了。这些参权的家贼，我这个少爷一定会收拾他们的。哎，罗征少爷也不知怎么样了。我听地牢里的看守说，罗正少爷每天都被他们逼着吃药，那丹药不仅会让人修行迟滞，还会不断制造梦魇。一直扰了他的心神，他受的苦可比咱们多多了。罗霄，你通敌叛族，违背祖训。爹，你在哪儿？乌龟对你执行家法。我爹一生光明磊落，不可能叛族，本名诬陷。不要，张儿，你和妹妹要好好活下去。死吧！自量力，罗宾权，我要你的命！
寸进。红山，万别印。哼，雕虫小技。紫玄剑诀，剑域九地。妈。哟，还睡呢，还当自己是罗家少家主呢？哎，赶紧给老子起来！臭小子，我让你睡！放错，你找死！罗章，今日罗佩然少爷出关，你敢动我，不怕惹怒他吗？狗仗人势的东西，你死在这儿也不会有人在意。那你就不关心地牢里其他人的死活吗？他们，他们可都是你张方一脉的。哼，留你一条狗命！我知道你们到这来想干什么，不就是想拿我去讨罗佩然的欢心吗？走吧，可别让你们的新少家主等急了。他、啊、现在连自身都难保，你们还是自求多福吧。轻歌无影醉。造化送前程。启禀少家主，罗征那小子已被带至演武场。今日出关，心情甚佳，便去会一会罗家曾经的天才少主吧。东域武道一直流传着一句话。叫做先天之下皆为凡人，但想要踏入先天，必须先经过练皮、练肉、练骨、练脏、练髓这五个境界。而击打这些肉靶子，能让你们快速熟悉人体弱点，修行起来也就事半功倍。再换下一组，不要想我，不要想我，你,你出来。就他吧。住手！说，你想替代他做肉靶子？我罗征，替罗玉书来与你对练，不限规则，生死自负。你们一起上吧。你真这小子也太嚣张了，就是，先给他点压力。
颜色看看。正，我闭关多时，没想到你还没被打死，让我很是欣慰、啊。血仇还没报完，我怎么可能舍得死？放肆！敢这样对邵家主说话，活腻歪了！<笑>罗征，你还是这么不知死活。来，让我看看罗家长房曾经的天才少爷，现在还有几分威风。这就怕了吗？你该怕的还在后面呢。惊讶吗？你应该猜得到，罗家祖先曾留下两枚天地造化丹圣药，而这药唯一的作用就是快速提升境界。你竟然罔顾罗家祖训，死吞圣药！只有你那个迂腐的爹才会恪守祖训，可惜呀、啊，他已经死了。你敢侮辱我爹？罗征，你曾被视为罗家天子，现在呢？一个阶下之囚，狗都不如。不妨再告诉你一件事：听说你那个天才妹妹在青云宗过得并不如意，好像得罪了哪个大人物，被罚进炼狱山面壁思过。燕儿，炼狱山。不过他应该指望不上你这个废物大哥来救了。待我拜入青云宗后，会替你看望他的。<笑>罗征，你救不了任何人，包括你自己。不用上家主。燕儿，正儿，你和妹妹要好好活下去。争这个废物，冲完了大头还得老子给他收尸！罗征少爷，谁让他在罗佩然少爷面前逞英雄？这不是自找苦头吗？罗征少爷是为了救我才被重伤的，那也是他活该。你,你有什么资格评价罗征少爷？和他相比。你不过是个胆小气怒的美种鼠辈，美种怎么了？胆小又有什么错？像你我这种苟活之人，还有明天吗？你，你赵氏家奴，一辈子都是。你能做的就是明天去演武场，别站在我面前，那样可能死得晚一些。洛征，这间刑房用来关押你这种人，真是再合适不过了。
这里曾是罗家最重要的修行之地，如今却被改成了刑房，真是讽刺！天地造化丹果然是神药，竟然直接将罗培然推上炼骨境巅峰，施主篡位，私吞神药。罗家难道要毁在这些人手里？君子不器，是为不争；无争无欲，是为无器。君子远志，器欲无量。三千不纳，终而善胜。君子患难，以德报怨。君子不器，是为不争；无争无欲，是为无器。君子远志，器欲无量。三千不纳，终而善胜。君子患难，以德报怨。够了！这本天道文献，道理讲的都好，可唯独“以德报怨”这四个字，我永远不会认同。爹，若不是你当初宅心仁厚，信了这四个字。我厂方一脉也不会落得如此下场，你也不会被同族兄弟戕害。如今这世道利欲横流，这些君子如寻没有用啊生儿，为父为你撰写的天道问线，你可有仔细体悟吗？罗征儿，罗征，何苦要迁怒于一本书呢？这本书教人向善，明理支持又有何错？<笑>错的是你实力低微，只能任人摆布，做着待宰的羔羊。这是什么东西？好烫！可恶！啊啊啊啊啊罗征，你又在搞什么鬼啊？啊，怎么回事？啊啊啊啊啊啊啊啊啊哪里？我怎么变成了这个样子？啊！好疼！
再说话。何心大人，将肉体灵身，比作法宝器，进行锤炼，继而强化肉身，提升功体，修至大成。可谓鸿蒙灵宝之神，不死不灭，真圆满。啊、这台上练技法到底是什么？就是黄泉吗？君子弘道，应正其意而不谋其利，秉性志趣，当明其德而不计其功。爹，是，是你吗？征儿，你可还记得为父交代你的事情？燕、啊、儿。我还没有找到燕儿，征儿，谨记，找到妹妹，好好活着，活着没有希望。罗征那小子
，好像学到了神秘功法。哦，细细讲来，肉身炼器，抽灵入炉，以灵养气，夺天造化。弱了，太弱了！这些罗家将督的肉身都太弱了，我的完美肉身到底在哪儿？这些肉身根本配不上我练的宝器。风中有特殊之人的气息，跟我的宝器味道很像。罗家的方向。二伯，深夜找程韵合适？这是，不错，此乃罗家圣药，天地造化丹。本有两枚，此前被你二哥服下一枚，数日便升入炼骨境巅峰。如今这最后一枚，交给你。多谢二伯，不知二伯有何事需要程韵去办？侄儿果然聪慧。罗霄留下的那个儿子，罗征，还被关在地牢里，你应知晓。长房一脉，通敌叛族，只打为家奴已经算是便宜罗征了。二伯突然提起的，是想要。当初留他性命，是为了顺利接手罗家，现在没必要留他了。程韵即刻安排。慢。据报，罗霄生前传给罗征一部神秘功法，切记，一定要让那小子先将功法口诀吐出来。原来是为了这个，老狐狸。明白了吗？啊，程韵领命。一身为气，化体为灵。从前从未听闻过这种修炼方法，难道是爹留给我的秘传法诀？源源不断的在体内涌动，炼骨境巅峰。你们是谁派来的？走！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
腾哥，别来无恙啊！两年没见，你可别忘了呀！这么多杀手也没能结果了你，看来二伯没说错，你确实修炼了某种神秘功法。这功法一定要为我所用。手机之处，为何会产生暖流？素千锤百炼，就是要先承受击打。醒了，还以为我失手将你打死了。哼，练骨巅峰，你也偷吃了天地造化丹吧？堂兄，这世道变了，墨守成规者只会被人踩在脚下。看在昔日兄弟的情谊上，只要说出你所修功法的口诀，我可做主，饶你不死。昔日兄弟情，如今被你当成了交易，可笑！想要功法，来拿呀！<笑>堂兄，你这般无义，那就休怪我无情了。紫檀寸剑，碎空千流影。果然，经过外在捶打，身体便会有力量汇入，境界似乎在提升。最后一遍，说出口诀。<笑>你还是和小时候一样。看到好东西就想要，太有事了！你一个家奴，还敢在这大放厥词？该我了中了我的六重紫檀寸技，你别想再活着，是吗？那你呢？啊啊啊啊、七重，怎么可能？污蔑长房叛族之事，你三法一脉也得参与吧？堂哥，不要杀我，我是承运的。堂哥，堂哥，这糖葫芦归我了！<笑>不许欺负他！<笑>
躲住少爷。大家，远离牢门！你是什么情况？地牢出事了！所有人听好，地牢东边有一条直通府外的密道，大家可借此离开。大少爷，你呢？玉叔，小时候我们一起偷偷进去过，记得路吧？嗯，记得。我出去引开守卫，你带大家逃出去。嗯。王风怒卷。不能有事啊！大家应该都安全了。罗征，看来你也想背一个叛族的罪名，是吗？罗宾全。之子，我容你苟活，竟还敢犯上作乱！罗炳全，给我爹扛命来！力道果然增进不少，交出功法，然后自废修为，做梦！这就是半步先天的力量。逃到哪里去？妖族术法，你竟然与妖族有染！你们父子还真是一样的白痴啊！交出功法，留你全尸！谁
我好不容易遇到一个特殊的炼金材料，可还能让你给毁了？就是这个味道。新郎，<笑>罗宾泉，当初答应帮你毒死罗小，这小子我就当做利息收了。紫玄进局。你知道，材料与火候最为关键。不过，好的炼材更是可遇不可求、啊。罗炳轩，当初答应帮你毒死罗小，这小子我就当做利息收了。你叫邪狼，就是你与罗炳轩合谋毒害我弟。如今最好的材料已经到手。什么？再加上从活人体内抽出的冤亲真火，阿姨。一定可以让你成为绝世灵气。和你无冤无仇，为何谋害我爹？罗宾泉许了我一些好处，我不过略施手段，帮他做了份毒药而已。<笑>你要无色无味，罗宾泉满意的很。<笑>不过罗宾泉送的那些人都是些不成器的废物，倒是你这个敛财，得来全部费功夫。这邪狼以活人肉身作为炼器原材，不敢快脱身的话，肯定要被炼制了。莫要白费力气了。嗯啊啊实不上阵。
快成功了！外面雪很大，早去早回。哎很久以来，东域梵天王朝内人族领地不断被妖族侵扰，苦不堪言。曾身为人类炼技师的邪狼，通过为贵族打造神兵利器，养家糊口。外面还下着大雪，要不你明天再去。家里已经没有米了，我把打造好的夜火箭给老爷送过去，马上就能拿到工钱。嗯、等我回来、啊，赶紧滚开！说了不要就是不要。这是你家老爷为了防止妖物作祟，专门找我定制的剑，救不了活，我们全家人就活活饿死了。兄弟，行行好吧，大人。我家老爷说了，下等人打造的剑有辱门庭，现在妖族已经撤退，用不着了啊！自己找人把剑卖了吧
，被妖血侵染的邪狼化为了半妖之躯，妻儿已逝，唯有夜火剑相伴其身。痛恨自己无力守护家人的邪狼，逐渐陷入疯狂，誓要将夜火剑铸就为最强的神器。仙气成为神器，管你是谁，都得给我死！修罗夜火，看见穿心！区区灵气。
过去。说，要让谁死？断掉了，这怎么回事？玄机品级，这戒指和飞刀对我此去青云宗应该有帮助。历经家族内斗的罗征，终于重获自由，并准备前往青云宗寻找妹妹罗烟。然而，对这个初出茅庐的少年来说，此次青云宗之行，远比他想象的更要曲折。罗征就此踏出了其武道修行的第一步。范天历四百二十五年，中域天邪宗主崔协为一统大陆，建立神国，苦修多年，终于神功有成，化形为人。中域妖族各部遂奉其为尊，后崔协率领麾下百万妖族征伐各方，东域各处顿现战火，生灵涂炭。全军戒备，守住城门，保卫家园，万死不休！保卫家园，万死不休！
，这个世界不会太久了，我将不与你们新生。剑法，风痕。邪王崔邪，为满足你那自以为是的理想，却要一晚圣灵付出生命。你的神国与地狱何异？师傅见我都要退避三分，谁给你的胆子，在我面前放肆？东域云殿座下，青云宗弟子及梵天王朝将士听令。不惜任何代价，挡住妖族的入侵。殿殿主宁雨蝶，死战摧邪妖族大军，以重伤终获惨胜，人族就此迎来久违的和平。
那边的浓烟发生了什么？去看看。这里发生了什么事？大姐，哎，大姐！青云弟子前来肃清妖族残部，各位不必惊慌。竟然是青云宗的弟子。厉害！嘿，妖怪往那边跑了，追！花师兄，大战溃逃的妖族逃兵已经被消灭的差不多了，这些受难的村民该怎么办？村民无辜受灾，家园被毁，将他们带去宗门附近的村落安置吧。是，他们要回青云宗，我正好跟他们一起。让你们找到子集阴体如何了？启禀宗主，已探知两位子集阴体之人的所在位置。啊，而剩下那个也有消息了，就在东域云殿下属的青云宗内。此事需抓紧，遵命。禀宗主，还有一事，说，东域的半妖探子邪狼刚刚重伤而死。神魂不灭，怨念未消，这倒成了你复生的契机。勿忘前尘，勿忘来世，还有重任等着你。这里就是青云宗了，真是挥霍啊！我该去何处寻找燕儿呢？可增设新一轮的入门选拔，筛选优秀年轻修行者，加入青云宗，庇护我一方百姓。想要报名的，往这里来。我师祖文书给我。什么文书啊？我没有。没有师祖文书，你排什么队啊？去一边去。别耽误后面的人，哪儿来的土包子？连氏族文书是什么都不懂，还想加入青云宗？现在真是什么人都想往青云宗内走。哎，这位兄台，我叫莫灿，你是第一次来？我猜也是，没关系，多来几次就习惯了。这青云宗呢，作为东域修炼圣地，想要加入的人那是数不胜数，所以这个里面的门门道道也是数不胜数的。你来很多次了？呃，没有没有，也就几次。哦。哎，你想干嘛？我们修行人铁肩担道义，为了降妖除魔在所不惜，总能没这么点小事拦住。兄台，你在这等我一会儿，我进去就回。是，我也可以。那兄台，接着。嗯，这，哎
我令牌呢？我令牌被偷了！哎，有人偷了我的令牌！木三兄弟，多谢。哎，你帮我找找。<笑>小事一桩，小事一桩。<笑>我刚才就放这儿了，你不是也看到了吗？真是冤家路窄，想不到他也在这儿。出错了。罗征，你竟然没死，算我走运，逃出来了。哼，遇到我，你就没那么走运了。身为罪奴，不思反省，还敢在府内逞凶伤人，今日我便废了你，以示罗家正法。师兄，这里是青云宗门，请注意。这是谁啊？这是青云宗门道士。家的少爷吗？他来干什么？哼，来者不善，当心点。嗯，罗佩然，这人和你有仇。诸葛公子，此人本是我罗家家奴，商人逃走后，竟跑到了这儿来。作为罗家的少家主，我必须清理门户。我们可是有弟子牌的，这里是青云宗，你想干什么？不过是有个牌子而已，又不是真的青云弟子，有什么好叫嚣的？你给我滚一边去！呃，你想怎么样？哼，罗家的家事，自然由罗家的少家主来解决。解决我？你确定你有这个本事？脸脏劲，这小子怎么可能这么强？嗯，这。谁？我的功力！华师兄也太帅了吧！这是华师兄，华师兄，华师兄来了，帅啊！华师兄是真帅啊！真帅，天哪！宗府门前不得私斗，所有人一视同仁。不管你们之间有什么恩怨，也不能在此地动手。是，是，华师兄，你叫什么名字？有些眼熟。我叫罗征，华师兄曾从妖族手下救过我一命，我还没来得及致谢。刚才您又帮我解围，我啊，举手之劳，不必介怀。罗兄，你竟然认识华师兄！我还要向唐作复命，告辞了。恭送华师兄。且容你这条贱命再苟活几日，你等着，我要你有来无回。方才多谢莫兄弟，这都小意思。哎，不过话说回来，你可得小心点那个拿扇子的家伙，那个纨绔。嘘，他可是梵天王朝七大世家之一，神算诸葛家的四公子。哦、那个纨绔子弟出了名的小心眼，记仇的很。谁要是跟他结了怨，不把那人弄死，他绝不罢休。你可别招惹到他。青云宗海市的规则很简单，凡是报名的弟子，皆从此地出发，经过山门后的台阶，日落前赶到山顶平台即可。什么？怎么这么早？青云宗的海市这么简单、哎？我还以为要打什么山珍猛兽，结果只是爬楼梯而已。罗章
，等会儿可就有好戏看了。这海誓山路看似普通，实则被施了禁制分数，越往上走，重力就越大。原来如此，禁制法术在青云宗十分常见，它是一种无形压力，而人的身体像灌了铅一样沉重，借此测试修行者肉身和气息的强度。可是二十倍重力的路段，你怎么一点事情都没有啊？可能是我肉身比较强吧。五十倍重力，这怎么上得去啊？进入至压力阶梯，就不断有暖流洗涤淬炼我的肉身，难道是因为点亮那些龙鳞的关系？应我家少爷之令，十生之内不过此平台者，皆拒于阵外。啊！一、二。十，怎么回事啊？哪里来的路障啊？诸葛叶，你想干什么？哼，奴籍贱民也配直呼我的名讳？日落之前，一个都别放过。是，四少爷。除了罗征，每人交两百根方晶石便可通过，都想清楚了。两百根，疯了吧？这不就是假吗？呀！呀诸葛公子，我有一宝物，对这次试炼效果甚佳，定能让您如虎添翼。这天落环是极善机关锻造的朱家所制，乃是一件上品玄器。不错，我诸葛叶从不欠人情。说吧，你想要什么？哼，那些贱民就交给朱管事。正如我们第一是我诸葛叶的了，<笑>诸葛叶通过，血色试炼开启。诸葛叶通过，血色试炼开启。竟然通过了
他用这种下作手段困住我们，就为了入门第一。听到了没？我们诸葛家的少爷是第一名。你们这些贱民就在后面等着吧。有这么跋扈的吗？欺人太甚！就是你说谁是贱民？我警告你，你别乱来啊！我可是诸葛家的人，管你是谁家的人。卑劣无耻！除了这些下作之谁，你们还会干什么？谁敢拦我的路，我就跟他死磕到底！呀！啊太帅了！大家快走吧，日落前还要赶到山顶。太厉害了！我们出了口恶气。走，快走吧，走吧，走吧，走。终于看到终点了，累死我了。对了，罗昭。后面那关血色试炼更难，咱们可得小心。血色试炼很难吗？嗯，那个地方可危险的很。第二关血色试炼，布置在幻阵之中，阵内生有诸多幻兽，危机暗藏。试炼者需注意，你们在试炼期间受到致命伤或弟子牌破裂时，将被淘汰出阵。飞猿注入弟子牌，能召唤出。与你们修为相当的血色幻兽协同战斗，血色试炼开始。走了，差点就中招了。
最先到达终点的一百名弟子，便可拜入青云宗。诸位试炼者，进展才能吧。长公主殿下，您今日也亲自来观看试炼了。青云宗三十三峰，我小雨峰总师垫底。这次，我这小雨峰导师该来尽尽责了。<笑>您来的正好，这血色试炼才刚刚开始。罗昭，越接近山顶越危险，这条小路知道的人不多，我们能避免很多麻烦。我来了好几次才找到这条捷径。谁？罗昭，交出弟子牌，退出比赛。就凭你，得罪了诸葛家，还想跑？别磨蹭了，一起上！罗森，走！罗昭，你干什么？啊！罗昭，罗森，对不起了，我随后就到。这里的战斗怎么会持续这么久还没结束？啊，竟然是这只凶兽！这名叫罗征的弟子，只有炼藏境的修为，竟然能和炼水境的幻兽蜈蚣纠缠这么久
，倒也是个好苗子。这，这，兄弟啊，不要吃猪了，快来人呐！不好，莫猜有危险。寒寸劲第八种，一地。莫猜，别回头，一起往前。终于解决了，这龙鳞之力真是强悍，竟是一片就能加成这么多力量。莫猜，我们继续前进吧。走开，你走开，救命啊！来的人，救命啊！<笑>穆兄弟，你的朱大哥还没玩过瘾呢。要不是这个莫名其妙的幻兽，我也不至于考了这么多次还没考上。嗯呐，你的弟子牌可别再丢了。没事的，莫猜。这次，一定能成功。能不能成功，可不是你们能说了算的。如可意，罗征，你坏我灵符，伤我管家，还害我诸葛家弟子被淘汰。你说，我该怎么赏赐你呢？用了这么多卑鄙手段还输了，不应该反省反省，是不是自己实力不济吗？<笑>那就用实力来说话吧。你们这种小角色，得罪了我诸葛家，就已经是死人了。罗征，我们赶紧跑吧。你说的对，你赶紧先走。我我怎么可能丢下你？哼，你们谁都别想走。你再不走，就来不及了。不要让刚才的努力都前功尽弃啊！一个不留，嘿！罗正，你先持住，我去找武器来帮你。木村，不要再回来了。这个叫罗征的弟子有点意思，怎么回事？这，怎么回事？怎么突然看不到了？刚才一名诸葛家的弟子出现，捏碎灵符后，这信龟便直接失效，这其中必有蹊跷。我提议先取消这场试炼。苏导师，虽然您贵为公主，但这入门试炼终究是青云宗内之事，您说取消就取消，不太合适吧？哎
。是啊，毕竟是诸葛世家的人，不能随便处置，还是等试炼结束再说吧。这些老狐狸装模作样，还不就是怕得罪诸葛家？寸计！这这这这这！罗征，你越是挣扎，我这金狮子就越是兴奋。哈哈哈哈哈！罗征，还有什么招尽管使出来，不然就没机会了。<笑>诸葛叶，你欺人太甚！就凭这玩意儿，该结束了。想办法解决这狮子，有了！残破飞刀，只知躲在幻兽后面仗势欺人。诸葛叶，你还有脸聒噪？魏导师，啊哈哈，我看这天就要亮了，要不我们还是去终点等待结果吧。是是是，这狮子终于解决了。啊！啊！杀我幻兽，死！往哪逃？逆闪飞鸿，杀！罗征，我原本的打算。只不过是让你出局而已，但现在。你必须为你的行为付出代价，那就是死。你说，要谁死？你的力量？不不。丛林之力。怎么回事啊？你
你这是？我，我去找武器回来救你啊！<笑>你这造型真有趣，不过还是谢谢你，莫三。看来还是没能派上用场，我争取下次做个好点的来。已经没事了，我们走吧。哎，哎，你们说，今年谁会是第一？哎呀，管他是谁，反正都是那些世族子弟。那可不一定，当年华师兄不是世族，不一样拿了第一。华师兄能一样吗？华师兄是剑道奇才，天纵神武。当然是宗门里破格录取了。啊！哎，罗章，我怎么好像听到我们是第一、第二，是真的吗？是真的，你不但通过了试炼，还拿了第二。太好了，我终于通过试炼了。罗章，你真是我的好兄弟。敬敬各位老师。罗征，你可有在血色试炼中遇到先天境界的帝王金师幻兽？帝王金师。罗征，你给我等着！诸葛叶，那头先天境界的帝王金狮是从何而来试炼幻阵里，每个关卡都有专人监察，为的就是杜绝舞弊。这天落环为青云宗试炼监考弟子独有，你的从何而来？七大世家的弟子资源那么多，还作弊？是啊，做了弊还能倒数第一，这下诸葛家的脸子算是丢尽了。苏导师，念在诸葛家世代为范铁王朝鞠躬尽瘁，这次就算了吧。诸葛叶，指出交给你天落环的人，我和众导师便不再追究。是他，是他给我的，让我对付罗征。徐导师，他可是你天一峰的弟子。罗佩然，你身为监考弟子，竟然破坏考场秩序，你可知错？导师，弟子知错了，您饶过我这一回吧。你，弟子错了，道士，弟子知错了。青云宗本轮试炼结束，请各峰导师挑选弟子。苏导师，请留步。弟子罗生愿拜入小雨峰，请导师成全。弟子莫灿也想拜入小雨峰
，请导师成全。青云宗第一的天一峰，你们不去拜门，却要来我这细枝末流的小雨峰。排名并不重要，苏导师为人刚正不阿，认为我们这等无名之人主持公道，可见小雨峰浩然清明。这个罗真倒也算实诚。罢了，善取他人士族文书之事，就饶了他们吧。跟我走吧。嗯、啊，我衣服怎么换了？罗征，你害我丢尽颜面，日后一定让你加倍奉还。屏息运气，气沉丹田。哎，都认真点。哇，有了师门就是不一样啊！这里便是我小雨峰的主峰道场，主峰之后便是你们的实修居所，稍后可自行前往。是。罗师兄，来了。既然拜入了小雨峰，那就是我苏灵运的弟子。不过，我得先把小雨峰的规矩说明白。小雨峰随你们折腾，只要不内讧私斗，其他我懒得管。是。不过其他峰的人随便，打不过逃跑不要紧，但事后必须抓紧修炼，然后给我狠狠揍回去。是。请进导师教会。会分为家奴之后，倒是很久没有住过这样整洁的住所了。又快到中秋了，爹，你看到了吗？真儿已经进入青云宗了，你一定要保佑燕儿，让她再等一等我，我很快就会救她出来，很快就会救她出来。两年磨难，一朝自由。曾经无数的疼痛屈辱都不曾让少年低头流泪，但今夜。只因一轮月，一段情，少年卸下坚强面具，做回最真的自己。月有盈缺，花有谢，最是相思苦离别。明月皎皎，若只顾着感怀，可就失了这美景的本意了。啊，苏导师，触景伤情，怎么有心事？苏导师，我实不相瞒，所以我要找到炼狱山，救我妹妹出来。我知道你救人心切，但炼狱山根本不是你这外门弟子能靠近的地方。不过你也不用着急，据我所知，罗烟虽被关在炼狱山，但是并未受罚。啊，真的吗？其中缘由我并不清楚，需要你强大之后自行查探
，恳请苏道士赐我快速变强之法，我愿意承受任何代价。福兮祸兮，皆有命定。天书阁是宗内专门存放功法的所在，每名出入弟子都可以到这免费挑选一门功法。这天书阁里的功法总共分为天、地、玄、黄四个等级，对应阁内八层，越往上功法越高。宗门曾斩杀一头赵神境的刑天凶兽，后将其遗骨埋葬于此，用形成的威意来考验弟子意志强弱。这光芒，便是那刑天兽遗骨幻化成的刑天威意。刑天威意。去吧，你进入阁内自会感受到它。能取到何等功法，就看你自己的本事了。多谢苏道士。下面几座，全都是些普通的玄机和黄级功法，威意太弱了。往上面几层看看。
威意，消散了。威意乱神，这是什么等级的功法？住手！想找死吗？苏道士，你怎么来了？这功法有何不妥？这部功法是圣阶的天魔神拳，属于魔族功法，对肉身要求极高，至今青云宗内都无人修炼成功。魔族功法，原来如此。但弟子自认肉身强劲，并不输魔族，想试上一试。明知修炼了可能会爆体而亡。也想要试吗？还请苏道士成全。这小子，罢了。这天魔神拳是宗内专门放在此地镇压刑天兽魂所用，不可擅取。我帮你腾印一本，你拿回去小心研习。但要记住，不可造进，以防魔气攻心。是,是，我会把握分寸。那刑天兽魂，已经在我的识海内被青龙消灭，应该不会出现魔气攻心之事。天魔神拳牵连甚多，不可向外人透露。你既然能走进这刑天兽种，灵魂应该不弱。嗯，这本专修精神攻击的天阶功法《精神刺》更适合你。多谢导师。父皇失踪后，皇都那边暗潮涌动，将赌注压在这个罗真身上，到底值不值得王姐，我好怕！就算陛下久未归朝，但皇命仍在。太子是国之储君，你们这样逼宫，是想造反吗？太子无德无才，亦无勇无谋，又怎能服众？太子年幼。终日只知嬉戏游玩，不通朝事。竟妖族入侵，我朝岂能听令幼主？正当另取贤能。但也还请长公主以国事为重，另择贤君。乱臣贼子。同为血脉手足，就因为生在皇家，便要自相残杀吗？
，神思灵不可名。须弥纳混沌，芥子分阴阳，魂法无限，寂静无形，化魂为色。我的精神自修成了。精神刺已经小成，但这天魔神拳的进展实在是……孟长君参见长公主。这么早来找我，可有要事？是，范天皇城人心浮动，不少世家暗藏祸心。太子虽勉力支撑，却仍是孤掌难鸣。罢了，不说这些事了。我新收的弟子，你可见过了？公主说的可是罗征？嗯，我有意重点栽培他。那小子有什么特别的？你可知他在天书阁里拿到了什么功法？是何功法？他拿到的是最顶层的圣阶功法——天魔神拳。圣阶，是那本镇压刑天兽魂的魔族功法。炼藏境的修为，却能扛住赵神境刑天兽的威压。我赌这个罗征，能进云殿。哎哎哎！我的金石，罗征，你要是再不出来，我可就要饿死了。抱歉。哎呦！哎哎，停停停停停！哎哎哎呀！哎呦！苍蝇腿也是肉，极少才能成多。哎。啊！原来是这次的榜首啊！罗师弟，莫师弟，哎，宗门规矩森严，不让有酒楼这等市井之所，所以弟子们修行疲累时，都会离宗下山，来附近的喧哗闹市休息放松。嘿嘿，来来来，两位师弟，想吃什么随便点。罗师弟，莫师弟，别客气，以后大家都是同门。你们要有什么不知道的，尽管问我。来来，干一杯。耶，张师兄，我倒真有一事。什么事啊？哎哎，这钱可不行啊！张师兄误会了，罗征只是想请教师兄，可清楚炼玉山的方位？罗征，那你问对人了。张师兄入门许久，一定知道不少消息。呃，炼玉山啊。这个我还真不知道在哪儿。哎，不过罗师弟，你别担心，我知道一个地方，一定有炼玉山的消息。什么地方？嗯嗯，天机阁。没错，天机阁里藏着东域各门各派的机密情报，应有尽有，里面肯定有炼玉山的线索。不，不过什么？进入天机阁需要一百门派积分。积分？积分是什么？我青云宗弟子做什么都离不开积分。晋升内门弟子需要积分，换取修炼用的丹药需要积分，就连吃饭住宿都需要积分。可这积分难赚得很，不少弟子辛苦了大半年也攒不下几个。
上次云殿与天邪宗大战，双方皆损失惨重。东邪王崔邪分身崩坏，妖族大军退逃，只余些散兵游泳，不足为惧。店主到底是为了何事，让我一直在此等候？嗯，嗯，宗主，可是有我父皇消息了。公主放心，我已加派人手寻找陛下的下落。今天请公主来是另有件事，想请公主帮忙。凌云一直承蒙宗主庇护，感激不尽。您有何事，但说无妨。这位姑娘是，就叫她小蝶吧。小蝶非我派弟子，但她可随意调配宗内资源，且不受导师管束，所以我想让她跟你回小雨峰。宗主是说我不会管束弟子了帮助朱家大小姐遛狗三十天，三个积分；帮助扶危镖局运送一趟货物十五天，才七个积分。那不多拉几个？这要什么时候才能攒到一百积分呢？嗯，不是也在吗？一起一起一起。抵御刀虫妖兽虫潮侵袭，我看这个好像还行。一颗刀虫金核可兑换一积分，这要是赶上了虫潮，说不定一下就能攒到上百积分。上次见到我老命，我看着这些我觉得头疼。那才几个积分呢？太少了。是，这积分说可以，是啊。圣武令牌。你果然厉害，<笑>去，掠夺，去杀喽，把整个东域搅个天翻地覆！<笑>宋朝如此凶猛，一定能为宗主列出强大的宝器。不行，刀虫谷任务至少是接近先天境的弟子才能接取。你一个炼藏境，是想去送死吗？弟子心意已决，望苏导师成全。
，殿下。孟长君，那是小蝶姑娘，是我小雨峰贵客。明日你且带她各处转转，不得怠慢。是。小蝶姑娘，有礼了。啊，见过孟师兄了。<笑>殿下，罗征在外面已经跪了三个时辰了。不用管他，我知道他想干什么。殿下前几日不是还说有意栽培罗征吗？这怎么？这个罗征真是不知轻重，练水晶都不到，却要参加先天弟子的刀虫任务。那刀虫骨背后有妖族作祟，啊，哪里是他能对付的？刀虫骨，刀虫。妖族，苏导师，宗主是不是说过，青云宗的东西我可以随意调配？不错，那我现在想要这块令牌，你应该不能反对吧？嘿，得罪了孟师兄。你是不是想要去杀那些刀虫？哼！是圣物令牌。你是谁？从哪里得到的令牌？就是你想去参加刀虫任务，先试试你的本领如何小蝶，我要和你一起去杀刀虫。这个小蝶太任性了，殿下，要收回令牌吗？宗主曾说过，小蝶无需听导师安排，让他自由行事。算了，罗征，既然你已经拿到了任务令牌，就一定要完成任务，活着回来。是，弟子一定不辱使命。啊、<笑>孟长君。你跟他们一起去，务必护他们周全。这为什么要我？嗯，是，弟子听令。竟然去刀虫谷了，罗征，托你的福，本少爷竟成了最后一名。我要让你知道，得罪了诸葛家，后果有多严重。有劳孟师兄同行，请多多指教
哼，练藏劲就敢接刀虫任务，送死就算了，还要拖累别人。孟师兄，我绝不会拖累你。很好，真遇上麻烦，可别哭着求我。就算要死千百次，我也绝不会向你求助。师兄，我记得苏导师让你护我们平安，难道你要违抗师命？放心吧，罗师弟，真遇上麻烦不用求他，我罩着你。有了新的玄剑，这次任务我一定能完成。嗯，好。呃，师兄，刀虫真的很可怕吗？一看你就是新人。刀虫任务和门派试炼不同，试炼只会淘汰出局，而这任务真的会没命哦。你不用吓唬他了，有师兄们在呢，能出什么大事？让一让，让一让啊！小心别碰到了。哎罗真，你是不是后悔了？害怕了？为什么老看着青云宗的方向？我不害怕。你呢？你怕不怕？我啊，说来奇怪，只要一听到妖族作乱，我就特别愤怒，就想把他们都赶尽杀绝。也许，也许是因为妖族害过我的家人吧。也许。我只是推测。因为我对到青云宗之前的事情一点记忆也没有，失去那些可怕的记忆也是一种幸运吧。那你的家人呢就是刀虫谷，这我不对劲，大家小心了。要齐心，重新，别战斗！啊，小心！成了！玄冰剑。你刚才怎么回事？我的功法有问题，有时候不太灵光，啊，还好没事。刀虫都是群居，绝不可能只有这么点
罗征，我忘了告诉你，刀城身躯长有印甲，难以攻破，所以他的弱点在脖梗。除非你是铁打的，否则不要被他们近身。多谢孟师兄的提点。不用谢我，要是让你缺胳膊少腿的回去，丢的是我孟长君的脸。流光一瞬，星芒灭神。我们三个配合的多默契，默契，配合。别忘了取刀虫晶核，你不是要赚积分吗？这么多刀虫晶核，应该能换不少积分。好多精神，精神，精神，发财了！发财了！怎么回事？又出什么事了？啊！道虫在破坏飞天鸟的底部，该死的臭虫子！啊！不好！孟师兄伤得很重，必须马上治疗。他伤得太重了，孟家也另有主张。孟师兄身上肯定有保命的丹药，我找找看。嗯，这是五品圣药赤云丹，对疗愈内伤有奇效。嗯。
你们救了我，多谢莫师兄。飞天碾坠毁在山谷中，我们现在该怎么办？不过赤云丹，医好了大半。你将这些药拿去给大家分一分。我已发了求救信号，大家原地戒备，照顾好受伤的师兄弟。会有龙宝军来接应我们。这山谷随时都会有刀虫出没，谁知道龙宝军的救援什么时候来？我们不能在这里坐以待毙。你说的对。龙宝就在西边不远，我知道怎么走。嗯，算我一个。我也一起。我们小雨峰的弟子，岂能扔下重伤的同门？等我们到了龙堡，会通知龙堡军来接应大家。哎，众位师兄，告辞。走，走了。你们，莫师兄。我怎么感觉迷路了呀？方向是对的，马上就到。你刚刚……那是……虫虫！啊！虫虫来了，大家快找掩护！先别管我，罗征，罗征，帮帮孟师兄。谢了，我自己能走已经走了。不，不能让他们发现受伤的师兄弟们。我去把他们引开。就知道你要冲英雄。喂，等等我！我可不想给这些恶心的虫子当点心。不想被吃掉，就别落后。大不了跟他们拼了。是龙宝的援军到了，放。你们是小雨峰的弟子
我是龙宝青蓝队百副长陆骁。没错，你们怎么才来？我们有很多伤员，他们都已获救。你就是孟长君，长公主殿下特意嘱咐我关照你们三人。你们很幸运，我们在来的路上看到几名青云弟子已经做了刀虫的点心。这些虫子，是不是都喜欢人血呢？哈哈哈哎呀，陆队长，你可算是回来了，我已等候你多时了。呃，这三位是，禀告贺智慧，他们是青云宗小雨峰的弟子，孟长君、罗征和小蝶姑娘，是青兰队在林子里追踪虫巢时遇到的，见过贺智慧。哎呀，原来是长公主殿下的高徒，感谢你们来支援龙宝。听说贺指挥召我前来，所为何事？哎，来来，陆队长，你看看这个，这是龙宝军备补给站，前几天被刀虫袭击，失去联络，害得我们物资紧缺啊。陆队长，你明日便带着青兰队前往此处，扫清虫害，修复补给，请三位协助陆队长。一同完成这次任务吧。是。是今晚你们三人先在营中休整，明日跟随青兰队一同行动。陆队长，明日我们会遇到很多刀虫吗？哼，龙宝常年有刀虫出没，但今年的数量离奇的多。不过不用担心，青兰已出，妖虫必伏，到时听我指挥即可。跟着青兰队，应该能击杀很多刀虫。我多攒些金盒，便能早日见到燕儿了。贺指挥，你就这么放罗征走了？周管事放心，我早已安排妥当，绝不会让他活着离开龙宝。我家少家主说了，贺指挥这次事成之后，就将你调回都城。多谢四公子。贺指挥准备如何下手啊？区区一个练藏境，又何须我亲自动手？怎么看也不像补给站，我们是不是走错了？这就是地图上标注的地方，不会错。嗯、啊，这石头怎么有点古怪？这不是补给站，地图有问题。这里是刀城巢穴。团队作战准备，把这个巢穴给我端干净。是。啊啊啊啊啊啊啊啊
青兰小队，燃烟准备撤离。是。队长，为什么突然撤离？这些刀虫是被召唤回去的，啊、说明这附近肯定有、啊。怎么回事？发生了什么？啊啊啊、不对、啊，保持队形，不要乱。这是什么？这是刀出母皇。我来把他引开！该死的虫子，来呀！陆队长，别管我，快走！好像队友先走，我可做不出来。母皇相当于赵神镜的实力，你们快走，能跑一个是一个。孟师兄，嗯，寒霜飞雪，一瞬成冰。啊！啊！糟了，冻不住他。刀虫母皇的外壳根本打不穿，必须找到他的弱点，在哪里？他的弱点在哪里？有了。不然我就把你的虫卵全部砸烂！你们快走，我来引开他。罗征，小迪，别追了。可是，罗征他拼了性命要救我们，我不能让你再去白白送命。撤退吧，这是命令。
都失效了，得再想其他办法。竟能形成火焰，这地心洞穴倒是个练气的绝佳场所。啊，不好，木螳螂追来了！啊，他怎么停下了？这是火邪师。看来这刀出母皇很是忌惮这火邪师，或许。我可以借助这火邪师牵制住刀虫母皇，趁机逃离此地也是输了。这地图有问题，地图能有什么问题？这里标注的地方不是补给站，是刀虫母皇的巢穴。哦，刀虫母皇，<笑>那你们是怎么逃脱的？青兰小队伤亡惨重
，罗征营子母皇生死未卜，给我拨一队人马，跟我回去救出罗征。那本将真是为青兰队惋惜呀、啊。不过陆队长放心，龙宝不会忘记他们的家眷。你觉得以罗征的实力，对上刀虫母皇还能活命？每天都会有青云宗弟子为了杀妖而送命，我不能拿着士兵的生命去冒险救一个死人。陆潇，你想造反吗？你在地图上坐下，分明就是想让我青兰队有去无回。你今日必须给我一个交代。陆潇啊，陆潇，我到底该说你耿直，还是该说你蠢呢？你说什么？来人，坐！将陆骁给我拿下。是。嗯。你们要是都死在了刀虫母皇手里，还能捡个英烈名分？何天成，陆骁以下犯上，欲要行刺本将军，将他压下去。走。又是你，罢了，你也听不懂。你要是能离开，就走吧。我快要死了。征儿，你要在这里结束了吗？父亲，我我没有办法了。所有的问题都有答案，只是你还没有找到。我该怎么做？太上炼器，千锤百炼，答案你早已知晓。练气法，爹，燕儿，哥哥，你不要燕儿了吗？啊啊这就是灵魂。我的肉身经由地心火锻炼后，强度已从上品玄气提升至下品灵气，也算是因祸得福了。啊，那是火邪师和刀虫母皇的金盒。这传心木渊。
真没想到，你竟然能活着回来。回来就好，不然他都不知道该怎么向苏导师交代了。你是怎么摆脱刀虫母皇的？说来话长，以后我再细说吧。哎，陆队长呢？他的伤不碍事吧？嗯。陆队长被抓起来了。你看清楚了，回来之人是罗征，千真万确。真是小乔这个外门弟子了，连刀虫母皇都没能将他杀死，命也真是够硬的。不过这小子既然又回到了龙堡，就别想再活着出去。罗征，你是要去找贺天成？你想好怎么对付他了吗？我要跟他当面对质，让他放了陆队长。等等，贺天成是龙堡将领，手下精兵数千，怎会把你一个青云宗外门弟子放在眼里？他就算是统领白帝城的将军又如何？难道孟师兄怕了？贺天成算什么东西？我忘川孟家，难道还会怕他？但这件事并不简单，能影响龙堡的势力，不可小觑。我们若贸然行事，会给长公主招来麻烦。你说的或许没错。但陆队长救过我们，如今他有难，我不能忘恩负义，坐视不理。长公主如此器重你，我还真当你才识过人？想不到，只是个冥顽不灵的莽夫。今天你休想走出这个帐子。孟成军，我也当你和其他世家弟子不同。想不到你也只是个趋炎附势、欺软怕硬的墙头草。今天我必须出去，谁也别拦我。怎么，想要和我动手？你到青云宗这么久，就只学会了打自己人。够了！不可理喻！你们在这里打一架，就能救出陆队长了吗？想送死就去吧，没人拦你。嗯、孟成军，我调查过贺天成，此人和神算诸葛家来往密切。一心想通过诸葛家在范天宫的影响力把他调到都城。你是说？我说过，这事没那么简单。我有急事要见贺指挥，他在里面吗？贺指挥还未回营，你若有事，可以在他帐中稍后。和那日看到的不一样，我们去的这个地方并没有兵力部署，反而有刀虫巢穴的警示标志。贺天成是故意把青兰队引入刀虫巢穴。孟师兄说，贺天成和神算诸葛家来往密切，可他为什么想除掉陆队长的青兰队呢？诸葛家？难道诸葛义会为了报复我，让整个青兰小队陪葬？陆队长有危险！说，贺天成现在到底在哪里？陆萧，你说的没错，是我故意把你们引到刀虫巢穴。你们青兰队不是很嚣张吗？你不是和寻飞龙打我的小报告吗？你不是总说我消极应战吗？<笑>这就是你和我作对的下场，贺天成。你蓄意谋害同僚，让青兰队几十位兄弟白白送了性命。身为帝君将领，你还有什么脸面活在世上？死到临头了还敢嘴硬？嗯、<笑>陆萧，你嚣张不了多久了，让我再好好陪你玩玩。
机关，军营里竟然没有人。罗正，你小子命真大，刀虫母皇都没能收了你。啊，又是你，这里也是你捣的鬼。躲得过初一，躲不过十五。遇到索命的黑白无常鬼，你的好运到头了。<笑>这两个人都是先天一重境界，却能以青云之姿浮游当空，该是修炼了特殊功法所致，需仔细防备。这些阴阳怪气的家伙是什么人？哼，不过是些装神弄鬼的假把戏而已。小蝶，你先去刑场，设法拖住何天成，我随后就到。那个胖管事看似没什么危险，不过那个黑白双煞可是先天境的武者，你小心了。放心，我有分寸。哼，假把戏，你小子还是这么狂妄，我看你真是活到头了。黑白双杀，给我杀了他！快走，罗征，你可千万别死啊！无常暗箭，索命夺魂！一人近身吸引注意，一人远攻伺机而动，可恶！不行，得先解决天上的家伙。无相无形，无死无生。这烟雾，难道就是真元外凤吗？听说武者进入先天界，就能够使真气化作百命真元，放到体外。罗章，拿命来！虚虚实实，更无法探明其真身所在。你就认命吧，从你已经龙袍就注定没法活着离开。再告诉你一个好消息，陆逍已经被押赴刑场，你马上就能和他到下面去做朋友了。灵魂被扯出体外，怎么会这样？杀！生亦何爱，死亦何苦？魑魅魍魉，无常。你以为只有你们会精神攻击吗？法无限，剑剑诛形，化神为刺，离体精神、啊。这小子有点诡异啊！就算是先天强者，入了我们的幻境，也不可能毫发无伤的出来。无常索命，何必够？
的真身在哪儿。如果肉眼无法分辨，我不如一招修炼精神刺的方法，进入忘我之境。进入炼髓境后，六十五感本就得到强化，再通过忘我之境关闭武石，便能让最细微的气流变化，也无可能性。其实从一开始，你就忘了隐蔽一样东西，那就是杀意。这小子不能留了，送他下地狱去吧。双龙要杀！熊眼俏皮身百草，八方子女的身高，冬熊春寒柳角。别笑，全都是庸人自扰。人不命运的拂晓，虽然就比如尔。如今我倒要看看，是你们的幻龙厉害，还是我所修的龙吟之力更胜一筹。心愿求一，放火爱炼成冰沙。冰山风和浪潮，摔打一生的你，照冷眼和嘲笑。抽刀断剑的进展，天下知道。半猎人开天地，照自己破旧笑，铸成我铁盾和剑这小子有古怪，肉身力量远超常人。这想跑没那么容易。你还是自己去见你家阎王吧。<笑>我为人们只靠白，猎人开天地，朝自己破旧笑，铸成我铁骨和剑。我可以不杀你，但你要从实招来。贺天辰为什么要害陆队长？我招，我招，这这都是诸葛少爷的命令。他他答应贺天辰，只要他干掉你，就就把他调回帝都。害陆队长的事儿，我我我真的不知道。我就是个。跑腿传话的，放过我吧！我给你磕头，给你磕头。你说是诸葛叶的命令，可有证据？有有有，我身上有书信，我我带在身上了。奇怪，放在哪儿了呢？啊<笑>这是朱家的千金多针，若其必死，罗州你死定了。这么说，你身上没有书信？当然没有。都说神针朱家的暗器厉害，我看也不过如此。千金毒针，重者利弊。你怎么没事儿？若不是悟出忘我之计，感知有了提升，还真发现不了这阴针。我本不愿多伤性命，可把你这卑鄙的凶手留在世上，只会继续为非作歹，滥杀无辜
，现在后悔和我作对了吧？陆潇，别以为我不敢杀你！贺天成，我是龙宝帝君的百夫长，你要杀我总得有个罪名。你别说说，我陆潇犯了什么罪？怒霄，身为龙宝帝君百夫长，不顾龙宝安危，擅自带领手下袭击刀虫巢穴，导致青蓝队全军覆灭。青蓝队全军覆灭，不对，何天成，你你把我的人怎么了？你这个畜生！怒霄严重失职。却仍不知悔改，以下犯上，欲行刺本将，其行为罪无可赦。判处：斩立决。做了什么？我的青蓝盾。斩。嗯、青蓝盾。嗯胆敢阻拦行刑！小蝶姑娘，你怎么来了？陆队长，我来救你了。胡闹！解放长是重罪，你快离开！我不能走，我答应过罗征要拖住何天成，他随后就到。罗征，他还活着，太好了，太好了！哼。就算罗征那小子逃过了刀虫母皇，可还有索命的无常。来人，将这个冲撞法场的丫头给我拿下！是。众位将士，你们都被贺天成骗了。贺天成谋害青蓝队，还想杀人灭口，颠倒黑白。不错，这位小蝶姑娘可作证。贺天成用假地图将青蓝队引到道出木皇的巢穴，导致青蓝队牺牲三十二名战士。这些战士不仅是我的部下，也是你们的同胞兄弟啊！一派胡言！青蓝队长陆骁罔顾军纪，违抗军令，顶撞上司，军纪如铁，军令如山，他罪不容恕。难道你们也想违抗军令？我有证据，这机关券能证明贺天成和诸葛家串通一气，公报私仇。少在这里造谣惑众！就是你们这些青云宗的弟子，贪图刀虫母皇的金河，不听指挥，擅自行动，才害了青蓝队。还愣着干什么？当军令是儿戏吗？还不动手？是。你们。我的头，老公啊！陆队长，我不碍事，你快走。我们证据不足，辩不过他。你们休想再靠近！
飞霜碎玉，冰封万里。嗯，啊，这是圣洁的冰洗功法，怎么可能？我的真元怎么这么快就……徒有高阶功法，真元不济，一样是个废物。嗯、贺天成，帝君和青云宗素来合作无间，你若伤了青云弟子，就不怕青云宗找你算账吗？哈哈哈哈哈！他劫法场在先，我一律行事，何错之有？你们先上路，我随后就送罗征去见你们。嗯。真的没事，我也算对得起长公主殿下的嘱托。小蝶，我来了。抱歉，又没帮到你什么。傻瓜，你已经做得很好了，接下来交给我吧。罗征，主管是和黑白双煞呢。无常收游魂，自然是送他们去见阎王了。诸葛家的人都敢杀，我看你这小子是活腻了。拿下罗征。为虎作伥，不辨是非，该杀！
在我的身体已经升级到了下品灵气。这点石头就想困住我，还不够。葬身境对他毫无作用，这小子真的只是练水镜。来而不往非礼也，贺指挥，我该给你一个什么样的见面礼呢？丝虫的高手，千万小心！天堂有路你不走，地狱无门你偏要来。你们知道的太多了，今天一个都别想走。所以说，你承认这一切都是你的预谋？我贺天成，自有天赋过人，十六参军便一路扶摇之上。谁想，竟被派到龙堡这鸟不拉屎的苦寒之地，成天对付没完没了的虫子，虚度了半生光阴。我不过是想回到都城，过上几年舒坦日子罢了。我有什么错？你作为帝君将领，竟只想让自己过得安逸，丝毫不顾军人的职责和荣誉。我真替你感到羞愧！闭嘴！被困在这里的又不是你。这家伙是先天四重的强者，我现在只有练水镜的实力。小蝶和陆队长又有伤在身，这种情况下只能……走为胜！哼，还想跑？谁想跑了，有我陪着你就够了小蝶姑娘，小蝶姑娘，陆队长，你怎么受了这么重的伤？你摔倒了吗？小蝶姑娘，现在可不是开玩笑的时候。罗征打不过贺天成，孟长军在哪里？你快去找他来帮忙。罗征为什么要打贺指挥？我们不是要去补给站吗？你，你，你失忆了。先解决你，然后我再去收拾逃走的那两个。罗成兄弟。
Выси.罗征，你刚才的气势呢？虫子，区区练髓，还敢在我面前放肆？这一招，我看你往哪儿躲！拼了！用肉身去挡我的时髦，你当自己是法器盾牌啊？大刘，从来没这么强烈过。哎呀！怎么不跑了？没路了！啊！罗征，我们来了。罗征，小蝶姑娘，不卢萧能结识你们这样的朋友，也算不枉此生。罗征，你不要怕，有我呢，咱们和他拼了。你们，贺天成，放过他们！你要杀的人是我。陆<笑>萧。要不是你眼前这小子得罪了诸葛家，你的青兰队也不至于被我送去陪葬。你说什么？哎呀呀，贺天成，你终于承认和诸葛家勾结了？承认又如何？反正你们都已经是半个死人了。下去跟你的虫子说吧，这里将是埋葬你们的坟墓。陆队长，小爹，你们快走。我忘了告诉你一件事，去死吧！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
是你。那个人，难道是飞龙将军？我忘了告诉你，啊、孟师兄搬救兵来了。小子，我不在，你好像有点惨啊。托梦师兄的福，还死不了。破天城，亏我对你苦心栽培多年，你就是这样回报我的。<咳>将军，听我解释。你谋害同僚，致青兰小队几十人牺牲，还想杀人灭口，掩盖罪行？这不是我的主意，是是诸葛家威逼利诱。你真当我寻飞龙眼睛是瞎的？将军，我错了，不要杀我，让我将功补过，我愿终身驻守龙堡。让你活，被你害死的那些将士又怎能瞑目？啊！啊破天城已伏法，此事我会另禀军律处，诸位不可四处声张，以免影响龙堡军心。陆骁，破天城的位置就由你来接任，希望你不要让我失望。将军，属下资历尚浅，恐怕……你为弟兄们出生入死，大家都看在眼里，不必推脱。是，陆骁自当鞠躬尽瘁，死而后已。嗯。孟师兄，多谢了。谢你自己吧。要不是你以炼水镜战胜先天镜的黑白双煞，又和贺天成周旋了这么久，恐怕我看到的就是你们的尸体了。但没有孟师兄搬来救兵，我们还是活不了，不是吗？孟师兄，你确实够榜样。你也不差。你们在说什么呢？呃，没，没有，我们正在讨论飞龙将军有多厉害。<笑>对了，孟长居，你是怎么请到飞龙将军的？据说他是白帝城最强的战将之一，实力深不可测，被称为白帝城的定海神针呢。那还不是多亏了苏导师，飞龙将军又怎会不给范天王朝长公主的面子？呃，呃。苏导师的眼光果然没错，罗真的潜力比我想象的还要大，我也得加倍努力了。看来以后的日子倒也不太无聊。燕儿，我快要能见到你了。集了如此多的亡魂，顽固帝就要练成了。<笑>
天而祭，祭灵而身，以无之名听吾号令，而信而祭，祭灵而身。<笑>消了这万古敌，只需再找到紫极阴体的少女，就能助崔谢大人成就神功，建立三国了。<笑>我收到飞龙将军来信，说你勇敢赤诚，很是赞赏了你一番。弟子实力低微，莽撞冒进，劳烦导师尽心照料，心中实在有愧。算你还有点感恩之心，这次外出斩了多少刀虫？一百，还是两百？弟子清点过了，一共六百二十六颗成年刀虫晶核，六百多积分，收获不小，倒也不算惊人、嗯。那这个呢？这不可能！这枚照神镜的刀虫母皇晶核，你是怎么得到的？嗯、呃，算是捡的吧。有这么好的事？如此珍惜的赵神镜、妖兽晶核，就那么掉在地上，被你捡了去。是真的。我要是说谎，就天打五雷轰！你小子走的这叫什么运？将你的弟子牌给我。哦共一千一百二十六点积分，已存入你的弟子牌中。这些晶核，我稍后会替你上交宗门。多谢苏导师。慢着。啊。这么多积分，你打算干什么花？弟子打算去趟天机阁。你，是不是想去天机阁找炼玉山的下落？是。苏导师是觉得有什么不妥吗？我早就与你说过，罗烟之事背后牵连很深，不是你现在能接触的。高估自己，是所有天才的弱点。但没有明天的天才，和蠢才无异。苏导师，我……每个人都可以为了自己的理想冲动热血，但隐忍、牺牲。才是成为强者最难付出的代价。不对，我要救嫣儿，这不是冲动。所有的一切都是为了救嫣儿，我才不在乎什么大局，什么牵连。嫣儿的安全，就是我的全部。罗征，你可知道你在跟谁说话？主在召集各峰导师，我要去趟天一峰。你们都辛苦了。
，先回去休息吧。是。天机阁，这两柄短戟都是上品玄器，将它们熔炼，应该能点亮不少龙鳞六枚龙鳞，而且骨髓中的杂质似乎已经洗尽，隐隐有炼髓境巅峰的感觉。燕儿，我们很快能见面了。罗师弟，天机阁乃是青云宗情报汇聚之所，越机密的信息则会存放在越深处，但有些禁区的信息是不可公开的，你可要小心。为何哪里都找不到炼玉山的信息？嗯，那是。这门后会有炼玉山的信息吗？这到底是什么地方？这满里有剑之阵法，阵法一到，要么找到阵眼从内拆解，要么以力破法直接轰碎。不知我的力量能否打破这禁制？啊你在干什么？小蝶，你，你是从那扇门出来的，你怎么进去的？我，就这样进去的呀。什么人？啊、擅闯禁区、啊。糟了，被发现了。罗征，跟我来。呃，这柜子太窄了点吧？快点了。奇怪，刚才明明听见声音的，听错了吧你？呃、小小蝶，你谁在那里
，原来是一只老鼠。走吧，那边没什么问题，别这么大惊小怪。小心为上，最近天机阁不太平。走远了。走吧。我这是怎么了？感觉你心跳好快。罗征，别发呆了。呃、走吧。啊。这扇门真的有禁制吗？我真的进来了，小迪，谢谢，谢谢你。好啦，你不是要找炼狱山的情报吗？快去吧。好。嗯嗯嗯嗯找到了，我看看。这好像是一个密码锁。天干地支的机关，我好像在哪里见过。天干地支加上四象八卦，变幻无穷。要一个一个试下去，不知要试到猴年马月。啊在东南，五行属木，颜色青碧，而青云宗也位于东域的东南方位。怎么有烤肉的味道？罗征，你不碍事吧？不碍事，我毕竟不怕火。炼狱山五行属火，是
十天干中，丙的火气最大。丙，丙也，如赫赫太阳，炎炎火光，万物皆丙然着。小蝶，你为什么会知道这么多高深的学问？这个很高深吗？反正我一看见他就想到了。最后是十二地支。不好，是毒物。炼狱乃是寸草不生之地，十二地之中的虚，灭也，万物灭尽。都别过来哦，会没命的。真是羡慕你们，可以自由自在的飞翔，想去哪儿就去哪儿。不知道爹爹和哥哥在家里怎么样了。我不是说过不要来看我，你还来做什么？你哥关心你，让我带他来看你。罗佩然什么时候关心过我了？你少拿他当幌子。不是罗佩然，我给你带了罗征的信。啊，我哥终于来信了。我哥说，他在家一切安好，唯独很想我，希望能早日加入青云宗。奇怪，我哥为什么不提他练功的事情？以前他总爱跟我说他练功练的怎么样了。这信真的是我哥交给你的？嗯，大概，大概是因为你哥最近在负责修葺家宅吧。呃，对了，你哥还在罗家老宅中找到一样东西，你看，这是你哥托我送来的。他说你看了，自然就会欣喜。这是哥哥小时候给我做的弹弓。我小时候身体弱，总是被几个堂哥欺负，哥哥就给我做了这个弹弓，还教我怎么装上水弹，把那些欺负我的人都打跑了。燕儿，这个簪子请你收下。这也是我哥给我的。这，这是我送你的。我不需要你送的礼物。燕儿，燕儿，你要是愿意，我可以天天来看你，陪你解闷儿，听你讲你小时候的故事。我不是说过不要总来看我吗？你把信送过来就可以了。还有，以后王师兄称呼我为罗烟即可，我不想引起不必要的麻烦。在你心中，我只是个麻烦吗？难道真的没有办法见到燕儿了吗？嗯，这是张借条。炼狱山的地图被一个叫王叶淼的弟子拿走了。啊，王叶淼，那个家伙竟然也在青云宗。你认识他？
我怎么才能找到王艳苗？这字条上面留有一股淡淡的花香。啊，对，那家伙身上总带着香气。那就好办了，只要他拿走的时间不长，我就能追踪到。怎么样，我的蝴蝶厉害吧？小蝶，这次你可帮了我大忙了。啊，魔怔，你去哪儿啊？多谢你，小蝶，我先走一步。哎，你还没拿到通行令符呢。王兄，怎么样？不是说嫣儿看到他哥哥的东西，会对我改观吗？怎么还是这般冷淡？哎，王兄稍安勿躁，这事儿急不得，得徐徐图之。罗音最近对王兄是不是已经比之前要好很多了？他们在说嫣儿。嫣儿只关心罗征的信，对我很冷淡。可若是没有那些书信，你和他都搭不上话。我早就和嫣儿断了联系，哪来的什么书信？这个王艳苗，从小就追着嫣儿，没想到竟然纠缠到了这里。我让罗征多来信，再由你送去。罗烟在炼狱山见不到别人，对你日久生情，也是迟早的事。喂，罗佩然，你个混蛋！罗征，你，你怎么会在这里？你冒充我给烟儿写信，还和王艳淼合伙骗他，冒充写信？呃，呃，哎。我和王兄好心替你照顾妹妹，你怎如此不识好歹？嗯，罗兄别来无恙，在下跟随唐座修行，很少下山。不知道你已经加入了青云宗，敢问罗兄去了哪座峰？哼，小雨峰。原来你投靠了长公主殿下，真是明智之选。有了殿下的支持。再加上我王家的势力，救出嫣儿就更有把握了。救嫣儿是我自己的事，不需要你们在这惺惺作态。罗兄，在下并不知道这些信不是你的亲笔，只因嫣儿过分惦念你，整日闷闷不乐，我这才代为送信，望罗兄海涵。这个王艳苗，对我一个外门弟子这么客气，葫芦里到底卖的什么药？罗兄，在下对嫣儿倾慕已久，日后若能有幸与他蒙定齐眉，结为连理，我还要喊你一声大舅哥呢。我妹妹根本看不上你，你还反复纠缠她，甚至趁她落难之时，利用她对我的关心欺骗她的感情
，你根本配不上他。不识好歹！王兄是王家独子，还是唐座亲传？罗烟若是能嫁给王兄，那是他莫大的福气。你居然敢说配不上？她是我妹妹，不是你罗佩然攀附权贵的筹码。罗征，你和你爹一样迂腐。王师兄，这是我罗家家事，请你不要插手。我今日就灭了你这个家族叛徒！我一个外人，确实不便插手。罗征，上次邪狼将你掳走，让你苟活到今天，现在我要你死无全尸！铁豹就是。兄弟相杀，有意思。私放家奴，伤害族人，罗征，我现在就送你下去见你爹。抱拳散出的真元有很强的腐蚀力，但为何对这小子无效？你不是说要让我死无全尸吗？我现在就在你面前，来杀我呀！不可能，他明明只有点随机，为何能跟得上我的速度？哼，太慢了，你的速度太慢了！给我闭嘴！当日在罗家，你说我救不了任何人。现在呢，你救不救得了自己？这一招熟悉吧？那天在罗家，你就是这样击中我的。怎么回事？动不了了。重山，犯敌意。罗家属于我的东西，我都会一件一件夺回来。我，我一个先天机啊，为何会在你一个练水晶面前如此不堪一击？罗佩然，你不过是个丹药堆起来的废物而已，空有一身境界。又有何用？不，不，不，不要杀我！王王师兄，救我！罗征，罗佩然已被你废去一身修为，你……他不是说过，这是罗家的家事。罗佩然，兄弟一场，我不会取你性命。你回去告诉罗炳全，我会回去。让他在我父亲的坟前以死谢罪。想不到罗兄练水晶的修为，却能战胜先天境的罗佩然，如此胆魄和实力，不愧是燕儿的哥哥。<笑>收起你那假惺惺的笑脸吧，王叶淼，我不吃这套。罗兄，你到底想要我怎样？王叶淼，我不想同你争执，只要你当面和我妹妹道歉。并答应以后不再骚扰他。假传书信之事，我便不与你计较。罗征
，我本有意与你结交，但你却如此决绝，坏了我和罗烟的姻缘，你能有什么好处？好处？原来你眼中的一切，都是可以用有没有好处来权衡的。罗烟得罪的是帝都的豪门世家，根本不是你能撼动的。虽然能帮罗烟离开炼狱山的人寥寥无几。但我王彦淼就是其中之一，你居然还要阻拦我！我自己的妹妹，我自会去解救，不劳外人出手。给自己的行径披上正义的外衣，就觉得自己光明磊落了是吗？王彦淼，你真是无耻！哼，罗征，虽然你能在炼水境战胜先天境的罗佩然，还算有点本事，但在我王彦淼的眼中。与蝼蚁无异。若你不是罗烟的哥哥，连站在此处与我说话的资格都没有。嗯感到沉重了吗？这就是强者背负的压力。在这份重压之下，你太渺小了。会让你明白你我之间的差距有多大。哥哥，哥哥就在附近，我一定要打破这结界，结束，寂灭神雷。就算是死，我也要拖着你一起。难以企及的境界，贵妇吧，我会饶你一命。境界又有何用？最后一次机会，你若低头讨饶，我可容你今日所犯之错。要我求饶，做你的春秋大梦。若论虚伪，你确实无人能及。既然你如此相逼，就别怪我手下无情了。莲花宝剑。
スも見まみだ先别急，无法支援离体。这所以，无相莲华。身为炼水镜，能挡下这招，你有几分本事？但想赢我，你还差得远呢！化身为刺，一体近身。这是灵魂攻击。还是棋差一招啊！哼，未必，怎么可能？我，我的脸，罗征，你，停！你那招灵魂攻击是天界功法吧？我本无意杀人，可你屡次相逼，这都是你自找的。在燃烧，他在与何人争斗？哼！那外门弟子是
哥哥，他为什么会和王爷秒动手？我要出去！啊啊啊、怎么办，哥哥？这该死的六方天心阵！我一定要打破这结界，尽数，尽灭神雷。我很欣赏你的勇气，但到此为止了。我会告诉罗烟，你死在了来青云宗的路上，他肯定会很伤心。不过你放心，我会替你好好安慰他的。就差最后一步，就能见到燕儿了。我不能停下，不能。千流余力。后而既有，上下一时，混元归一，我心乱神，天魔破发。乔师吧，就像从来没有来过。啊呀入魔了吗？你倒是修了一门不错的功法，有点意思。但你的结局早已注定。是你一起，天魔神拳第一式，活动天下。长公主殿下，罗征那小子在炼狱山和王爷秒对上了。这个罗征冥顽不化，一意孤行。既然不愿听命于我，那他的生死，与我又有何干？长公主所言极是。罗征那个倔驴脾气一上来，就什么都不管不顾，只知道一个劲的往前冲。谁都别想拦住他。若是将来把他放在帝都，肯定搅得那些世家们不得安生。长公主若想对抗那些世家，帮太子殿下重掌权柄，不正需要他这样的人吗？成天就知道给我找麻烦，等把你揪回来，一定要好好关几天禁闭。
言停下，不得使用禁术。宗主，您既不让我用禁术破阵，那就请将六方天行阵解开，让我去救哥哥。傻孩子。这六方星阵是幻阵宗师神阵子布下的，即便是我，也解不开。我出不去的话，王彦明会把哥哥打死的。嗯，这个倒是不用老夫出手了。救他的人已经到了。圣阶功法，只有内部功法才能修出如此霸道的真气。毁灭在我的莲花之下，你应感到荣幸之至。挣扎。如此能力，那我更不能留你了。消失吧！我要让你后悔来到青云宗。嗯、谁给你的胆子，敢动我的人？
，苏导师，王叶淼，天子令前动手，你想清楚了。天子令出，止戈成人，有违令者，举国逐之。为了这个罗征，竟然动用了天子令。若是因为他让我王家全族都被放逐，就太不值了。殿下，我只是跟罗征切磋一下，你又何必小题大做，出动天子令呢？王叶淼，敢动我小雨峰的人，你倒是有胆。你这一拳。最好是真的打下去。既然公主殿下出面，我不会再同你打下去。但你身份卑微，实力低下，就该隐姓埋名，少掺和自己没能力应付的事情。王叶苗，哼，一年，一年之内，我一定会把嫣儿带出炼狱山。哈哈哈哈哈！好啊，不过到那时候，你恐怕就没有今天的运气了。你要去哪里？头倔驴，那山巅之上有一座大阵，名曰六方天星阵。以你的实力，根本无法接近，更别说进去见到罗烟了。我千辛万苦才来到炼狱山，必须见到烟儿。罗征，你这又是何苦呢？我父亲曾说过，这世上永远不会有万全之计，所以我现在能做的，唯有继续前进。请问苏道士，若是炼狱山中关着的，是您最好的亲人，你是否会容许自己袖手旁观呢？姐姐，姐姐，救我！我害怕。啊啊停的权衡利弊，却忘掉了当初那个一心想要保护弟弟的我，在别人眼中也同样是个不顾一切的傻子。久别重逢，你就打算这样去见你妹妹吗？外伤我已替你处理，但内伤你还得回去静静休养才是。谢苏导师。困住罗烟的六方天星阵，是与青云宗护宗大阵相连的封禁阵法，没有宗主那等神丹境实力，绝无可能破阵而出。通行令符尚在王叶苗手中，你我只能在阵外观望其中。
干净吗？这就是六方天星阵，我们已经过不去了。燕儿，你在哪儿？燕儿，是哥哥，哥哥，我在这里。哥哥，啊、我在这里。是燕儿，那是燕儿。罢了，大不了受罚。暂时抵消封禁之力，师徒缘分一场，我一定帮你见到妹妹。苏导师，快去！苏导师，多谢。原来燕儿一直待的是这种地方。啊，是燕儿，燕儿。不要，不要靠近，这阵法有危险。对不起，燕儿，是我来晚了。不是的，哥哥能来，燕儿已经很开心了。我们家燕儿长大了。哥，你怎么受伤了？父亲呢？父亲还好吗？我我没事，父亲也很好，家里一切都好，不要担心，有我在。燕儿不怕，能见到哥哥，燕儿就什么都不怕了。燕儿，罗征，我快要撑不住了，尽快！燕儿，照顾好自己。等我，我一定会救你出去。哥哥。啊、哥哥。燕儿。啊啊啊啊帮我吧，请千万不要责怪哥哥。哎，凌云呐、啊，连你也这般任性，叫我如何责罚这些晚辈受了六方天星阵一击，你还不老实躺下？你这小子，非把命折腾没了才罢休。咽下去。这五品赤云丹，弟子只怕三年的气氛也还不起。苏导师，弟子先前那般惹你生气，为何还要赶来救我？罗征，我在你身上的投资
，迟早要连本带利赚回来。你将来欠我的绝不止这些，所以，作为你的债主，你最好给我乖乖听话。罗真兄妹只是寻常人家，却情深意重，血浓于水。而我们这天生尊贵的皇室手足，却还在整天算计，自相残杀。父皇，你到底去了哪里？老祖大军。飞蝎分身突然出现，难道是察觉到了罗烟的气息？宗主，那就是妖族的那个妖王吗？罗烟，你立刻藏匿气息，万不可轻举妄动。之女，我便留你一条生路。我宗存浩然之气，直上青天，何来紫极阴体？石老头，你骗不了我，我分明嗅到了他的气息。你若不把人交出来，我今日便踏平你的青云山。天邪宗主，你不过一句分身前来，就扬言要踏平青云宗。未免也太小瞧我青云宗了。六方天星阵。今日就用提前为你准备的刑天剑将你斩灭！浩浩青云，威威刑天，战无不休，猛志不灭，刑天剑出，斩尽妖邪！天界又如何？你们在本宗眼中，不过是群蝼蚁。
道士，到底发生了什么事？这不是我们能参与的战斗。我先带你回小雨峰。翠邪，拿命来！小蝶。这种地步了吗？心神，千万不可离开阵法！坏我好事，休想！强行突破禁制，怕是受到了反噬。青云宗主，罗烟身负紫极阴体血脉，踏入神丹境后。可以凝结出紫极神丹，大大增强实力。属下明白
。这次袭扰青云宗的，只是崔邪的分身，说明他本尊伤势未愈。否则，来的就该是他的本体了。分身已然如此可怕，那崔邪本尊的势力，怕是远不是如此。殿主元神受损，不能离开云殿。石敬天，东域就交给你了，你须得尽快联合我云殿座下其他宗门，共同迎战。长老放心，弟子一定竭尽所能，守护东域一方平安。罗章，罗章，你醒了，怎么样，好些没？伤口好像都复原了。苏导师给的药果然有奇效。啊，那就好。哎，对了，苏导师来看过你好几次呢，他可从没这么关心过小雨峰别的弟子。你这小子可真有福气。哎，人呢？罗征，人各有命，不可强求。小蝶来历神秘，他身上所隐藏的秘密，不是你我能探听的。小蝶她到底是谁？而你的妹妹罗烟，也有她需要背负的命数。啊，烟儿。罗烟十六岁天赋觉醒，得知自己身负紫极阴体血脉，但后来有妖族不断前来袭扰。宗门才知道，妖族想谋夺紫极阴体，十宗主为了保护落叶，才用六方天星阵将他的气息隔绝，关在了炼狱山。若不是我坚持要见烟儿，他也不会暴露气息。罗征，你要面对的对手异常强大，想要彻底救出妹妹，就一定要快速成长起来。原以为嫣儿是在炼狱山受苦，没想到还有这许多缘故。以我现在的实力，根本无法与那些妖族抗争。潜流余力，厚而既有，上下归许，混元归一，魔心乱神，天魔破法。第一世魔动天下已经熟练，紫檀真气已全部转化为了天魔真气，该练习第二世万魔涌动了。罗征，这是怎么了？从炼狱山回来就这样了，拉莫的驴都没他勤奋。哎呀，修行易道，过劳伤身，欲速则不达。我怎么感觉这有些入魔的征兆？我劝过他了，没用。哎，要不这样？嘿嘿，哎哎哎，莫三，你要去哪里啊？出什么事了？嘿嘿，今天是张家天路拍卖行拍卖的日子，你必须和我们一起去。这，我没空。罗师弟，这次拍卖会会有许多罕见的丹药灵气，说不定。对你的修炼有帮助，你就去看看吧。也好，那就去看看吧。嘿，你们就跟着我，保证让你们大开眼界。哎，走走走，去大财主家抢宝贝去了。
。哎，我跟你哎，你瞎说什么？那个、好东西哎，等等我，啊、这次去好好赚吧。知道了，等等我。张师兄，你们家果然帝都第一富啊！大门都这么气派嘿嘿，做生意的都讲究个门庭里面。走吧，这里面啊才是真正的拍卖行。漂亮的姐姐啊！别看她，那女人见钱眼开，危险的很，千万不要被她的美貌骗了。啊，难怪听说越漂亮的女人越会骗人。罗章，你出涉江湖。可要保护好自己啊！嗯、啊，好吧。不谢少爷，您怎么来了？呃，陆陆老板，呃，我带我师弟们来逛逛。哦、啊、哦、啊，我哥呢？掌柜的刚从东海押货回来，应该去休息了。哎，东海。我还没见过海呢，嘿嘿，陆老板，你去忙吧，哎，我带我师弟们去找我哥。这位公子不一起去吗？陆老板，我想请教，如何在拍卖行寄卖物品？哦，公子有东西要拍卖，这，这是火蝎师的金盒。我想拍卖的，就是此物。火蝎师金盒本就是十分珍惜的炼器材料，我只知道三年前有人买了一枚幼年的火蝎师金盒，花了两万方金石。两万？公子的这枚是成年火蝎师的金盒，价格应该更高。今天的压轴拍品必须是它，起拍价，嗯，定在三万方金石。呃，三三万方金石。公子是嫌这个底价低了，公子放心，只要我在场，成交价至少翻倍。啊、不不，您误会了，我没嫌少，我没嫌少。公子真是可爱，那就这么说定了。哎呀，美，太美了！啊！今天我哥又得捞着不少钱了。
好啊！欢迎大家前来参加本次拍卖。本次拍卖会出现了不少奇珍异宝，更有稀世罕见的神秘物品，作为压轴哦。稀世罕见，能让陆老板都觉得罕见的东西，得是什么宝贝啊？两年前。炼器宗师车道子仙逝，凝聚其一生心血的炼器宗法也随之失踪。但经过我天路拍卖行这两年来的不懈搜寻。终于找到了这本炼器师们梦寐以求的炼器宝典。炼器宗师的心血遗作，倘若参透了，岂非也有望成就宗师？何止，听说那里面还记载了不少尚未开掘的矿藏线索，说是无价至宝也不为过啊！凝聚车道子一生的炼器经验和所知隐秘的一座孤本炼器宗法，起拍价五千黄金石。嗯，不知这炼器宗法对我修行太上炼器法是否有帮助？六千，三哥，就这么本破书，哪值得六千方金石啊？你知道什么？车道子能成为宗师，完全是因为一场造化。那造化的线索很可能就在这炼器宗法里。族里叮嘱了，不惜任何代价，必须把这书带回去。他怎么来了？又是诸葛家那个三疯子，哎，真是晦气！三疯子，那是什么称呼？这诸葛峰脾气暴力，一碰就炸，谁惹上他不死也得脱层皮，所以就有了个外号叫三疯子。诸葛少爷出价六千，有哪位要竞价的吗？这诸葛峰一出现，就没人敢竞价了，坏我好事。若是没有的话，这本炼器宗法。就为诸葛三公子拍下了，六千根一次，六千根两次，七千方晶石。这谁呀、啊？难道第一次来？不会是拍卖行的托吧？哪个托也不敢得罪三疯子呀、啊！真是找死！太夸张了，这。这位公子真是捧场，七千方晶石，有人要跟价吗？罗，罗章，你疯了！你哪来的七千根方晶石啊？不用担心，我心里有数。哎，莫师弟不用紧张。罗征这叫电厂，为的就是防止有人利用权势恶意抢拍的。罗师弟，谢了。哎，张师兄，我今天眼睛一直跳，要是出了事，你可得帮我们啊。哎，放心，我刚才找我哥预支了下半年的零花，看上什么了，算我的。有传言，车道子生前曾获得巨大机缘，那机缘的线索很有可能就藏在这炼器宗法之中。哼，这个女人想抬我的价，八千。罗师弟，对面是诸葛家的人，有点麻烦，你还要金牌吗？哼，诸葛家，上次龙宝的事还没完呢。九千，这谁呀？敢和三疯子抢东西，不想活了吧？哼！哪个不堪眼的王八蛋敢和我诸葛家抢东西？调查一下，那小子叫什么？什么出身？通通给我查清楚。是。这人跟三疯子杠上了不成？管他呢，有好戏看了。一万。一万方晶石已经超出预期了，得让罗公子停止叫价。这本炼器宗法内包含众多隐秘矿产资源，特别适合大家族开发。各位身家稍弱的公子，可能要割爱了哟。一万一次
，一万两次，一万，两万，两万方晶石，这是哪个世家的少爷为夫出巡了吧？罗生，罗师弟，你这一张嘴就是两万方晶石，这这这，地主家也吃不消啊！赵师兄，你放心，我能付的。两万方晶石啊！嗯，你拿什么付两万啊？这方晶石得堆多高啊？两万方晶石，我，我，呃，没事没事，只要我在，绝对没问题，绝对没问题。我一共就一万多点家底，这可怎么办？三疯子，这时候你可别当缩头乌龟啊！公子，查到了。罗征，又是这个罗征。三哥，这小子可是我的仇家，咱们绝不能放过他。闭嘴！我们走。走？去哪儿？咱们就这么认输了？两万方晶石一次。两万方晶石两次，两万方晶石三次，成交！恭喜这位公子获得炼器宗法，还真让他拍到了，诸葛家也怂了。回去找几个手脚利落的，拍不到货，咱们就来一次杀人越货。接下来要拍卖的第二件拍卖品，便是能让法宝快速提升品阶的根本。天眼精华，足足五十滴，起拍价两万根方晶石。这天眼精华，不就是我将玄器熔炼之后留下来的铁水精华吗？接下来要拍卖的第二件拍卖品，天眼精华。足足五十滴，起拍价两万根方晶石。精华可是个好东西啊！是啊，是啊。两万三，两万五，我三万。天眼精华，天眼精华，我的天哪！五万，五万方晶石一次。如果我能制造天眼精华售卖，那岂不是能买到更多的玄器进行熔炼了？三次，恭喜黄老。以五万方晶石拍得五十滴天眼精华。下面要拍卖的，是本次拍卖会最后一件，也是最珍贵的压轴拍品，有炼器至宝之称的火蝎狮晶盒一枚。世上竟然还有火蝎狮晶盒！看这大小，还是成年的。起拍价，三万方晶石。四万。我出四万五，五万；我出八万。王老头儿，你已经有天眼精华了，再强我就跟你拼命。<笑>既然于长老开了口，我就只能割爱了。哼！八万方晶石，还有竞价的吗？八万方晶石一次，呃，这这也太贵了。八万方晶石两次，七大世家一下子来了三个，哪还有我们的事啊？就是就是。八万方晶石三次，成交。恭喜于老拍的火蝎狮晶盒。本次拍卖会所有拍品已全部结束，请各位拍得物品的客官到后面库房，结款领取拍品。哎呀，要不是于家那人，火蝎石晶盒可以拍得更高的。可惜了，八万方晶石也已经很高了，炼器宗法也不低啊。罗章，你真有那么多晶石付吗？其实，哎，走，两万方晶石。我想想办法，还出得起。罗师弟
，你以后可得想着还我。各位公子是来找我的吗？陆姐姐，这两万方金石能不能赊个账啊？算我跟家里借的也行。我，不谢少爷，这可不行。虽然我见钱眼开，但也不能坏了拍卖行的规矩啊。呃呃，你都听见了。罗公子，你的火蝎石金盒。开了八万根方晶石，扣除炼器宗法所需晶石和佣金后，剩下的五万我都给你存到天禄票号里了。这是票据，不必了。陆老板，麻烦你把这些晶石全部换成玄器吧，我有用处。是，罗公子，我立刻就去安排。张师兄，我刚才听到了什么？罗正，那枚金盒是你的？我一直想说的，是你们不给我机会。好小子，就说你怎么这么气定神闲，原来是钱袋子鼓鼓，有底气啊！罗罗章，那火蝎石晶盒，竟然是你的？嗯。罗<笑>章，你吓死我了！我差一点以为今天我就回不去了。<笑>五万方晶石，才换了不到五十件上品玄器，不知道能点亮多少灵天。哎，诸葛峰此人疯癫狂傲，睚眦必报。罗师弟，你抢了他要的东西，他必然不会就此罢休。咱们回去路上可要小心呐。嗯，张师兄，我知道了。<笑>抢了我的东西就想这么离开，一个不留。炼器宗法，交出来！诸葛家的人，果然你们就只会使这些上不得台面的手段。废话少说，我上诸葛峰人呢？只敢躲在背后做缩头乌龟吗？就凭你，还不配见诸葛少爷！呸呸呸,呸！可不是你能说了算的！我操！你怎么样？我没事。张师兄，不可恋战，快走！从那边走。东西交出来，有你一个全是。做梦！啊啊、你们几个想去哪儿啊？疯子，我的东西可不是那么好拿的。臭小子，还敢反抗吧，少爷！罗正，这边有船。都给我死！
把雷手砍断，把雷手砍断。你们这么多人，留不下三个青云宗弟子，三三少爷，没有的动力。躲过去了。过了这条河，前面就是青云宗了。罗征，看你还往哪儿逃？这都甩不掉，这他们不是个狗皮膏药变的。哪个不开眼的，敢抢本少爷要杀的人？感谢前辈救命之恩，罗师弟，好久不见。华师兄，原来是华师兄。小雨峰张无羡，拜见华师兄。多谢华师兄救命之恩。不必多礼，是拍卖行来信说你们有危险，正好宗内有事，我便来此接应你们。回宗参加妖气选拔。呃，妖气选拔，可能又要开战了。放晶石换玄器，到底能炼出多少天眼精华？竟有如此多的天眼精华！点亮百枚后，竟能离体石化，那我的龙鳞之力，一定是威力更深了。了今天召集大家，是为了苍穹森林的斩妖任务。数月前，妖族入侵东域，虽最终战败，但边境白帝城附近的苍穹森林内，仍流窜着不少残兵。宗内决定
，各封挑选六名弟子前往斩妖。内门弟子已定，需再选出三名外门弟子。妖兵，这不是去送死吗？是啊，那些妖兵随便一个都有炼水境的实力，还能发出妖气扰人心智。我们这些外门弟子对付得了吗？一个妖兵，就把这些外门弟子吓破了胆，真是可笑。看来振兴小雨峰还是得依仗咱们，不能指望这些怂包。哎、斩妖是青云宗弟子必修的一课，这场试炼对你们来说，也是一种磨练。就是妖气吗？感觉整个人都被妖物控制了。我我好害怕啊！这妖气竟能影响我的心跳。靠妖兵最近的三人，便能获得前往苍穹森林进行斩妖试炼的资格。他在。你们现在可以踏入圈中了。哎，好师兄，是好师兄。好师兄，好师兄出手了！好师兄，我一定可以啊！嗯。好师兄，不愧是外门第一，居然进了第八拳，太厉害了！好师兄，外门第一，真是厉害啊！今年新来一个叫罗征的。一进宗门就拿到了天阶的功法，这外门第一呀、啊，早就换人了。小声点，别让好师兄听到了。哼，罗征，我倒是要看看，你到底有多能耐，有什么资格胜过，当这外门第一。小组而已，小意思。罗真，小心！你的实力还未得到认可，不要强行激怒他。
你的实力还不够。苏大师，不，不要！妖族，还我同门命来！这只妖兽似乎无法战胜的存在。罗征，面对妖族，要有一颗绝对平静的心。人合一，浑然忘我方才的一切都是幻觉。天哪，我是不是看错了？罗征不但进了第十圈，还让那只妖族跪下了。罗师兄不愧是我们外门第一。罗征兄，你也太勇猛了，简直天生神力啊！连妖族都能被你打服。我宣布，罗师兄以后就是我的偶像。还有我。这小子果然没让我失望，不过方才他的气息突然高涨，仿佛被灌入无尽真元一般，这到底是为何？雕虫小技，何足挂齿！这个罗征有点意思，哼，再怎么样还不就是个外门弟子，不值一提。
雄试炼虽进行多年，但其中仍有很多未知危险。若遇麻烦，可到白帝城求援。弟子明白。呃，苏导师，小蝶她怎么没来参加这次试炼啊？小蝶，她伤还没好，还在休养，这次任务应该不能参加了。啊，这样，都是因为那些妖族。哈哈哈哈哈！罗征，你这个废物竟然也敢来参加斩妖试炼，真是不知死活！你一个用丹药堆出来的半步先天都敢来参加，我为什么不敢？敢这么跟诸葛少爷说话，找死、哎！前几日拍卖行让你小子跑了，算你走运。把那本炼气宗法收好了，到时候本少爷定要你双手奉还。哈哈哈哈哈哈！萧玉峰的试炼区域到了，请萧玉峰弟子集合离年。我叫林庚，此次试炼由我带队。他们二人是此次试炼的内门弟子。天色渐晚，我们先找地方休整一夜，明日再前往深处。见过两位师兄，我我什么我？别以为在外门有了点名气，就能肆意妄为。对，一个试炼都需要保护的外门弟子，想活命就给我加紧尾巴。老师兄，内门弟子都这样，走吧。嗯、此地是白帝成军的废弃营地，今夜便在此休整，明日再深入森林。徐恒。你去南边范围巡视一圈，确保安全。我去北边。秋成，你留守营地。<笑>是，林师兄。凭什么我去？嗯，行行行，我去，我去。嗯。就是比我高两重啊！等我修到赵神境，一定把他踩在脚下。嗯，<笑>你们几个去找点干柴来生活。凭什么？哼<笑>！让你去你就去，哪来那么多废话？消消气，消消气，现在不是吵架的时候。邱师兄，你，你什么你？你也不服气？哎，你写着了。有野味。嗯，今晚有口福了。这伤势不对，原来是只妖兵。
就拿你们的妖头与去立威。林师兄，林中也异动，可能有危险。这个徐恒怎么还没回来？徐恒实力不弱，这里又是森林外围，应该没什么问题。哎，林更师兄，听说你以前斩过妖？那是四年前了，是我第一次参加斩妖试炼，结果迷路了，遇到一只落单的妖兵。几经波折，才将那名妖兵斩杀。不过，那是之前了。现在妖兵，在我手底下根本走不过三招。李师兄果然厉害。我、啊，嗯徐恒，你这野味可真不小啊！你刚才说，妖兵在你手里都走不过三招是吧？都散开，他不是徐恒。妖气。<笑><笑>徐恒呢？你把他怎么样了？那个人类的肉身太次了，不知道你们几个的肉身怎么样。杀！现在怎么办？闭嘴，专心迎战！我跟你拼了！师弟。我用不着你来救。不是说三件了吗？为何到现在还没解决我妖兵，是妖将。现在才发现，晚了。拼了，喜星剑诀，气血惊雷。
。倪师兄，你没事吧？我没事，那不是普通妖兵，是妖将，小心了。来帮手了。捂住口鼻，小心是烟雾。我跟你们拼了！李师兄，快醒醒！醒醒！子，能扛住我的妖气，你灵魂不弱呀！我知道你的口感比他们好多少。哈哈哈哈哈哈！李师兄，快醒醒！醒醒！李师兄，李师兄！待一会儿再收拾你。死了，师弟们都死了。绝望的味道真是美妙啊！哈哈哈哈哈！李师兄，快醒醒！我要将你们头头撕碎！现在有那招试试了，精神刺。已经重伤，你来帮忙扰乱他的攻击，剩下的交给我。嗯，你放心。嘿，可恶的人类，先把你踹倒。啊啊啊啊啊、血腥剑诀。气血惊雷，再让你尝尝妖气的滋味。同伴，一起死吧！苍穹森林内设有禁制结界，妖族无法进出。上次大战，妖将以上的妖族早被斩杀，可竟然又有妖将出现。我担心，是结界出了问题。临行前，苏导师告诉我，苍穹森林临近白帝城，如遇危险可前往求援。那我们明日便动身前往白帝城。嗯，嗯有惊喜。
峰的朱师妹吗？我是小雨峰的内门弟子林庚，还请出来一见。都站着别动，你们当中有妖族。朱师妹，我们不是妖族，是小雨峰参与试炼的弟子。不是妖族，可我朱家的断妖针只对妖气有感应，你们当中一定有妖，就是你。朱师妹，是误会。罗征，罗师弟。多谢师姐手下留情。就算你不是妖，可你怎么解释刚才断妖针对你有反应？反应？难道是因为这个？这是我朱家的千金独赐。说，你从哪里偷来的？不说，就别怪我不客气了。无理取闹！这针是我从诸葛家管事处所得，与你何干？够了，别再打了。朱师妹，你怎么一个人在这儿？玉女峰的其他人呢？我们玉女峰的人少，所以一直和黑岩峰的师兄们一起行动，但没想到，竟然有两只妖将潜伏了进来。我们根本打不过那些妖将，黑岩峰的师兄们没办法，只能让我们分开逃走，他们留下断后。就这样，我和师姐们走散了。林师兄，我们得尽快通知白帝城的军队，让他们一定进入苍穹森林搜救。我们必须尽快联系。朱师姐，夜间行路太过危险，大家也都有伤在身。我看，今晚先在此地休整一夜，明日再动身前往白帝城，可好？明天。好吧。朱师姐，你在玉女峰可曾听过一名叫罗烟的女弟子？烟烟啊，嗯，她是我们玉女峰最天才的弟子了。嗯，你问这个干嘛？实不相瞒，烟儿是我的小妹。哦、你就是烟烟天天挂在嘴边的罗征哥哥呀。<笑>长得也没说的那么帅嘛，烟烟骗人。呃，前方有动静，好像是青云宗弟子在和妖族作战，我们快去支援。天权造文曲
，你妖族又是那些妖族。你们快撤，去白帝城。走，拦住他们！你们都别想过去。小子，你看哪儿呢？那么多弟兄，幸亏当时刺伤你，现在连剑也握不了了吧？<笑>只要我未死，终会诛尽尔等。<笑>死到临头还嘴硬。天机藏入船，停！化师兄，要将肯定都被化师兄解决了，对吧？<笑>我看他要死在要将手下了。你是谁？要干什么？<笑>我来带你们去救他。挣扎吧，还真难缠。还要你的命！他们两个相互配合，根本没办法近身，得想办法逐个击破。试试这一剑。在攻击时无法用背甲防御，就是现在
刀光破千金。那边有动静，好像是华师兄。去看看。这是个硬茬，保命要紧。刚才明明听到有声响，怎么没了？那家伙也是重伤，不安全了。又是两个人族，是妖将，挡路者死。留下的，是你偷袭了我们，你把他们怎么样了？都给我去！小心！妖兽，休逃！他的力量比普通妖将弱不少，似乎被人重伤过。我要你血债血偿！<笑>就凭你，师姐，给我的师姐们偿命来！你，你做了什么？银剑入体，我要你生不如死！该死的人族！小心！该死的人！师姐，师兄弟们，你们看到了吗？我给你们报仇了。师弟，华师兄，方才的妖将是你重创的吧？惭愧，有伤在身，未能全部斩灭。你们没事就好。有妖气接近，小心！<笑>不用找了，西狼，你竟然没死！托你的福，宗主大人赐予我新生，这是我送你们的谢礼。做了什么，罗征？我要让你也尝一尝失去的滋味。老祖。这笔呀！交给我，朱师姐，罗征。我来救你！你终于来了！你到底是谁？放开我！知道多嘴的下场吗？放了他！有恩怨冲我来！果然是你心爱的女人。心爱的女人？看来她是误会了。哼，想让我放了他，那就要看你的本事了，罗征。我救不了的，你也别想拯救。
，小点声，万一吹灭了你的烟火，你就要掉进炉里，化为灰烬了。你要报复的只有我，何必伤及无辜？何不与我公平对决？公平，不过是伪君子的谎言。弱者不配提公平。嗯、罗征，你尽管来救吧，不过小心。要是东京闹得太大，你可要眼睁睁看着他被烧死了。罗征怕我受到牵连，不敢轻易反击。这样下去不是办法，我得自己脱困，再去帮他。动武功法会波及到中世纪，要解决这家伙，只能近身了。想要，那就还给你。干得好，罗征！还有四名妖将，不能大意。<笑>奇怪，邪狼落败，他们怎么毫无反应？我的飞刀，你倒是用的挺得心应手啊！之心，竟陷我于危难之中。你在说什么？为什么你不屈服？这样只会害了所爱之人。罗征。只要向强者低头就好了。别用他的声音说话，邪狼，害你所爱之人的，只会是你的怯懦。请神赐。
，不枉我大费周章，看你这回还有什么后手。这才是你的目的。他害我与阿叶分离，我当然要用他来纪念阿叶。你以为方才就是我的全部实力吗？不过是因他自投罗网罢了。嗯嗯等等，先留着他。我，我的金龙，好戏还没结束呢。我还要感谢你，多亏了你，我才能抓住他。是你把他害成了这样，都是你的错，<笑>都是你们的错。周昌和自己没能力应付的事情。罗哲，你要面对的对手异常强大，想要彻底救出妹妹，就一定要快速成长起来。他们在提醒我，我还要有保护的人，我还未尽全力，一臂之矛，唯我之刃。别担心。我这就送你去和他团聚。怎么回事？去看看。怎么会这样？神拳第二式，罗征竟有如此功力！看！万魔有动。肉身很强，这点伤不算什么。没事就好，我们快回去吧。嗯、来，我们一起回去。
你一定想问：为什么夜火剑已经炼化融入你的身体，却又重回到我手里？告诉你也无妨，我的阿叶源自我内心的夜火，火不灭。他也就能浴火重生，而这股业火皆因你们而起。若不是你们这些士族背信弃义，我的妻儿也不会被妖族害死。你的家人被妖族残杀，你还为他们效力？你等什么？宗主赐予我法力，让妖族任我驱使。有这份力量，我就能向你们夺回失去的一切，夺走你一切的是你自己。什么你？你忘记了，我就帮你回忆起来。啊！什么魂？这里是我的。小，哎呀，阿姨，阿姨，阿姨。无法改变，最后只会迷失你自己。你胡说！
杀了他，杀了人族，妖族的敌人。身为人的你早已死了，杀了他。家伙，怎么把自己搞成这样放心，有我在呢，你死不了。在这里，找到了。这是朱师妹的银针，他们一定就在洞里。我私自离开青云宗，不能被人发现。罗师弟，朱师妹。你们伤势如何？好，快，快救救他！好歹先打个招呼吧。哎呀，我这条老命啊，迟早要搭在你手里。哎，五脏皆损，经脉断绝，没救了。你们应该改道去棺材铺。我知道城南有一家。呃，你不是一直想研究我朱家的银针吗？现在给你，这是我最重要的东西。但是罗师弟，舍命把我从妖族手里救下，我无论如何都要救他。嗯，出去。嗯、我的医术可不外传，你们想偷学呀、啊？好，你没事了。只可惜，我不能再陪你多久了。
是时候再次开战了。吩咐，这一次我要你们屠尽人族，血溅空城。我们还要去和其他人会合呢。刚刚学神爷还叫你多休息几天呢，我们玩一会儿再去嘛。嗯。嗯今天过节，人多事杂，更要小心巡逻。前方的乾坤二塔也要注意，有情况随时向飞龙将军汇报。对了，我们这乾坤二塔可关系着白帝城的存亡，你不好好巡查，让许将军发现就完了。嗯，千百年来这法阵就从没被破过，能有什么事儿啊？是什么？快，快去通报许将军！
双塔异变，妖君来袭，速速前往接应。是。飞龙将军，让我等也加入吧。不行，罗师弟，你重伤初愈，不可逞一时之勇啊！我已痊愈，而且乾坤二塔被破，白帝权威矣，此时怎能不多出一份力？罗征，战场并非个人孤勇能左右，须得另行禁制。你可能做到，我能，嗯，去吧。许修镇守乾坤二塔多年，这次也必定会凯旋。不断，必须先断了他们的增援。众将士听令，六塔炮火继续压制妖群，飞天碾烈阵，随我冲锋。将士们撤回白帝城，现在撤退，白帝城如何能防住这妖族大军？啊！胁迫，妖族挡不住，连你们这些援军都难以脱身。除非镇守双塔的飞天眼撞毁妖族传送门。嗯、双塔将士，死战不退！双塔将士。战不退，难道只有这一种办法了吗？这就是战场，容不得片刻犹豫，一寸山河一寸血。找<笑>死！杀他们！杀他们！杀他们！快快快！
双塔将士，死战不退！双塔将士，死战不退！今年的灯会真美啊！人族居然用肉身摧毁传送通道，让我心腹部队元气大伤。先撤，等大军集结，再一举攻破白帝城。保卫家园，弑杀妖族。快救治伤员，飞龙将军，末将有罪，没能守住乾坤二塔。此事请放下，眼下组织反击才是要紧的。你也快去疗伤吧。末将，还有药事禀报。何事？军中有内奸。修善自弃守要塞，犯了军律，应罚一百军棍。守护结界，从内部被扰乱，露出破绽。若非如此，双塔也不会失守。你是说，军中出了内奸？荀将军，何不让许修将军戴罪立功？双塔被毁，妖军直逼白帝城，许将军不得已撤退。保全将士们的生命，军棍就免了吧。诸葛军师，我们与妖族大战在即，这内奸必须救出来，此事交由你来处理。是。军律不可违，许将军免不掉军棍责罚。我现在就去领军棍。现有奸细引妖族入侵，若有线索，可速速来报，必有重赏。投靠妖族，怎么会有这样的人？在绝对的诱惑面前，总会有人倒戈。嗯、就是他，带走。哎哎哎等等，你们为什么抓他？在下帝君军师诸葛青云，奉将军命，将城中所有可疑人员带去问话。又是诸葛家的人，你又凭什么怀疑我呢？经同门举报，罗征在苍穹森林被从妖族巢穴救出，现场都是妖将尸体。他是半步先天的外门弟子，不可能同时杀掉这么多妖将。与妖族同谋的嫌疑很大。同门举报，你不说我也知道是谁。一派胡言！我当时也在场，是罗征拼死相救，我才能从妖族手上活下来。若他有嫌疑，那我也有，把我一起带走啊！<笑>朱大小姐，朱家世代忠良。我自然不会怀疑你，我这也是例行公事。如果罗征是清白的，我去配合一下调查，说清楚便是。不碍事，清者自清，我愿意配合调查。走吧。之前听师弟们说，罗师弟和诸葛业有过节，诸葛家一向睚眦必报，多半会为难他，我该去找人帮忙。
，姓名。我知道你们诸葛家人的秉性，别装模作样了，出来吧。罗征，把炼器宗法交出来，否则我让你死无全尸。白费力气了，你逃不出我的九尺分光镜。诸葛青云，你敢动我，青云宗和白帝城都不会放过你。哼，过了今天，谁会在乎你这个小角色？你什么意思？你想干什么？兵<笑>甲兵。看得像只乌龟，也想抓我？<笑>天真！呃，这是什么东西？可恶！这假兵作用不是杀敌，而是困人。这失算。你不是和他有仇吗？去杀了他！我，我，可可我没杀过人。放心，他现在被我困住，动弹不了。诸葛叶，你不是早就想杀我了吗？来呀，你不杀我，我会一直跟着你，想方设法的反杀你。来呀！来！不，不要杀我！废！诸葛家有你们这些败类，何时才能登顶？解决了你，我就要着手去准备和妖族合作之事。我诸葛家登顶之日即将到来了。妖族。合作，那个内奸是你。内奸，弱肉强食，亘古不变。我只是选了更强、更有力的一方而已。罢、嗯、了，受死吧。强弩之末，啊！怎么会？你要为那些牺牲的将士偿命！
两下子，龙鳞之力，呀九齿分光镜是乾坤二塔的守护结界原型，我争，就给我乖乖受死吧！锁在龟壳里的人，还敢妄论弱肉强食？杀了你，我再慢慢找那本炼器宗法。你这个叛徒，休想得逞！先天为什么能杀我？为为什么？罗，正。星云宗弟子，你通敌叛国，残杀帝君军师，罪无可赦。青云宗弟子，你通敌叛国，残杀帝君军师，罪无可赦。徐修将军，你误会了，听我解释。我们在前线浴血杀敌，你这个叛徒却在背后出卖同胞。说，同谋还有谁？我不是叛徒，诸葛青云才是。诸葛家与我有夙愿，他们想在迎入妖军前解决掉我。别派胡言。
诸葛青云乃是我帝君军师，岂容你随便污蔑？识相的乖乖认罪伏诛，不然我让你死无全尸！许将军毫无出身，战绩必然不俗，不能应聘。好，许将军，我真的不是叛徒。可我刚进来的时候。亲眼看到地上有一只纸鹤消散，前科二大失手，接应这纸鹤，说你不是叛徒，那谁是？完全听不见解释，指定接他。先天大圆满境的帝君军师，怎么会被这么个半步先天的小子杀了？难道那小子修了什么妖魔功法？赵神境的随意一击，我都挡不住吗？天魔真气！为什么还不攻城？诸葛青云竟然死了！我早就警告过你，人类都不可靠。狗下双塌后，就应该直接攻城。<笑>你忘了白帝城最可怕的是什么了吗？哼，我没记错的话，你还是他的手下败将。陨落，这一次，我要亲手把他的骨头碾碎。哎，小姑娘，买个风车嘛。是云洛大人吗？小人失言了。哦、啊。驾！驾！剑剑。有。呃，这。啊。驾！驾！按照军规，损毁百姓财物者，须关禁闭十日。云洛大人。有紧急军情。哦，说，城内诸葛家又有人打斗，其中一方，好像就是那个妖君奸细。许修将军已经赶过去了。知道了，这事我来处理。你交了差事，自行关禁闭去吧。飞龙将军在议事厅，我见不到他。华师兄，护送受伤的弟子返回了青云宗，我还能找谁帮忙？还有谁？哎，哦，是朱大小姐呀、啊，你也在逛集市啊？薛大夫，你要去哪里呀、啊？我刚刚给受伤将士看伤，这不趁妖君还没攻过来，我再逛逛街。不管了，就你吧。哎哎哎！你要干嘛
谢神医，救人救到底，送佛送到西，做事要有始有终，对不对？怎么会？他只有半步先天，应该做不到真元化物。那条黑龙是怎么来的？原来这就是天目真气的真正特殊之处——侵蚀真元化物。不过许修不愧是赵神境中期，比王叶淼的真元要强数倍。我只能暂时控制这条黑龙，必须速战速决。小子，叫什么名字？青云宗弟子，罗征。罗征，你确实有点本事，可惜投靠了妖族。你认定我是叛徒，说什么都没用。少说废话，杀了军师，还有纸鹤作证，还磨磨唧唧狡辩个什么？许将军，当真要置我于死地？叛徒，要你为乾坤阿尔塔的尸首负责。为死难的帝君将士负责，为诸葛军师的死负责，真是不可理喻！说了多少次，诸葛青云才是叛徒！受死吧！怎么可能？糟了，控制不住了！吞噬真元？怎么可能？完了，来不及了！关的，许修。罗征，他的真气有吞噬其他真气的特性，不过他只有半步先天，只要近身便能杀他。是末将轻敌了，他就是那个奸细。是，我亲眼见他杀了诸葛军师，他脚下还有那个破了结界的红纸鹤。他刚才说的。你都承认吗？人确实是我杀的，不过你既然承认，那便好办。以下犯上，厮杀将领，按律当斩。哎呀，罗师弟，这里发生了什么？诸葛青云诬陷我是奸细，还串通诸葛叶想要杀我。为了自保，我把他杀了。什么？你杀了诸葛青云？人证物证确凿，我身为白帝城执法官，自当秉公执法，惩奸除恶。他的真元比许修坚固数倍，这就是赵神至极的强者吗？
，罪人罗征，还不认罪伏诛？我不是罪人，如果青云要杀我，我如果不反击，就被他杀了，我没有罪，所以也不会认罪。在白帝城，没有一个罪犯能从我手中逃脱。你是要试试吗？好强都一样。苍天当臂，画地为牢，沙罗世界，空缘无相。这是我的世界，没有我的允许，谁都别想从这里离开。什么？天网恢恢，你无处可逃。喂，我已经说了，我没有罪。你到底有没有听我说话？诸葛青云是内奸，我杀他是立功。人证物证皆备，强辩没有意义。空缘无相，朕。这丫头的招式太诡异，千万不能被封住行动。不知道罗征在里面怎么样了。这是我的世界，你除非胜过我。没有其他离去之法，躲是不会有结果的。一直躲确实不是办法，得想办法干扰他的视线。出来！好、啊，好、啊，你。先天。哼，还太弱了。哎，是吗？化身为刺，离体精神。神志有缺，怪不得性格如此古怪。空缘无下，九刃断生。空缘无下，行你会川流凶犯已经落网，将由我押赴刑场。云洛大人，请等一下。按白帝城军律，为定罪罪犯开脱，与罪犯同罪
啊，不不，不是开脱。这个罗征呢，毕竟是青云宗的弟子，要审判他，总得要他的导师在现场吧？他的导师是咱们的长公主殿下，您看，长公主，那又如何？嗯，这个，这个，我，魏延正律法，即刻处斩。不好！你家长辈。将这青龙交给你，你就是这样用的。事态紧急，千宁只能冒犯了。无知！云落大人，对不住了。这个人，绝不会让你带走。没有，他救了我的命。朱师姐，我我我不能看着他蒙受不白之冤。不要再站起来了！罗征是清白的法不容情，该让你清醒清醒。不准伤害他。半步先天。怎么会引起这种异象？你认定我是罪犯，但可曾查证人证物证是否为真？今天一面之词，就定我罪名。按照按照这个帝君军规，若若犯人对审判有异议，必须交由军律所再行审讯。走吧，我会证明我的清白。听说白帝城里除了个内奸，被云落大人抓了。没错，还是个青云宗的弟子，真是毫无廉耻！哼，狗内奸，不要脸的东西！我要是云落大人，早给他砍了。人渣，我见老鼠，任人得而诛之。没想到这里的百姓也是如此人云亦云。大坏蛋，看着！
保家卫国，大道为公，从一至终，法不容情。等我证明了清白，一定要你全都还回来。但愿这个结界隔音，别让他听见我的话。执迷不悟，还没定罪就擅自拉着游姬，这不是存心欺负人吗？朱世杰，他怎么也跟来了？朱世杰不会，不会还想和云罗动手吧？这个小丫头，大庭广众之下，让罗征以后怎么做人？啊、为了不让我成为这白帝城的公敌，朱世杰费心了。原来只是遮住结界，这有什么意义呢？军律所吗？为什么来这个地方？这里是我家。鉴于你对判决心存异议，又十分狡猾，我决定先把你随身关押。从现在开始，我的饮食起居，你都要寸步不离。我说了，我不是。你到底有没有听见我说话？你有话，应该留着跟军律所说。军律所，也不会不给凡人饭吃吧？啊！尉迟，云落这丫头，洗澡也要带着我？啊！这就是执着于法度的杀戮少女。平时除了白帝城的军机事务，什么都不懂。喂喂喂，你怎么连蓝女有别的观念都不懂？我在这个结界又跑不掉，你把我放在门外就行，何必带到浴池来？啊，顾振宇，男女授受不亲，你我男女共处一室，这何体统？是执法官这么简单，或许他背负的东西也不止我看到的这些。能成为偏执的杀戮少女，一定跟背上的伤有关系吧。
不然他也不会成为那个带着妖毒入侵的内奸。一气行武。如果我当时懂得国有长法，作为不亡的道理，叛徒的阴谋就不会动，百姓也不会生灵涂炭。这一切都是我自身执法不严的错。啊！哎，不是我想看的啊，不关我的事。听说，诸葛军师被杀了。是啊，好像是被青云宗弟子杀的。云落见过飞龙将军。嗯，军律所现正式审理军师被杀案。云落，你身后的，就是嫌犯。飞龙将军也在。林将军，正是此人杀了诸葛青云，甚至许将军也差点轻敌失手。呃，我。许将军，你可是亲眼见到此人杀了诸葛军师？林将军，末将亲眼所见。那执法官所说的轻敌是？呃，我没有，我只是一时没有防备而已。那小子根本杀不了我。此人接下了许修将军的一记换龙拳，不知何故，竟将许修将军的真元金龙化为己用。之后，许修将军全力施为，打出的攻击仍被引回自身。哎，可以了，不必如此详说。花招反击，此人是什么修为？据我观察，半步先天。半步先天？许修已是赵神中期，怎么会输给一个半步先天呢？好了好了，此事暂且放下吧。云落，既然已经定罪，为何还把他带到这儿来？此事你本可自行决断，因为他很可能是导致乾坤二塔陷落的内奸。按照军律，内奸叛国罪，必须查明真相才可执法。什么？内奸？白帝城千年基业，就毁在了这人手中。征，不错，我罗征行事向来敢作敢当，可就是不会当内奸，怎会是你？真金不怕火炼，大可让军律所来查。我认识此人，他不会是内奸。我见到了内奸破坏守护结界用的纸鹤。乾坤二塔被妖族攻击的时候，他就在我身边，他如何去破坏结界？那纸鹤到底是怎么回事？之前在龙堡，我听闻诸葛家曾用墓渊传信给贺天成。诸葛家多善符箓，推演奇门遁甲，附灵于物的手段也很高明。说不定，那纸鹤是死去的诸葛青云所用。嗯，真相如何，我还想听他本人说说。放他出来吧，云落。遵命。强烈的妖气！报告将军，妖族攻城。这么快，中将听令，全军整备，随我迎战妖军。是。为什么现在还不放我出去？现在不是你墨守成规的时候。大敌当前，李英兄弟系于强，外遇其辱。妖族已经攻城了。到底是看守我这个嫌犯重要，还是抗击妖族重要？都重要
给你好吗，黑铁？等待片刻。上次大战，我族伤了元气，若无必要，不可强攻。但好在，内应已激活了城内的传送法阵，我可以送你进入城内。哼，这些贪生怕死的人族，破了乾坤塔的结界，又破了个白帝城的结界，多说无用。今天。就是白帝城陷落之日。啊，这就是传送阵。好了，阵法已成，切记，一定要破开那座结界的中枢。<笑>放心。那些人族绝对拦不住我。妖族大军压境，你的事情暂且搁下，战后再议。于洛，你先放我出去。起。白帝城这么多年，一直号称百万边军，今天连一个敢出来一战的都没有，怎么都是缩头乌龟吗？你放屁！袁威呢？让那个杂毛鸟出来！今天许爷爷就拿你们的头下酒！<笑>原来是乾坤双塔的败军之将啊！七杀我也，七杀我也！啊！许修，不可鲁莽。不下酒啊！是。这什么东西？许将军，城里的百姓都已经逃走了吗？云洛，前面楼上。结界还在，这些妖兵是怎么进来的？喂，你故意的吗？云洛，快放我出去！你太弱了，待在里面对你更安全。我太弱了！一群没用的废物，一起上，给我宰了那臭丫头！
如此，你还算有用。竟然有妖兵出现，莫非？天魔玄拳，万魔有道。妖族潜入城内，是不是护城结界出了问题？结界无恙，但这些妖族是从何而来？妖<笑>兵二已，杀了便是。城里布置了妖族的传送法阵，诸葛家山阵法符录，一定是那个内奸诸葛青云搞的鬼。鬼招来彩云，木西尘，符落，成无杀戮鸣。守军都去哪儿了？护送百姓离开了吗？小心，有妖气。强了！有了崔邪大人给予的力量，老子要把你们这些人族统统撕碎！雨<笑>诺，来的正好，今天新账旧账一块算。嗯嗯嗯嗯许将军，许求，最后的一人就送给我。大块头，我精神赐的滋味怎么样？
，将军，第五波人马已经派了出去，但还没有找到许骁将军的下落。黑天究竟在耍什么花招？做的后果吗？小心，他能强行吸取真元。哼，现在才知道。并没有，他应该是晋升到赵神至极后新领悟的能力。赵神至极。嗯、许修将军，请自行疗伤，天威交给我。<笑>陨落，上次我和你对战，隔了多久了？七百八十三天。哈哈哈哈那你记清楚，今天就是你的死期。七百八十三天，你一共败给我十一次。你要死！不、呃，真是碍事。的力量太强，我单手挡不住的。都什么时候了，赶紧放我出去！你准备好。呃啊要破坏白帝之心，这里就是妖族的传送之地，先断了妖族的增援。云落，看那边
是诸葛青云的符咒。现在你该相信了吧？诸葛青云才是叛徒，随我杀敌。是你们这些妖族被关在结界里那么久，千绝九刃，杀！上来结界非常坚固，我们无法靠近那水晶。哼，那留着你们还有何用？这个力量太强了！<笑>天威、嗯，你的身体到极限了。闭嘴！你说的中枢就是这东西，不错，毁掉它，白帝城就是我们的囊中之物，东域的人族都将匍匐在我妖族的脚下。哈哈哈哈哈！人族就该被我妖族。永世奴役！不好！结界！雨露，今天就是你们人族覆灭之日！罗征，你一个半步先天的渣子！怎可能接受我全力一击？半步先天，对付你，够了！这小子身上有股莫名的力量，有我在，绝不会轻易得逞。天威，你在磨蹭什么？快去毁掉白帝之心！你少废话！目标是。
交给你了。<笑>天威，我不会让你白白牺牲的。我要让这座城里的所有人族都给你陪葬。姐姐，碎了。喂，带上我，带上我。好毛病。给我顶住！红龙营，给上剑飞的，给我射下来！剩这数千人死了，白帝城气数已尽，受死吧！将军，天威通过诸葛家留下的传送阵，偷偷进城。他的目的是咱们的白帝之心，只能靠陨落大人的结界了。许将军，今日便是白帝城的生死之战了。白帝军律第一条：我军将士当以守护东域、抵挡妖族入侵为第一要务。抵挡妖族，誓死不退！战，战，战！援军，无战。看你能撑多久！我说过，这座城里的所有人都要陪葬。天妖，上火！将军，天威妖王拼死也要将白帝之心摧毁。我们没来得及阻止
。我已知晓。现在黑铁妖王释放的本命真元，天妖生火。那妖火一旦落入城中，后果不堪设想。现在只有云罗一人能阻拦妖火焚城。但我这里分不开身，罗征。你是否愿意为守护东域出力？罗征，听候调遣。云落的安全，就交给你了。是。但两位将军，我想跟你们借样东西。嗯云洛，你怎么样了？洛征，你疯了！一个人强撑这么大的结界，镇元枯竭了会死的。我为白帝城而生，守护他是我的责任就满足你，给这座城陪葬吧。你守护白帝城，那我守护你。两位将军，就是现在。天魔，化龙拳。的一种，太上炼气法，应该能将其吸收炼化。太上炼气，夺天造化，以身为气，化体为灵，千锤百炼，洗涤魔身。将统一天下。
阳光，你们快看，那妖火变得稀薄了。小子，在吸收我的本命正月妖火！修罗地狱，血战不休！黑铁妖王，为死去的白帝城将士偿命来！结界，哼！你以为这样就能困住我吗？嗯、非死不能脱身，你逃不掉的。哼！我看死的是你。你想撑到那小子来帮你吧？可惜呀、啊，他跟你一样自不量力，妄图吸收我的妖火，只会把他自己烧成灰烬。那就同归于尽吧。中品灵气啊，小弟，真的是你！一起去打败妖王吧！真元枯竭，哈哈哈哈哈哈！你已经支撑不了结界了。
放心，我不会立刻杀了你，我会让你保护的同胞们一个一个死在你面前。什么人？痴心妄想！交给我，我不能退。怎么是你？难道我的天妖圣火？不可能，你不过才半步先天的实力。圣洁的兵器功法，难道是他？啊啊啊啊啊受死吧！呀，休想跑！果然，让我先了结你！小心小弟，你来晚了几天，没能见到白帝城的繁华。那时城里挂满了各色灯笼，商贩叫卖，文人放歌，大家都挤在城头看烟火。这一切，今天我们都让那家伙还回来。好，<笑>看你还能狂妄到几时！好，小心。这天雷源源不断，你们等着变焦看！不会得逞的，黑天！凝霜青叶，冰霜劫。竟然能吸收这天雷，你到底是谁？要死的怪物！哪来这么多疑问？哼！我要将你们碎尸万段！来吧！来！哈！同笑九天！啊！这、啊！天魔神拳第一式。我斗天下街市，看久别的家人相拥在一起，但是我不能。
陪你一起去了。你先不要说话，留着弟弟，我带你回去医治。我没有受伤，只是不得不离开了。以为我只是失去了所有记忆，哪曾想我不过只是小小浮游，没有春秋，不知所求。纵使消亡，也如青烟弥散，不会有人在意。怎么会？我们不是一起？对，至少。我还在这天地间飞过，所以谢谢你，罗正。小弟，给了我这么多回忆，我们还可以拥有更多。只要，小弟，快把手给我。罗正，你看，这冰晶烟花。是不是也很美？是很美，但我希望能与你看到更多更美。真希望能永远记在心里啊！小弟，我还有好多事情没和你一起经历，甚至没带你见过燕儿。真开心啊，能听到你说这些。忘了我，这是刚刚发生了什么？弟兄，幸有你们死守城门，白帝城得以保全。我等不忍见你们身高草野，特来相送。此生，我定斩尽妖邪，还你们来世太平昌盛，以报诸兄今日捐躯之恩。罗征兄弟，这次若不是你染红这城墙的，就是我人族的鲜血。我代表白帝城全体将士，感谢你的鼎力相助。将军不必如此，和将士们的牺牲比起来，我出的这点力，实在不足挂齿。罗征兄弟，徐某先前有眼无珠，错怪你是奸细，今日。当着大家的面，向你赔不是。徐将军，干了这杯酒，过去的事就不要再提了。飞龙将军，晚辈还有一事请教。你们先退下吧。是。你是想问
诸葛青云的事吧。天下熙熙，皆为利来。贪婪便是这人心最大的弱点。此事未上报帝都，但现在几位皇子都在明争暗斗，帝都可能不会严惩诸葛家。洛城，鸣枪易躲，暗箭难防。我若会怕。也不会和诸葛家走到如今这地步。他们若敢来，来一个，收拾一个。<笑>少年人就该有这股豪气。罗征，你这次为白帝城立下大功，明日便随云落去宝库里选三件奖励吧。多谢将军。这里的宝物兵刃，皆是白帝城多年珍藏，你自行挑选吧。这把倒是。此刀名曰玉蝴蝶，上品灵气，在与妖族的战斗之中被毁。唯一有价值的是刀身上嵌的那颗凤翔晶石，可大幅提升出刀者的攻速。好，就它了。嗯。哎，旁边的那个呢？此枪名曰穿山，上品灵气。枪尖镶有一枚血匪晶石，穿透力极强，专门克制结界。结界吗？不知对上指法官的结界效果如何？你若想试，我可满足。我要了。嗯、最后一件，你自己选吧，我在外面等你。七宝涅盘丹，有点眼熟。七宝涅盘丹，子道人所炼六品丹药，九玄秘，肉白骨，无论伤势轻重，服之即可痊愈。对赵神境以上无用。我才半步先天，不碍事。第三件就选它了。嗯，那是什么？啊、刚才那残片，难道是炼气宗法的一部分？好像是一幅地图。东域西南方，玉龙谷内，曾现神秘洞府。此生有幸偶进其中，得亏仙人手段，震撼此生。后寻逐多日，再不得其踪。神秘洞府，诸葛家想要这炼气宗法，多半就是为了这个。法器达到灵气级别，便能镶嵌属性宝石，加持威力。而我的身体已经堪比中品灵气，不知能不能镶嵌这两个宝石血匪晶石的破戒能力，这次一定能从云落那儿把面子找回来。
就算有那柄穿山，你也赢不了我。我要的可不是赢你。军师，加速！该我了，万魔有道，空猿无下。你不拿穿山出来，破不了我的结界。用不着。你的身体为何能散发出血匪晶石的能量波动？你猜啊！执法官大人，我之前被你冤枉了，依照军律，该怎么补偿我呢？你想要什么补偿？啊，把我关在结界里又摔又打，我得好好想想怎么才能。你的脸被我的结界碎片划伤了，帮你疗伤，算补偿吧。奇怪。心跳为什么这么快？下雪了。凡事种种，不过幻梦一场。回归原本的我，应该再也记不起他了吧。禀宗主，黑铁天威两位妖王在东域白帝城殒命了。魏国捐躯，战死沙场，本宗和整个妖族都会记住他们的。嗯，萧狂即将完成，紫极阴体的事情。也该进一步了。宗主伤重未愈，万不可贸然动身呐！云殿虚灵宗，哼！老家伙们的视线都被白帝城吸引。准备一下，随我潜入东域，掠夺紫极阴体。是。这次白帝城守卫战大获全胜
，妖君还损失了两名妖王。嘿，说是有一个青云弟子立了大功，飞龙将军让他去宝库随便挑选其中一把，结果他只选了两把破兵器。此战虽惊险，但也收获颇丰。肉身已进入中品灵气之境，还有两块青石，应该离塔的先天秘境也不远了。诸葛家几次三番想抢回炼气宗法，这其中定藏着惊人秘密，说不定有什么机缘，能助我增进实力，早日救出妹妹。人呢？皇家在此处办事，识相的赶紧滚！天龙皇家，七大世家之一。看来这玉龙谷内果真藏有玄机。跟这毛头小子废什么话？杀了他不就完了？哎，呀，呀。身体怎么会这么硬？中品灵气之身，这些普通的武器也伤不得分毫。接下来，再试试这个。也都被增强，不愧是凤霞金石。现在能好好聊聊了吧？臭小子，有种就把我杀了！天龙皇家不会放过你的。大侠，我们也只是奉命行事，求大侠饶命啊！苏沃，不要给皇家丢人现眼。想活命的，就老老实实回答我的问题。玉龙谷到底来了多少世家的人？一共三家，皇家、徐家和裴家都派了长老来，还带了不少弟子。他们要做什么？他们在这先府。不可！先府？看来车道子所说的先府真的存在。好了，你们就在这里等着人来救你们吧。刚砍不久的，是结界。看来这里就是入口了。多亏血飞晶石能破除结界。仙人的府邸吗？怎么回事？
行，杨露虎。结界，有了。这个结界能消除一切触碰之物，看来回去的路是找不到了，走一步看一步吧。到底是什么境界的人，才能构筑出如此庞大的结界？若不是老夫用真元兽将那两座巨神石像引入门内。你们还不知道要被追杀逃到什么地方去，所以这次寻宝当由老夫指挥，你们听令行事即可。黄老头儿，你可真是霸道！仙府的情报是我余家从青竹帮那里花大价钱买来的，若没我告诉你，你还在黄家遛鸟呢。你说什么？我爱说什么说什么，你管得着吗？都是为了求宝而来，伤了和气就不值当了。今天在场黄老境界最高，那黄老要打头阵，我们跟着就行。于长老，您说呢？哼，嗯，这个裴长老说的有理，有黄长老在。我们跟着捡宝贝就行。想来黄老神功盖世，也不会在意那些小玩意儿的。裴云，你阴老夫。黄老，我们可是照您的意愿，奉您为首啊。这阴人一说，从何而来？哼！看来裴家真是没人了，竟派个女流出来行走，不顾脸面。不愧是仙人住的地方，看来这巨大的结界，便是出自这座仙府，却不知其间是否住着仙人。啊知道仙府里面是什么样子？哎，行了行了，刚才跟那俩石像没啥够是吧？哎，一件宝贝没看见，人都快死光了。嗯，有人触发了我的警戒，此人。只有半步先天。啊，起雾了。
小子，你叫什么名字？你们这些世家不是一向想杀谁就杀谁吗？何必问我的名字？<笑>不要误会，我只是需要给我的收藏品命名罢了。收藏品？四百五十六，四百五十七。嗯，你将是我的第四百六十件藏品。啊嗯啊、怎么回事？是和黑白双杀一样的正眼法吗？那就简单了，只需要找到他的本体，便能一举将其击溃。<笑>这么快就放弃抵抗了吗？你还没告诉我你的名字呢。西破虚藏，天人合璧，鬼神卧火。哈<笑>、啊、每个都是本体，怎么可能？找我吗？<笑>没人能找到我的本体，只会被被折磨到死。既然本体无数，那为何每次攻击时，只有一个身形出现？半步先天，还两两，左摸一摸，左摸一摸。小子，你的刀不错，我决定收藏了。同样的伤口，果然是这样，以急速制造假象。其实，一直只有一个人，他只要我的速度能跟上那人的速度，就能、啊。怎么可能？你竟然能跟上我的速度！嗯。想要我的刀，来拿呀！啊啊啊、听声音，本以为是个女子，没想到，竟然是……臭、啊啊、小子，把刀里给我！你还你可以，你告诉我古州，还有多少世家门人，都是什么实力？皇家这次带头的是长老红云贤。赵神经后期，持一柄龙头杖，擅长镇元御兽。至于裴家长老裴云和余家长老余秋，在下真的不清楚。莫不是当初在拍卖行遇到的那两人？可这裴云，又是什么来头？小子，去死吧！我都已经饶你一命了，这是何必呢？这仙府不愧是仙人所造，真是鬼斧神工。被人杀了，是不是其他几大世家也发现了这里了？对付那两尊神像就折了那么多人手，可不能让别人摘了果子。既是仙人洞府，奇珍异宝自然不少，就算多几家来分，收获也定当不会少的。这两位就是黄云仙和余秋两位长老。听孟长君说，渭水裴家有个长老是名年轻女子。应该就是他了。仙府门一开，这些人迟迟不敢进去，看来这里有他们应付不了的阵法。小子，到现在还不出来，是想让我请你出来吗？是不是太不把我皇家放在眼里了？燕九，是你杀的！晚辈无奈防卫。
并无意得罪您老。杀了我皇家的人，还走进这仙府？我知道些仙府秘辛，能解阵法。若能与诸位一同，这小子若真知道什么秘辛，不如留他一命，说不定能派上用场。就是，王老头儿，打架归打架，可别误了正事。神像要出来了！我三具赵神中期的真元兽，竟然就剩下一只。这仙人流血的精神神像，到底有多强？神像没有灵翅，众人各自分散开，找准时机自行进入。王老的鹰，颜色怎么变了？啊，快看，这上面有人！哇！哇！哇！哇！哇！大块头。这一拳是还你的！还愣着干什么？赶紧走！啊！错了，还以为要交代在那儿了。没想到那小子还真会解阵法。先留着他，等夺了机缘，再一起除掉。小子，机缘你就别想分了，我留你一命断后。若让神像追上来，饶不了你。原来是青云宗的俊俏小子，方才黄老沙溢那样强，你都不惧，当真有些能耐。沙溢，我还以为。他是肝火旺的，果然年轻气盛。不过黄老向来手段毒辣，你可要小心了。若与他起了争执，谁都保不了你。我有车道寺前辈的炼气宗法在手，这仙府宝贝的归属。还说不定落到谁手里。这、这、这么多宝贝啊！这随便拿出去一件卖掉，是一辈子都够了吧？不愧是仙人的洞府。这些随地散落的法器，随便拿出去一件，恐怕都会掀起一番腥风血雨吧。哎，等等，小心！
什么怪物，可就把那人吃了。什么怪物？对呀，好大条食人鱼啊！嘿，就是些畜生，还想当老夫的路？你不知道还有多少怪鱼，不宜久留，赶紧走。嗯、长老们都自己跑了，是留我们在这自生自灭吗？完了，回去的路也打不开了，我们要死在这儿了。师哥，我们怎么办？师哥。师哥，啊，啊，我去问问云姐。云姐，黄家瑜家长老已走，我们现在……罢了，待会儿你们跟在我身后，一同闯过此关。是，裴家弟子都跟紧了。嗯嗯，裴家不会是想坑我们吧？哎，都这会儿了，也没其他路可走了。三个世家当中，也就这位裴家的女长老有些真性情。大家跟紧我。长老保护，大家都会平安无事的。不，快躲开！云姐，完了，连裴家的赵神长老都死了，咱们怎么闯过去？这屋隐藏了食人鱼的行踪，危险更深，不能强闯。这些外人害死了云姐，裴亮师弟，这边有路是安全的，快跟紧我！有生路不带上我们，真自私！嗯，师兄，怎么不走了？跟紧我！我来断后，你们快走
。裴<笑>长老，若有累赘，就该果断抛弃。你呀、啊，妇人之仁。可惜呀、啊，后面可就没人探路了。云姐，你还活着？裴明，其他人呢？他们遭遇了食人鱼的攻击，都丧生鱼腹了。我没能救下师弟们。我也没想到那条路有大群食人鱼埋伏在水下，你那一箭是误伤啊！误伤？那你先前误导坑害其他家弟子，如何解释？我们自家兄弟说话，没你小子插嘴的份。你，你刚才分明就是想让自家兄弟替你吸引食人鱼，独自投生。你身为师哥，却如此残害手足，等真令人不齿。裴长老，云姐，你别信他。那我应该相信谁？你吗？忘恩负义的无耻小人！这少年救过一命，我相信他。都是你这个小子想害我们三家分崩离析，好坐收渔翁之利。我现在就杀了你！臭小子，拿命来！你不反思自己，还想嫁祸给别人？你一个半步先天就这么嚣张，以为老子治不了你吗？你五岳奔雷剑，倒是看你的奔雷剑快，还是我的凤仙金石快。半步先天的修为，却有如此炉火纯青的身法造诣，这小子必须找机会除掉饶命，云姐，我知道错了，我立于心心，我罪该万死，我真的知道错了。后面我愿意走第一个，我一定会将功补过的。云姐，臭小子，去死吧！那。裴明背信弃义，天理难容，谁再敢伤害同伴，下场就和裴明一样。真会收买人心。故弄玄虚。地净空。既然如此，只能不行了。小子，你先走。那你们可要跟紧了。
进入最后一关——八卦迷宫。通过这一关，便能得到继承仙府的宝藏，并且成为新一任的仙府主人哦。通过这一关，便能成为仙府主人。仙府主人，那就是说，只有一人能活着通过这一关。这仙府之人又玩的什么把戏？一会儿是食人鱼，一会儿是迷宫，躲躲藏藏的，算什么仙人？有本事给我滚出来！恭喜各位贵客进入八卦迷宫，通过此阵便能得到仙府的宝藏，并且最后一人有可能成为仙府的新主人哦。最后一人，意思是只有一人能存活吗？怎么会这样，王老头？这阵法你可识得？哼！闯到现在，一件宝物都没拿到，还管他什么阵法？直接砸了这破地方便是。皇长老神功盖世，这小小仙人，自然不是一河之敌了。伤兵仗，余秋，你敢偷袭老夫？黄老头儿，刚才仙人说了，只有一人才能成为这仙府的主人，独享七宝。咱们都这把年纪了，就不要装模作样了。你现在全身筋脉冰冻，越是运功，死得越快。老畜生！你我死，你也别救我！快放我出去！师弟，小心！师弟，你……多谢师兄平日照顾，这次照顾到你们。同门相残。你忘了裴长老的教诲了吗？<笑>这沙阵中，你还指望裴长老牺牲自己，让你活命吗？你，师兄，就此别过了。啊、什么快逃命去吧！逃命？裴长老说笑了，我又不是仙府主人，我能遁走去哪儿？那倒也是。裴长老，不如我们共同合作，想办法脱困。你是蠢吗？看着也不像。那就是别有所图。信不过我是自然，不过刚才裴长老没对我下死手，晚辈也希望能报答一二。星书赤神花，很厉害吗？上古神花生于虚空，半生星光。不过因为太久没有出现。已经没人知道它的具体功用是什么了。小心！你伤势如何
坐下，我替你疗伤。皮骚扰后，不打紧的，这也算是报答了裴长老的不杀之恩了。你这人，倒是有趣的很。于长老，你怎么了？小心黄驴修老匹夫，给我滚出来！带着宝藏，快跑！啊嗯嗯裴长老，你怎么了？我也不知道，可能是前面的关爱消耗太大了。<笑>你这偷袭我的老匹夫，死得好啊！这老头死前的话我可是听到了。交出宝藏，尚可饶你们一命。宝藏给你，你能遵守诺言吗？裴长老，别！诸多废话足以撼动这老匹夫，拿上宝物，逃命去吧。前辈放心，我自有办法。老匹夫，我在这儿。来的正好，就拿你这半步先天的小子开刀。哎、既然半步先天的真气不够，那就借你的真元应一用。装神弄鬼，不是真元，上！伤我！一些小儿，要你死无全尸！
必小人。好险！这里要闭烟了吗？得赶紧回去找裴长老。罗征，是你吗？云姐，是我，弟子有愧，没有照顾好其他师弟，他们都……你已经尽力了。云姐，我们快走吧！不，罗征还没回来，我得去找他。罗征，哦，我刚才远远看见罗征，已经被打死了。被谁打死了？是被黄长老和于长老连。你撒谎！云姐，你身上的剑伤全是同门所赐。于长老刚才就已经死在了黄长老的帐下。你这样蒙骗我！居心何在？你不配当这个族长。你说什么？一个来路不明的罗征，你关心他干什么？我们这些出生入死的同门，可是死的一个比一个惨啊！救我！救我！救我！反正这绝杀阵只能活一个，死在云姐你的剑下，总比死在别人手里强。裴亮，你冷静点。裴长老，你还好吗？杀光所有人，为了裴家，杀光所有人。所有妨碍我的人，别动了！别动了！为何要兵戎相见？一切都是为了裴家。见识过，裴长老，一定还有解决的方法，不要做傻事。黄老就是这样失去了理智，恐怕我也撑不了多久了。趁我现在还清醒，你赶紧离开吧。杀阵能操控心智，怎么样？不好这里被淹，才要换个地方，让你们继续游戏。决出一人，能继承仙人的机缘。晚辈有一事，斗胆请教。哼
你要问什么？仙人留下仙府造化，不是想将其给一个只会残害同胞的刽子手吧？这还用问？既然如此，为何又要操控我们自相残杀？<笑>我才懒得出手！自相残杀是你们自己的选择。没想到，竟还有人能活着走出沙阵。看来是我高看的黄老头了。你竟然还活着！哼，二位与他人纠缠之际，老夫就已捷足先登了。所以，皇家族老会失控，也是你的手段吗？操控沙溢的不是绝命沙阵，而是你。<笑>现在才发现，太迟了。<笑>一开始我便计划好，只要让你裴云与黄老相残，我就能坐收渔翁之利。我还趁乱从沙阵中得到了几样秘宝，提升了不少功力。现在你们一个重伤，一个才半步先天的境界，绝对不是我的对手。你用这种卑鄙手段！啊，好啦，赶紧看看四周吧。不想被永远禁锢在此，就赶紧一决胜负吧。你就这么放心，把背后交给他，不怕他突然失控偷袭你？失去理智，也会先杀了你。你全盛时期尚且不是我的对手，现在攻体不济，实力下降。裴长老，我来帮你。该结束了，收拾掉你们两个，老夫还要去找这座仙府的宝藏。你们还有什么遗言，赶紧说吧。不过老夫可不会帮你们传达。<笑>还有什么办法能化解他的功放？至少能让他活下去。仙人造出了提升功力的秘宝。必定也有能反制的仙气，仙气就是这个，它能降低对手的境界修为哦。叶护，死寻死路。
大意了。我我的真元，你前辈，快去！现在你破绽百出，我这这里要崩溃了，离我远一点，前辈，那里不安全，快离开！我早已回天乏术，你一个人走吧。不要！你可要得到仙府机遇，别让我看走眼。千年了，三千年了，终于有人过关喽！<笑>对了，请告诉我你的名字。我叫罗正，你是谁？<笑>你叫我阿福就可以了。我是这座仙府的管家。阿福，仙府管家。对啊，自第一任主人建立仙府起，阿福就是仙府管家了。仙府一共五任主人，六十三位临时主人，你现在是第六十四位。这就是生死相向后的结果吗？管家阿福，见过主人。这临时主人。能做些什么？临时主人传承有限，不过可选一副定神观想图，作为自己修炼的基础。哎，呀，哎，哈！定神观想图不仅能让修炼事半功倍，还能根据主人特性给主人的真元附加属性。不过，具体能拿走哪副图，就要看主人自己的机缘了。这些观想图，只不过匆匆一瞥，我的境界便已经有了松动的迹象。啊，这幅图，啊，日月星辰图，这是第一任主人留下的观想图，从来没有人能让它产生异动。难道，它就是主人一直让我等待的人？这幅图，居然包含日月星辰。剑人手段真深不可测。恭喜主人领悟星辰之力，日后主人的所有真元招式都会蕴含星辰力量，比之原先要强上数倍。有了这力量，救出燕儿的把握就更大了。对了，阿福，我该如何离开仙府？啊
，就是仙府令牌。主人日后再来时，持此令牌便能进入仙府。啊，这是童心玉。这是我父亲给我与妹妹二人的生辰礼物，我与妹妹从小便带在身上。主人，童心玉有万里传心的用处。您的妹妹现在有危险。宗主说：“哥哥去了边疆的白帝城，不知道现在怎么样了。哥哥，你一定要平安归来啊！”崔邪，地术，地灭神雷。本皇面前反抗徒劳吗？有了你，我的天魔大阵即将练成。很好，我妖族的辉煌即将再临。你只会走火入魔，不得好死。入了魔又如何？建立神国是我的宿命，成为我神国的基石也是你的宿命。逃不掉，沉睡吧，直到神国开启的伟大时刻。是，快模糊了。真龙，不对，应该只是一丝真龙气息。有趣，燕儿，对不起，哥哥来晚了。哥哥，真的是你吗？太好了，太好了，真的太好了，燕儿。告诉我，你一直被关在这里，是不是因为那个人？就是因为那个妖皇崔邪。你就是那个妖皇崔邪，搞得东域民不聊生。你的黑体和天威，早就死在了白帝城。你们妖族败了。败？你们获得的只是一刻之胜利，而本皇将得的，是永远的神国。主人，那是生死境的武者，还是避其锋芒为上？阿福，家人糜难，我不能退；一族入侵，更不能退。这，仅听主人吩咐。你叫什么名字？我欣赏你的勇气，为我效命吧。为你效命？不，我罗征此来。就是要取你的命！不畏的勇士值得敬佩。尽管使出你最强大的力量吧，罗征，我会让你不留遗憾的战死。来，向我证明你的决心，主人。这五个妖族的实力均超过赵神境，赵神境也不是没打过。燕儿，你先退。哥哥，我已经长大了，小时候一直是哥哥保护我，现在我会和哥哥风雨共担。哼，风雨共担。
注意周围。残忍！你什么时候变得这么厉害了？妹妹也可以保护哥哥的嘛。注意地下，两个手。表现很不错，让我稍稍起了一些游戏的兴趣。这些之妖，是我灌入万千毒物炼制而成。只要不是灰飞烟灭，都可以快速恢复。你们若不拿出点新花样，可就玩不下去了。哥哥，既然这些尸妖可以快速恢复伤势，我想到了一招，能将他们一口气彻底消灭。你的意思是，还记得我们小时候爱玩的窜天猴吗？<笑>好，那我们就给他们来一个火花带闪电。道化万千，你们距离神丹境明明遥不可及，却能自创出如此威力的合照，天分不低。但若与我为敌，还不够。那是什么阵法？妖王在白帝城就已经被炸死了，怎么可能死而复生？嗯、他为摧毁白帝城核心而死，是妖族的英雄，所以我取他真元，为其重塑肉身。让他永远为妖族而战，死都不能安息。你们妖族简直丧心病狂！安息？等我建立神国，把人族踩在脚下的时候，他们才会真正的安息。崔邪，你大可放心，因为有我和千千万万抵抗你的人族，这样的事情永远不会发生。哥哥。<笑>等你见到你在乎的人都死在面前，你就会明白你刚才的话有多可笑。死战！燕儿，护好
的地。行事天威势大力沉，我们要分开进攻。明白。小子，我的耐心快消耗完了，你想还是不想？你不就是想要紫金阴体？我跟你走，放开我哥哥！不，不能停。我现在对他的选择很感兴趣，这个游戏还得继续玩。崔邪，游戏继续，我是不会死在你前面的。哥哥，叶儿，我无论如何。都不要向这个疯癫的妖族低头，小子，人族狡诈虚伪，好猜忌内斗，<笑>愚蠢至极。而妖族，只有一条真理：效忠强者，至死不渝。没有人性，变得再强也是为祸世间。愚蠢，主人，再这样下去。你的身体会撑不住的，现在还管什么撑不撑得住？哥哥，以前一直是你在前面保护我，现在就让我来保护你吧。燕儿，至少会止损你的兽人，快停下！
你赢了吗？你们距离胜利还差得远。刚才看了你们兄妹二人的感人表演，我突然想出来一个更有趣的游戏。你说，他和这整个青云宗，谁对你更重要？你想干什么？筹码已经摆上天平，一边是亲情，一边是大义，你怎么选？崔邪，你好狠毒！<笑>那又如何？你不是坚守大义，你不是愿意为了家人付出一切？<笑>来吧，选择你的答案。主人，那个妖皇太强了，现在的你胜不过他。还是因为我太弱了吗？不要选了。你的阴谋，永远别想得逞。燕、啊、儿，不要做傻事。哥，不要再跟他打了，我们赢不过他的。我答应过父亲，会照顾好你。让你受了这么多苦，已经算是背信。要是再让我眼睁睁看你离开，我做不到。怎么样，做好决定了吗？是救你的妹妹保留亲情，还是救这青云宗，坚持你的大义？你要杀人，我拦不住。但我可以掌控我自己。你敢伤害燕儿或者我的师门，我一定第一个冲上去杀你。青云宗弟子，还有所有人族，都会前赴后继的抗击你。总有一天，我们会胜利。来，阴阳化大天。<笑>看来你是真的以为，凭你那个愚蠢的信念就能胜过我。来吧，让我见识见识，你的信念有多强大。在绝对实力面前，你的豪言太渺小了。你不敢选，那我来帮你选最后一次机会，你有难得的天分与机缘，毁灭青云宗，然后向我效忠，我会留下你妹妹的性命。不然，不要再说了
，你想要我的命，拿去好了，不要再折磨他了。哥，失去了我的亲人，失去了我的朋友，失去了我活下去的动力，我流着这副躯壳。又有何用？冥顽不灵的家伙，让你再见识见识我妖族的强大！和这东域一起覆灭吧！突破了我的真言禁锢。阿福，保护好他。你还活着，不过这青云宗将成废墟。你到底做了什么？人族的覆灭，就从东域的青云宗开始。哥哥，哥哥在哪儿？哥哥在哪儿？大师。你那冥顽不灵的哥哥，已经化成灰了。跟我一起去中域吧，无牵无挂的离开，也是一种解脱。给我，拿给我，不要。我这是在哪里？这是仙人的世界。因为主人快死了，所以我把主人拉了过来。啊，燕儿去哪儿了？他还活着吗？刚才我化作战甲及时护住了他，应该无恙。但为了营救主人，我只能变回本体。那青云宗怎么样了？过不了多久，就不会有青云宗了。但是主人还活着。只要我们回仙府，有仙人留下的传承，不出十年，必能战胜那道妖皇分身。竟然只是一道分身，一道分身。是啊，那妖皇应该是本体重伤，所以才是分身。主人，我们回仙府吧。百年之后，主人一定能胜过那妖皇。到时候。太迟了，阿福，我等不起。有什么办法能让我现在就胜过他？这方法是有，但代价是你形神俱灭。<笑>以我一人之命，换一方平安，亦能保燕儿安然，已经很赚了。阿福，动手吧。啊。阿福舍不得主人
但主人的命令，阿福只能照做。主人，一切珍重。圣天行道，浮尘界，星轮破日，仙月斜。整个青云宗陪葬，他应该知足了。已经失去神智了吗？哼，也是一种解脱。紫金阴体既已取得，该回去了。怎么回事？难缠的家伙。不过，我已经玩够了。是吗？但是我没有玩够。你什么时候要死的分身？多干嘛？你竟然已经知道了，那就都得死。奸了，而且会灰飞烟灭。不会再给你留机会了。换来的力量，你能撑多久？撑到你死就够。愚蠢至极。换来的一刻强大，就只有这么点威力吗？哼，你还是太弱了。
也别想活！所有，你能得到什么？不问将来，他平安，我心安，足够了。我还会回来，可可惜你不会了。<笑>太上炼气法，数个轮回，你终于走上了这条道路。罗霄，你的计划开始实行了吗？主人，这就是你以前说的天命之人？是，也不是。希望他趁敌人渗透进这方世界之前，尽快成长起来吧。是，阿福会尽力。嗯、原来如此，你就是他的命运指引，也罢。数次纪元轮回，多方计划尽皆失败。没想到这次竟汇聚于你一人身上。太上炼器，九龙筑地。或许，你真的是希望。终于回来了。之前我的石海明明已经消散，怎么又复活了？难道是阿福？这仙府到底什么来历？罗师弟，你可算回来了。张师兄，你的脸怎么了？快，快去戒律堂！诸葛家的人抓走了莫灿。落魄公子罗征为救妹妹，踏上征途，加入青云宗。不料妖王崔邪来袭，封禁空间，兄妹殊死一战，崔邪败退。事后封禁解除，宗主石敬天察觉赶到时，罗燕昏迷不醒，而罗征神魂俱灭，不知去向。
主人，我还活着。有一位大能用仙府的力量将你复活，所以你被接引到了仙府。时间不多了，按照命运的指引，继续前进吧。不带仙府主人，玉佩完全感觉不到燕儿，不知道她怎么样了，得赶紧回宗门。终于回来了，罗师弟，你终于回来了。张师兄，你怎么？呃，快，快去巡界堂，莫三被抓走了。诸葛兄弟两人勾结训诫堂，诬陷莫参偷盗宝物，还想拉你下水？哎呀秦副堂主，你拿了我诸葛家这么多好处，就这点手段？明白，明白。贼子莫灿，你要是再不承认罗征是背后主使，就别怪我大刑伺候。我绝对不会污蔑罗征，有种就打死我！嗯，既然你那么有种，我就成全你。我说，既然罗征不肯现身，那就不用浪费时间了。杀了吧，罗征，我们来世再做兄弟。嗯终于来了，训诫堂，什么时候轮到一群畜生做主了？老张，幕后主使都主动送上门来了，你还跟着傻愣着？哼！贼子罗征，还不束手就擒！结界。嗯。哼哼。莫参。罗征，你杀了诸葛青云，得罪了我们诸葛家，准备好受死吧。诸葛青云暗通妖族，他该死。血肺晶石。先天三重，竟然能破了我的风自觉。没了你祖宗，你就是个欠抽的废物纨绔。你打我脸，你打我脸，就是打诸葛家的伤口的闭口。诸葛家，大
别停呀，继续揍呀！苍哥，好弟弟，别担心，他扇你一巴掌，我就折他兄弟一条腿。啊、<笑>堂兄高明，怎么办？我们要是动手……他一定会杀了莫参的，得先让他们放松警惕，再找机会救下莫参。来呀、啊，来打死我呀！啊，<笑>兄弟，他都提出这种要求了，我实在忍不了，你就安心去吧，我一定会给你报仇的。<笑>堂哥，救我！好啊，我就先杀你兄弟。好机会。堂哥，诸葛爷可是天穹长老让我看顾的弟子，就这么死在训诫堂，完了，得赶紧通知天穹长老。死得好啊，我还是第一次瞧见蠢死的。<笑>精彩！我很久没见过这么精彩的表演了。废物！三疯子交给我，吴仙，你先带莫残回小雨峰。好，我回去通知苏导师。这场戏我还没尽兴呢，谁允许你们这些配角离场了？我来慢慢陪你玩，只不过代价是你诸葛疯子的狗命，罗征。我可太喜欢你了，你比那些只会哀嚎、求饶命的奴才好玩太多了。七玄妖界，七鬼持戒。还有剑，说，继续说，你说一个字，我就刮下你一片肉。<笑>你现在尽管笑，等会儿你哭着求饶，可笑至极，受死吧，七鬼合一。
之间的恩怨，该了结了。贱民还敢叫嚣！呀！如高峰，你还没发现吗？说过，不配用剑。你的真元，竟然能夺取我的剑？不，我诸葛峰天赋异禀，不可能被你这肮脏的虫子击败。丹药刻出来的天赋异禀，不堪一击。诸葛峰，戏还没结束，你怕什么？我幻觉，这都是我的幻觉，他不可能这么强。我是诸葛家的希望，天赋超群的诸葛峰。你这种贱民，就该被我踩在脚下！我看你除了嘴硬超群，剩下的就是一身软骨头。我要杀了你！杀！青云宗神丹境长老天穹，他就是诸葛兄弟的靠山。敢在青云宗内行凶，找死！接我一招，竟然没死！嗯、灭世者。你身为宗门长老，竟对一个弟子出手。苏灵月，你的弟子公然行凶，暗律当杀
。难道你想包庇？诸葛兄弟栽赃陷害，想置我于死地，我只是反击，何罪之有？我只看到你残害同门，天穹，你如此不辨是非，莫非是老眼昏花了？你骂我老？青云宗上下，谁不知道我驻颜有书？事情真相尚未查清，你就痛下杀手。我看你不仅老，还蠢。苏丽玉，这里是青云宗，不是你犯天王朝。别太放肆了，我今天就杀你弟子，给你立宗门规矩。想杀我弟子，你还没这个资格。苏道士，你退后。我是宗门十大长老之一，你不过一封导师，竟然说我没资格！你为老不尊，不配当宗门长老。有一个老，你年轻了不起啊！我今天就毁了你这张脸！啊，假的！你天球，看来你是真不想要这长老之位了。臭丫头，轮不到你对我指指点点。你还要打下去，我奉陪。若是宗主赶来询问，你这长老之位就难保了。公主殿下，就算我不追究，诸葛家也不会善罢甘休。用不着你老人家操心，我们走。走他们就这么走了，长老。这可怎么办呢？哼，废物！苏导师，莫灿情况如何？莫灿已无碍。啊，倒是那天穹。他向来喜欢攀附权贵，如今你杀了他护着的诸葛兄弟，他恐怕会耍些阴毒手段。谢苏道士提醒，我会多加小心。弟子还有一事，您可知嫣儿现在的情况？罗嫣无恙，只是被宗主秘密保护。想要见他，你需获得全封大比前三。宗主才会允许。那我一定要参加全封大比。你也是先天三重，可晋升为内门弟子。后日小雨峰会选拔两名弟子参赛，你去准备吧。是。总算晋升为内门弟子了，这身行头还不错。先准备小雨峰选拔，好参加全封大比。我之前在仙府中得到了日月星辰图，从图中领悟了星辰之力，就是靠这股力量
抵抗天穹的灭世者。如果我能从途中领悟更多星辰造化，全封大兵夺下千三，也会更有把握。枕眠，本该好梦时，可惜师弟约打架，还让师兄我苦等。好、哦，你特意去千里之外买青花酒。全峰大比在即，我需磨练剑心剑意。宗门之内，唯有师兄你是最好的对手。还请不吝赐教。哼！你是说，宗内弟子除了我，你再无对手？<笑>好一个自命不凡化天命心境，我不想伤害宗门花草，就在此处切磋吧。华师弟，你不拔剑，可不了我。这点本事吗？裴师兄，轻敌可是大忌。舟舟繁叉，叩金钟。
罗师弟，啊，华师兄。刚刚那股星辰之力，是出自你手。嗯，请问，这位师兄是？星云榜第一，裴天耀师兄。我们在此切磋，没想到碰见你修炼。小雨风罗生，见过裴师兄。抱歉，打扰二位师兄切磋。你既然不肯拔剑，那今夜切磋便到此为止。我拔剑之日。便是夺下青云榜第一之时。<笑>大江后浪推前浪，一浪还比一浪高。啷里个啷，啷里个啷，迟早都死在沙滩上。这位裴师兄，可是出自渭水裴家。没错，不过他并非世家纨绔，从不依赖外力，全靠自身修行。哦，罗师弟，你已晋升为内门弟子。嗯，我打算报名参加全峰大比。大比是一对一比试，我记得你的武器是一把飞刀，正面迎敌有所欠缺。你可考虑再备一把武器？多谢华师兄提点。正好攒了不少天眼精华，卖掉后应该购买一把好武器。这都是我们拍卖行的上品宝物，嗯、公子可尽情挑选，一定会有让你满意的武器。这剑胚是车道子的遗作，本该是仙器，只可惜最后一道工序凝练并未完成。练气宗法记录的凝练，就是让剑胚吸收天眼精华。正好，我有不少，我就要这剑胚。至于费用，我想长期售卖天眼精华，费用从交易中扣除。此物是炼器至宝，可稀罕得很。若是大量出售，恐怕会被人觊觎呢。不过呢，我有法子为公子分忧，只是这佣金嘛。成交价的一成，可好？两成。三。三成。四成。公子拿走此剑，天眼精华来源，只有你我知晓。成交。我就喜欢公子这样的爽快人。时候尚早，公子可愿到寒舍饮杯薄酒，与我促膝？告辞。这嫩小子。兄弟，啊，练剑找我战火英杰，明码标价，人人都说好。不用了，我打算借个练气室，自己来。兄，你一个小雨峰的弟子，你还懂练剑呢？略懂，略懂。你懂个屁！咱们峰的练气室不对外租借，赶紧滚。十滴天眼精华。啊。<笑>兄弟，这里呢？<笑>那小子绝对是个钱多人傻的主。等着吧，肯定凝练成一团废铁。有他苦的。到时候
，咱们就一唱一和，给他推荐补救方案。要是他成功了呢？哼，那我管他叫爹。仙剑出世，哇、哦，不是吧？他练出仙气了。流光耀四海，就叫你流光好了。开启试炼，选拔出战全封大比的弟子。这届大比，可有潜力出众之辈？铮铮铁骨，林更；技巧百变，朱千宁；青鸾魔女，莫雨欣；急斩白骨，黄宇；后海快刀，黑明。枪卷风云，岳奇；赤血剑痴，化天命；持久禅绝，雷天耀。小雨峰，全峰大比选拔试炼，开始。灵根两万八千分。哦，不愧是林更师兄啊，竟然能拿到这么高分数，我们这次一定能拿到好名次在渊，罗征，我是不是没睡醒？罗征他他不是人。罗征，五万五千分，打破小雨峰记录。罗征，林更，代表小雨峰出战。你竟然让一个先天境的小子，在你的眼皮子底下杀了人！我我没料到罗征竟然有如此实力，必须解决他。可他有苏灵韵护着，要是被宗主察觉了……嗯，察觉又如何？青云宗长老的俸禄还不够我买养颜丹的。真当我稀罕？殿下一直想拉拢手握兵权的诸葛家，现在正是好机会。若我们除掉罗征，替诸葛家报了仇，他们自然得成殿下的情。您说的殿下，是指梵天王朝的三皇子殿下？没错。只要我们帮殿下夺得皇位。青云宗不待也罢。罗征要代表小雨峰出战全峰大比，我们只需找个合适的弟子，让他不小心在擂台上把罗征给杀了。嗯，你去安排吧，我要让小雨峰在第一天就全军覆没。
，罗征，死无全尸。那就是大皮擂台，所有参赛弟子都会通过平台传送到高塔之中。高塔内另有一番天地，决战就在高塔顶端的巅峰擂台。今年咱们小雨峰一定不会再垫底了。放心，我一定竭尽全力。今年的比赛一定很精彩。哎，罗征，欣欣师妹，快过来呀！林师兄，哦，欣欣，师兄，这就是你的心上人，什么时候去提亲呀？等全峰大比结束，我就。这不是万年倒数第一的小雨峰吗？你是谁？老子黑名，人称后海快刀。人称什么？说太快了，我没听清、啊。那老子就让你见识见识！原来你们后海风喜欢偷袭，我算见识了。小子，你很嚣张啊！对不长眼的人，我一向如此。你说什么，黑明？我们后海风一向以礼服人，怎么动手了呢？是是，王允师兄说的对，他就是后海风的天才弟子，王允，先天大圆满。罗师弟是吧？我是个讲规矩的人。你要是不懂规矩呢，我不介意教教你。暗器伤人也叫规矩？那不如我来教教你我们小雨峰的规矩，如何？哼<笑>，我倒想请教一下。每届大比都垫底，也是你们小雨峰的规矩。罗征。哈哈哈哈哈哈。开始吧。大比共分为三个阶段，每场为一对一比试，胜者晋级，败者淘汰。我宣布，青云宗全峰大比现在开始。现在公布第一阶段。第一轮比试对决名单，都对上后海风，也太巧了。比赛开始。小子，我一招必杀你！啊！如果你办不到，就给我磕头认输，如何？还跟老子装什么？你知道老子后海快刀的“快”字是怎么来的吗？杀！哼，这也叫快刀？哼！啊！这是。
赢你，只需一招。小雨峰罗征，胜。你们后海峰修的是最深功夫。您别生气，黑明是差了点儿，但不还有王允吗？您瞧。王允太凶残了吧，林更快被打死了。李师兄，李师兄，别打了，认输吧。我，我可以认输。你，你，你，你，你。擂台比武本事切磋，你的弟子竟然下如此毒手。王云走的就是霸道刚猛的路子，你的弟子自己不肯认输，死了也是活该。哼，小雨峰真是一年比一年弱，要不就取缔吧。青云宗三十二峰，足够了。李师兄要拼命了！有句老话很适合你，叫“爱拼才会赢”。既然你这么喜欢拼命，那我就让你多拼一会儿。起来拼呐、啊，别装死！你宁死不屈，王宇，你欺人太甚！哟，骨头还挺硬。哎，哎，王宇。小雨峰的废物，看好了！哼，我这就送你上路。只分胜负，不分生死。你要是再下如此狠手，就滚出青云宗。是，弟子知错。哼，真不尽兴。
，萧玉峰丢人了。李师兄，别这么说。这份屈辱，我一定让他们百倍奉还。你人没事，比什么都重要。带他回小雨峰医治。王允还算不错，他可是我们峰最厉害的弟子，对付区区一个罗征，易如反掌。更何况，还有您出手相助，绝对万无一失。安排好了。第一轮比试结束，现在公布第二轮对阵名单。嗯、真是贼心不死。天穹在对战安排上做了手脚，想置你于死地，要小心。我其实不喜欢打打杀杀，可惜你揍了我师弟黑明。按我们后海峰的规矩，谁揍了我们的人，谁就该死。真凑巧，我们小雨峰也是这规矩，而且必须百倍奉还。你这张嘴有点本事，但不多。我本事是不多，但教你做人。绰绰有余。<笑>等会儿，你得多学学你师兄，一定要宁死不屈，知道吗？比试开始。罗征，你知道“死”字怎么写的吗？想我死的人多了，不差你一个。听见了吗？我的龙骨戟可是很喜欢你呀、啊，他迫不及待想饮你的血，吃你的肉。蛟龙脊椎，不错的食物、嗯。你想吞噬龙骨脊，但你现身会被宗门发现。用你的天魔真元隔绝阵法。你伤我师兄，我今天必让你付出代价。哼，就凭你？废物的师弟，也是废物。师兄虽败不屈，不是你这条牲口能侮辱的。罗征，你的骨头最好和你嘴一样硬。少废话。
，这下罗征死定了。你闭嘴！你生怕别人不知道吗？刚刚王允的那招，似乎蕴含天穹的灭世真元。哼！这怎么回事啊？怎么看不见了？发生什么了？能看到吗？罗征不会出事吧？乖乖给我受死！这秘师长，并非天穹亲自使出，威力并不强，但此招一直耗下去，只好试试新领悟的这招。<笑>这下你死！你中了天穹长老的灭世真元，竟然没死？怎么可能？是天穹让你来杀我的。就算你没死，你肯定受了重伤，不会是我的对手。你们后海风的人，一个个都挺自信的。你的剑是仙剑。嘴里吐不出真相。不知道，看不见，不散了。怎么回事？我着急一下你不是喜欢以理服人吗？那我就用铁拳多给你讲讲道理。比规矩，参赛选手自己认输才算数。你说了可不算。长老，再打下去，王允就废了。他可是我们峰最重要的弟子啊，不能出事儿。你，你，你们后海峰的弟子，关我什么事？你喜欢看别人宁死不屈，那我就让你尝尝生不如死的滋味。啊！胆
天碎了，完了，全完了。刀与风罗征，胜。可有受伤？没事。天穹把灭世真元附在王允的龙骨戟上，但龙骨戟被我打碎了。没有明确证据，天穹只要咬死不认，便拿他没办法。他有什么手段，尽管使好了，我就不信抓不住他的把柄。是华师兄的比赛。你身为练剑之人，为何不拔剑？因你无需拔剑。休得狂妄！明明海龙杀！可是青云榜前五十的高手，竟然连华天命的一角都碰不到，这是什么身法？这可是华师兄自创的剑步，自创的呀！剑步风，化天命生。你，你竟然修到剑意大成之境！剑意，不拔剑便有剑。姓花的小子不拔剑，也太猖狂了吧！最是年少好时光，不负轻狂，不负剑。师兄，说人话。<笑>是个剑修都爱装，天打雷劈也嚣张，惹不起，惹不起。有什么惹不起的？反正第一肯定是师兄你，我拿第二，第三就随便吧。那师兄我可得努力，不能让乖巧懂事的师妹失望啊。嗯。啊、师兄。你今晚少喝两壶，就是最大的努力了。师妹啊，努力复努力，再怎么努力不如不努力，一壶酒消愁。第一阶段比赛结束，现在公布晋级名单。第二阶段比赛明日辰时开始。罗征，我也没想到那罗征如此厉害、啊。长老，饶命！师叔。师叔，罗征那种无名小卒，不值得您如此动怒。七大世家皆知罗征杀了诸葛家三名子弟，他们家脸面不薄，对罗征恨之入骨。可惜有苏灵韵和青云宗护着，他们不便动手。您要替诸葛家出手？是替三皇子殿下。诸葛家主已经答应殿下，只要除掉罗征，他就愿意帮助殿下夺得皇位。所以，所以师叔换我来
，是要我明日在擂台上杀了罗征。办成此事，你们王家也有从龙之功。师叔的请求，我自然不会拒绝。<笑>好师侄，这颗三日雄虎丸，你收着。罗征那小子一年前就是我的手下败将，完全不足为惧，何须服用丹药？嗯，要是伤了你这张俊脸，我可心疼啊。嗯，乖乖收着，有备无患。嗯，哼，那就恭敬不如从命了。在想什么，苏导师？我今天见华师兄，凭剑意取胜，便在思索，什么是剑意？一如所至，草木皆为利刃。剑修修的非是手中剑，而是……嗯、心中剑。我知道你加入青云宗，是为了救出罗烟。可救出他之后呢？之后，我没想过。那今日，便好好想一想。上来。你究竟为何而求行？不甘心被人踩在脚下，你的剑为何出枪？剑锋所指又是何方没有任何人能欺辱我。我的剑出鞘是为了斩天下不平事，杀那些作恶多端的该杀之辈。这就是我的剑意。今天的比赛会有亲传弟子加入了，对上亲传弟子，内门弟子没有任何胜算。哎，他们来了。今年谢云师兄回来了，不知道裴师兄还能不能保住第一的位置。上一届裴师兄根本没尽全力，他可是一招没出，全靠防御就拿下第一。不愧是亲传弟子，都是赵神经。
王叶明，还是这么喜欢装腔作势。现在公布第二阶段第一轮比试对决名单，应该又是天穹的安排。哼，罗征。小混蛋，姐姐今天一定把你玩死！小雨峰罗征对阵清传弟子王叶淼，比赛开始。罗兄，半年未见，你修为精进不少。不愧是燕儿的哥哥，天赋同样出众啊！别用你的脏嘴踢燕儿的名字！哼！哼！拈花一指，去！罗兄，我对嫣儿一往情深，只要你劝说嫣儿嫁给我，我就给你一个活命的机会。在这装深情，宗内谁不知道？你到处祸害女弟子，你懂个屁！叶淼哥哥是暖男，暖男懂吗？我自愿跟着哥哥，不求名分。王叶淼，你不过是看中燕儿的天赋，想利用她来增进你的修为。双修之道并非邪法，对双方都有益。等大舅哥有所体验，就能明白了。哼，阿杂玩意儿，滚！唉，不开窍。一花一世界。你只会这些。华而不实的招数吗？一火火灵，连灭灵生。
罗兄，我可是待你不薄啊。能死在连灵之下，你也算是一个风流鬼了。你以为谁都跟你一样，满脑子那些龌龊事？罗征，你够丢了！既然你嘴脸不要脸，就别怪我不留情面。情面。先天三重，王彦淼，你一向自视甚高，视他人如蝼蚁，却不知天下之大，无不可能之事。而你，也不过是一只眼见狭隘的蝼蚁而已，却整日沾沾自喜，不思进取。竟敢骂我是蝼蚁，罗征！你要找死，我就惩罚你。竟然嗑药，这是作弊吧？规则允许吗？在比赛中嗑药求胜，就证明他的武道之心已经动摇。宗门不会再培养这种人，自然也不需要规则说明。罗征，你是不是觉得这些先天障障神很厉害，简直就是天才？但死掉的天才和垃圾也没什么区别。不对劲，这股真音很奇怪，似乎不属于王叶苗，速度和反应也变快了啊！那不是化师兄自创的剑步吗？他怎么会的？罗师弟果然悟性惊人，这么短时间就领悟了剑意。<笑>我给你个说遗言的机会，你觉得嗑药就能赢我？谁给你的自信？天穹长老。嗯嗯。苏林韵，你怎么教弟子的？在擂台上胡说什么？罗征未必是胡说。你敢把手拿给我瞧瞧吗？好端端的。你看我手做什么？你不是擅长保养吗？女人的手就是第二张脸。我看看你这张脸保养的如何
，还是说，你压根儿就不要脸？苏灵玉，你的弟子输了，跑来找我麻烦是什么意思？比赛尚未结束，你凭什么笃定他会输？只要我死，入侵我体内。这就是你的手段！你怎么可能轻视我的鬼丝？星辰之力，天。果然在搞鬼！天穹扰乱，拳风大比，谋害宗门弟子，拿下他！对我的弟子出手，还想跑？臭丫头，去死吧！天穹。我给过你机会，你还是死不悔改。石敬天，你迂腐不化，不识时务，青云宗迟早在你手上完蛋。我宣布，天穹为宗门叛徒，现将其逐出宗门。凡是青云宗之人，见其，可就地诛杀，彻查全宗。凡和天穹勾结者，按罪论处；重罪者，逐出宗门。你们抓我干什么？我和天穹没关系，我是王家人，不能抓我。这群世家纨绔，真是一个德行。嗯嗯，拳风大比继续。青云宗，罗生，你没受伤吧？我没事。苏导师呢？天穹闹出这么大事儿，苏导师去向宗主说明始末，他让你好好休息，赶紧恢复真元，准备下场比赛。好，宗主。事情就是如此，一切皆起源于罗征与诸葛家的仇怨。七大世家的手伸得太长，是该斩一斩了。青云宗不是他们能染指的地方，将罗征进宗之后的事迹一一道来。恢复的差不多了，去看看下场对手是谁。朱世杰，没事儿，我可以的，不用怕他。怕谁啊？啊，罗征，是你啊？嗯，我运气不好，抽到小魔女了。小魔女？那，就是亲传弟子莫雨欣，她可是裴天耀的师妹。别看她人长得好看，出手可狠着呢。人送外号“小魔女”，总喜欢欺负千宁。哇，美女打架肯定精彩呀、啊，最好打得激烈点儿，到时候一身半路。嘿嘿。师妹，星星要收，要收星星。知道。
了解。喜欢看女人打架吗？光看多没劲呀、啊！让你亲身感受一下才有意思。呃、姐姐饶命，我再也不敢了。哼，嗯，青柠，哟、啊啊，猪丫头，你还准备了护身符啊？好快的速度，还给我。好动春心了。哼，师姐，那护身符对你很重要。是娘亲特意为我求的，她怕我在大比中受伤。这样啊，那你比试时多加小心。嗯，谢谢你，我先去比试了。嗯，师姐加油。下一场，玉女峰朱千宁。对阵青传弟子莫雨欣。身符还给我，你先打赢我再说。就知道欺负我，烦死了。那，哎哎哎！反应太慢，还想着小情郎呢。小丫头还挺凶，让你再胡说八道！臭丫头，跟我玩真的？那我就不客气了。故意羞辱朱世锦，快看出师妹的腿！哇，好白啊！猛点！哎，师妹性子太过顽劣，着实有伤体统了。还不是你惯出来的，宗内除了你，谁敢说他不是？师妹没教好，我得自罚三杯了。啊、好酒，等大赛过后，就让师妹闭关苦练，心性不收，不出关。你认真的？啊，手感不错。小丫头，你是不是看上罗征那小子了？我没有。
。呀，脸都红了。你要是再不认输，我就大喊你喜欢罗征。到时候全宗门的人都知道。啊，我认输。嗯，你做什么？当然是帮你一把了。看莫雨欣轻松的样子，他应该还没出全力。罗征，我把你的小情人毫发无伤的带回来了。接着，啊、师姐，你没事吧？没事。你下场的对手就是他了，一定要小心。放心，我给你报仇。报仇？哼，你倒是护花心切，那姑奶奶就给你一个机会。你若能赢了我，那我随你处置；不过你若败给我，就要当我的奴隶，任我处置。敢吗？罗征，你别和他。好啊，那就一言为定。长老，我希望立即开始下场比赛。我,我没问题。小雨峰罗征对阵青传弟子莫雨欣，比赛开始。又藏起来了，他还真是喜欢搞偷袭这一套。想到你马上要用我处置，真是让人期待。我可没那么期待。着地，给我当马蹄！累得让我触发的机关，就差一点。再多机关也对我没用，别玩这种小伎俩了。满嘴大话的臭男人！你竟敢踢我！踢我！抱歉，失误。你分明是故意的这就生气了。你怎么对师姐的，我就怎么对你而已。姑奶奶今天就让你断子绝孙，千羽换字。我想到怎么处置你了。你欺负了师姐多少回，就给师姐磕多少个响头。还要四肢着地，被朱师姐当马骑。认输吧，我不过是让你赎罪而已，又不是要你的命。好久没有遇到能让姑奶奶我这么生气的人了，让你的小情人给你收尸吧！什么小情人
。这一招，我本来是打算留到决赛的。能见识到我的青鸾之体，罗遮，你死的可真有面子！青鸾，天哪，天哪那不是传说中的神兽吗？木已心有青鸾血脉，青鸾是风的主人，它的速度本来就很快了，再加上青鸾之体，罗遮危险了！血焰护体。征能逼师妹用出青鸾之体，着实有些本事。再厉害也不可能是莫师妹的对手，他输定了。罗征会赢。好、哦，化石帝看好罗征。罗征还未尽全力。记得这招会折损他的寿元吧？这丫头，莫雨欣，你疯了！竟然用这种伤敌一千、自损八百的招数！姑奶奶，我今天就是死，也要让你陪葬！臣之力，破！以后别老是喊打喊杀的了。还有，我的要求你别忘了。罗征，你给我闭嘴！我一定让师兄打得你哭都哭不出来。小雨峰，罗征，生！罗征竟然赢了莫师妹，这太不可思议了。我说过，罗师弟会赢。一叶障目，普见后浪翻腾。今年的决赛变得有趣了几分。裴师兄还是那么洒脱不羁。下一场，裴天耀对战谢云。我先去送送筋骨。啊，对了，无论最终输赢如何，别忘了赛后的一顿大酒。
请我狠狠揍他。好，罗征，我一定帮你狠狠揍。但你要履行笔书的诺言。啊、林师兄，你也不帮我。师妹，因果报应总有时。你这次能走下赛场，已是遇到好人了。不就是愿赌服输吗？有什么大不了？师妹，心要诚，要诚心。懂，了解，知道。哼。罗师弟，谢谢你刚才出手拦住他继续燃烧精血，否则他会耗尽寿元而亡。裴师兄客气了。对了，请问裴师兄是否认识裴云前辈？裴云是我堂姐。你，就是那名从仙府出来的青云宗弟子。这是裴云前辈的剑，我之前在仙墓里与前辈并肩作战，可惜。后来，我被直接传送出仙府，回到了青云宗。一直想寻个机会把此剑送还给裴家，也算让裴云前辈魂归故里。你有所隐瞒，我这佛珠是特殊仙器，仅有一次检验人是否说谎的机会。你刚刚说话时，我便使用了。佛珠发亮，证明你所言非实，你可承认？哥哥没事，太好了！啊，宗主，恳请您让我见哥哥罗征一面。你兄长罗征正在参加拳风大比。他的天赋，并不逊色于你，哥哥。恭喜罗师弟，没想到你这么快就能领悟剑意。其实我的剑步是跟华师兄你学的，师兄不会怪我偷师吧？若只看一遍，便能学会剑步，那青云宗人人都应该会了。你能学会，便是你的机缘。无论如何，还是多谢师兄指点。师弟客气了。裴师兄的比赛开始了。嗯、谢师兄也是田一峰的弟子吧？他原本是青云榜第一，但他外出斩妖，错过了三年前的大比，裴师兄拿下了第一。那一化师兄看，谁更厉害？不好说。谢师兄刀法已接近圆满，但裴师兄的金钟罩已经大成，极难攻破。裴天耀，这青云榜第一的名头，我让了你三年，是时候还给我了。名头如浮云，与我皆虚妄。你若真想要，先破我金钟罩。苍天霸道。你已经输了，切勿勉强自伤。我是不会输的。苍天霸道，最强一击修罗。
我整。哇！金钟罩竟然破了，也不过如此。不，金钟罩没破吗？我分明看见破了呀！嗯，那只是刀意斩中金钟罩后，再从压下折断，造成的错觉而已。呀！金川弟子裴天耀，胜！连谢师兄都破不了金钟罩，哎，至今为止，还没人能逼裴师兄出第二招呢。嗯，化天命不拔剑，裴师兄只防不攻。他们俩要是对上了，那就精彩了。裴师兄，此剑一出，定不负你。我也想试试裴师兄的金钟罩，究竟有多厉害。神风大比第二阶段结束，明日辰时。开始第三阶段比试，最终获胜的两名弟子参加决赛。罗征又晋级了。<笑>全风大比第三阶段正式开始。现在公布最后一轮对阵名单。师兄，我已经诚心给朱师妹道过歉了，你一定要替我好好收拾罗征，最好杀了这个混蛋。哎呀，师妹有命，师兄莫敢不从，我一定好好杀了罗征。啊，师兄，你真动了杀心，我就是一时口快，不是非要你杀他。杀与不杀。取决于他如何回答我的问题。最后一轮比试正式开始。罗师弟，你在仙府之事上有所隐瞒，你可承认？我那日所说，确实有部分隐瞒，只因涉及我的私事。但裴云前辈之事，却是千真万确，无半点虚假。否则，我何必送还他的佩剑？裴余黄三家都知道有一名青云宗弟子从仙府出来，正在通缉此人。你示好我裴家。将罪责推到另外两家身上，便可得到庇护。我见过的世家，都是仗势欺人、不堪一击的臭鱼烂虾，我何必寻求你们庇护？罗师弟，你隐瞒在先，仙府又只有你一人存活，一切都是你一面之词
，恕我难以相信。真相如何，我自会动用秘法分辨。既然你不信我，那就动手吧。满身魔气，你修的是魔道，是又如何？罗师弟，修炼魔功会影响心智，即便你心性本善，但也可能做出违心之事。万魔有道。天赋潜力，下一届的大比时，他应当有希望拿第一。嗯，他对上裴天耀，还是力有未逮。罗征，你可以的。你破不开我的金钟罩，我不想伤你。搏斗天下。心中照，不过如此。裴师兄的金钟罩被破了，破了，破了！耶、yeah! ！哥哥加油！哼，不过是破了金钟罩而已，得意什么啊？师兄还没正经出手呢。罗师弟，不得不说，你真的很让我惊讶。我也很惊讶。我本以为裴家和其他世家不同，但没想到你竟然是不辨是非之人。云姐如同我亲姐，我务必要弄清真相，方可为她再添之灵。因此，罗师弟得罪了。山接拱符，九幽十类尽除名。梭罗法印。空门无相。
，你已被魔宫影响，杀心太重。哼，这不过是你为了把我的罪名坐实，找的借口罢了。薄惹长。多罗叶指，星辰之力。罗师弟，你杀心成性，该伏法了。你没资格审判我。恶业害身如火。是有妖魔行恶，轮回至地狱，便会受着业火焚烧煎熬。你若心中无恶，这业火对你无可奈何；若你真做过伤天害理之事，这业火便是你的地狱。大师兄对上亲传弟子周通都没有拔剑呢，太厉害了吧！华天命这把剑，恐怕是留给裴天耀的，未必。快看，着火了！天哪，这是什么火？把擂台都烧穿了！裴天耀竟然修出了业火，布衣一怒，血溅五步；帝王一怒，浮尸百万；冥王一怒，焚烧万界。罗征不会出事吧？裴天要是禅修，本就克制罗征的天魔真气，再加上业火，不会有事的，一定不会有事的。乖乖和我去见阎王吧。黑白双杀，给我杀了他！我就要着手去准备和妖族合作之事。我诸葛家登顶之日即将到来了。<笑>你这种贱民，就该被我踩在脚下！一些小儿，我要你死无全尸！<笑>我生偿命吧！你们的确都死于我手。夜火展现了他所杀之人，其中并无云锦。是啊！啊！华筝，你迟早不得好死！你们都是一群作恶多端、自私自利的该死之辈！生死有何惧？千锤百炼，成魔大道。裴师兄，你的秘法辨别出真相了吗？我的确未在业火之中见到云锦，是我误会了你。但是
，你杀业诸多，魔性深重，也是事实。我杀的都是歹毒恶人，你我道不同，以此战胜夫论高下吧。好，那你我就战个痛快。那是什么？冥王法阵。我听闻裴天耀是冥王转世，是真的。哎，什么转世不转世的，反正师兄最厉害。罗中等着挨揍吧。哼！此战，我必定胜利。引兵斗者，皆阵列前行。有必胜之志，未必有必胜之力。月台都快撑不住裴师兄的威压，入阵输定了。区区威压，正好助我锤炼身躯。镇压。此番论道，胜负已分。是正是邪，一切有违法，如梦幻泡影。是我输了。罗师弟，真相已经明了。你有恩于裴家，他日有需要裴某人的地方，刀山火海，万死不辞。我能活着走出仙府，也是受恩于裴长老。行侠义之事，但求问心无愧。一杯酒，免恩仇。<笑>好，一杯酒。泯恩仇，二杯酒，敬云姐；二杯酒，敬裴长老；三杯酒，解千愁。师兄，你没事吧？哎，有事。哪受伤了？你看看，我的白头发是不是又多了？好像是多了几根。哎，师兄，你<笑>师妹放心，我不会随便死的，啊、否则这么贴心可爱的小师妹就没人保护喽。天一峰，化天命生；小雨峰，罗征，天一峰，化天命，晋级决赛。
，没想到他真的做到了，进决赛了！恭喜华师兄获胜，你赢了裴师兄。啊，我破了他的金钟罩。没想到最后，竟是你我一战。华师兄，我知道你的剑，本打算留给裴师兄，但你我明日一战，应是全力以赴，不留遗憾。我希望能一睹华师兄拔剑之姿。嗯，不留遗憾，只为大道争锋。明日辰时，巅峰擂台决战。化天命，对阵罗征。罗征要是赢了华师兄，看以后谁还敢说我们是倒数第一风。化天命可是出了名的剑道天才，罗师弟就算输了，也不丢人。罗征才不会输呢！哼，你倒是对你的小情郎挺有信心的呀。莫雨欣，你能不能别再胡说八道了？瞧瞧这红脸蛋儿，都快赶上猴子屁股了。你，<笑>小看天色，目看云，行也思君，坐也思君。嗯，师兄。什么意思啊？意思是，你天天把朱师妹挂嘴边，做梦都在叫朱师妹。我这个师兄都没被你放在心上了。哼，师兄才是醒也喝酒，睡也喝酒。宗主来了。巅峰大比最后一战，巅峰擂台，化天命，对阵罗征。今日一战，还请师兄拔剑指点。我胸中蕴有一剑，时机若到，自会出鞘。既然师兄不肯拔剑，那我便闭眼一战。哼、嗯！嗯嗯进步，罗征竟然更胜一筹。嘿，起跳。大师兄，你终于拔剑了。我自六岁习剑，十三岁剑艺大成，十。
十六岁破先天圆满镜，东域年轻一代中，少有我佩服之人。罗氏帝，是第一个。此剑既出，我便不会再有任何留守。我也会全力一战，动手吧。罗征的剑道天赋不逊于华天命，他修行剑道多久了？据我所知，他是从白帝城回来之后才开始用剑的。能如此快领悟剑意，莫非是仙人转世？仙人转世？<笑>玩笑话而已，虚长老莫要当真。能让宗主说出这番玩笑话，罗征着实妖孽。变异，不伤蝴蝶。以蝶叶为藩篱，有意思。哪有意思了？不就是剑碰剑吗？剑意都没用，越打越回去了。剑意融于剑招之中，可谓大象无形。嗯举重若轻，听不懂，顺。专心看比赛。罗师弟，接下来这招接好了。天书，天玄，天机，天权，光暗两开，正道正音。
师弟，胜负在此一剑。苍天之剑。情况，好一招天地对撞，两人居然双双顿悟圆满剑意，同时进入剑道神门。啊，师兄，宗主说的那个什么剑门在哪儿？剑道神门呢？乃剑修圣地，为天纵之姿，剑意圆满者，方可神识驰往。啊！这，这是哪儿？我不是和华师兄在擂台打斗。此地是剑修三大圣地之一的。天沙剑山，证明你踏入天沙剑道，来自便是机缘。这些宝剑是剑道凝聚的投影，既随着投影不断往上攀登，便可领悟天沙剑道。建议。聚的灵体。
什么狗事？没脸见人吗？不敬本王，可以杀。是比之前那些剑道灵体强不少。若你肯侍奉本王，便饶你一命。你不过是一道剑意所化的投影，还想让我给你当奴才？哼，剑术短浅的人族，本王是看你有点天赋，才愿收你。你竟然不知好歹！我看你实力不错。那，当你的命运如何？想让本王当婢女，那得看你有没有这个命。做什么？乖乖成为本王的宿主，让本王看看，你的道又能抵达剑山何处？啊、嗯！别乱碰！你在我的剑中？当然不是。本王是剑灵之体，如今寄宿于你的灵魂之中。你是魂体进入天煞剑山，你手中的剑，也是你灵魂具象化出来的剑意投影而已。也就是说，你现在是我的剑灵？只是暂时而已。那我叫你妖夜如何？随你。妖夜，看好了。
几遍剑身，的确更随手了。传说中，唯有踏入雷池中心，才能有极致的天剑。天剑撕雷霆，断绝。为雷霆，一道我身，袭我剑心，无为，雷霆。三个时辰了，回来了。大师兄领悟了雷霆之力，没错，我所去之地，乃是剑道三大圣地之一的雷霆剑池。我去了天煞剑山，领悟天煞剑道，那就看看雷霆与天煞究竟谁更胜一筹。嗯雷霆破万上，天上。化天命所修的雷霆，乃天地正气，诸邪破煞，刚好克制罗征天煞剑道的煞气。罗征要输了，太好了。罗师弟，还继续打吗？华师兄，我还未尽兴呢。那接下来这招，我是当心了。嗯。苍天之剑。海天，天真被劈开了
Get right.华师兄，承让。罗征竟然赢了！刚才那个美女是罗征的剑灵吧？罗征逆天了！巅峰擂台一战，罗征胜。拳风大比到此结束。罗征为本届大比第一名。化天命第二，黑天耀第三。这是前三的奖励：清虚丹，可在生死危机时保住性命。多谢宗主，罗征，你是第一名，可去宝库挑选一件仙器。宗主，我愿放弃仙器，恳请宗主答应我一事。不是吧？他疯了吧？竟然要放弃仙器，得了第一就飘了？我允你所求之事。多谢宗主。进去吧。嗯，他在屋内等你。
恭喜哥哥拿到全峰大比第一、啊。你怎么知道？我在信龟上看了哥哥的比赛，哥哥果然是最厉害的。燕儿，宗主还是不允许你出去吗？能在屋子附近闲逛，比之前在烈日山好多了。毕竟崔邪分身受创，应当还在养伤，可能短时间内不会再来。若是他真的来了。嗯我便自尽，绝不会让他得逞。燕儿，是哥哥不好。哥哥已经很好了，何况你已经为我死过一次了。我希望你这一次能为自己而活。我不想成为哥哥的负担。说什么傻话呢？你怎么会是我的负担？不说那些不开心的事了。其实我在这儿也挺好的，宗主还会指点我修炼呢。我现在已经是赵神境了呢。幸好你没参加大比，不然第一可就轮不到我了。哥哥，嗯、快尝尝，这都是你爱吃的，我亲手做的。那我可要好好尝尝。对了，你说了那么多，还没提家里呢。父亲最近还好吗？嗯，是出什么事了吗？燕儿。抱歉，我之前骗了你。父亲的，其实在我离家前，就已经被罗炳全毒害。修炼有成，正打算下山回家，杀罗炳全，为父亲报仇，重新夺回罗家。不会有人察觉你紫极阴体的气息。三日后，你必须回到青云宗。谢宗主。嗯。没想到他真能拿下大比第一。我果然没有看错人。或许等他从云殿归来，便能助我。嗯。殿下，您安排在太子身边之人传来密信。对了，罗征兄弟哪儿去了？我听说他得了青云宗今年全峰大比的魁首，还打算帮他庆祝一番呢。他有事回家了，等他回来再庆祝吧。怎么会这么突然？此事或许有意，你召集人手，随我一同回宫。是。嗯、殿下，如今整个皇宫都在我的掌控之下，只要您一声。朝就是您的了。没有传国玉玺，就算杀死太子，七大世家也不会听我的，他们只会趁机自立为王，尤其是诸葛家。你竟然连区区一个青云宗弟子都弄不死！殿下，您这么说，我可伤心了。我为了您。可是不惜放弃了青云宗长老之位呢。放心，我已布下天罗地网，只等鱼儿上钩，我一定会将您送上王座，让天下没人再敢笑您身有残缺。你说谁残缺？嗯，殿下。
说，那些狗奴才藏身在哪儿？少爷，我们在门外又找到一个。那何必回来？那你又何必？那自己的命帮我们逃跑？<笑>你们俩正好可以结伴上路，我也算仁至义尽了。罗征少爷迟早会回来取你狗命！罗征是个狗屁少爷，我吃死我家的少家主！你！你！卢飞，看在你们兄弟情深的份上，只要你们叫我一声少家主，我就饶你们一命。我家少家主。永远都只有一个人，那就是罗征少爷。你不过是个被罗征少爷打残的废物。<笑>告诉我，我家少家主名字叫什么？罗佩安。<笑>什么？大声点，我听不见。罗佩安。听到了吗？听到了。你，你回来了。罗佩然，就凭你还想当罗家少主？哼，哥哥，你说他哪来的自信啊？身心俱残的孬种，只有自卑。少爷，罗佩然，我当初就该直接取你性命。杀了他！快杀！受苦的大家，报仇雪恨。罗佩然，我的确不是罗家少主，今日之后，我便是罗家家主。爹。杀了我，我爹一定会杀了你们所有人！受死！好，杀气。好侄儿，你终于回来了。你还把嫣儿侄女也带了回来，真是太好了！闭嘴！你杀害我父亲，根本不配为人。小嫣儿，你还是和以前一样调皮。嫣儿，此人阴毒，我来对付。好，我为哥哥压针。罗炳全，你弑兄叛族，我今日就为父报仇，收回罗家。
既然你们回来了，那我这个做叔叔的可得好好为你们接风洗尘。这点能耐，还想为罗家家主接风洗尘？果然太过寒酸！寒酸？哈哈，你振兴了罗家，好好瞧瞧吧。不能这么耗下去，妖孽！一群杂碎，该出场了。嗯、好侄儿、啊，乖乖回家当奴才吧，这才是你的命。妖孽。以杀化剑，那你可得温柔点儿哦。胡炳春，客官满营。哥哥赢了，少主，全完了。<笑>罗征，我的好侄儿，你在埋头苦修自己报仇的时候，你叔叔我也是一天都没荒废过。他他是个怪物，罗冰泉，你浑身煞气，究竟是毒害了多少人？毒害！哼，他们身为罗家人，为国家的强大贡献自己的生命，不是他们的本分吗？哥哥，不用担心我们，杀了他！啊、父亲，为什么？佩然，我的好儿子，敬你最后的孝道吧。哈<笑>，都成为我的力量吧，罗冰泉，你吸收煞气虽然能提高境界，但也将你。变成了六亲不认的恶鬼，<笑>恶鬼又何妨？好侄儿，你也化作我力量的一部分吧。我一定会带着罗家称霸整个重阳郡，甚至会成为新的七大世家。七大世家，哼，真是一个被全员平心的禽兽。跟你那早死的爹一样，自诩清高。罗、嗯、霄。
现在就把你的好儿子、乖女儿送去和你团聚！<笑>死吧，都去死吧！草局啊，往全路上再大言不惭吧！凝视生杀，以杀咒杀，连杀于心，以杀正道。罗正，你到底是个什么怪物？竟然能够吸收这滔天煞气！你才是被贪欲和力量控制的怪物。既然你想要杀气，我现在加倍给你。还想逃？你杀了我父亲，还有罗家众多无辜子弟，你十条命都不够偿还。我没错。牺牲你们这些奴隶，才能更强大。哥哥，就这么杀了他，也太便宜他了吧？他被煞气反噬，疯魔了。不必把时间浪费在他身上。罗家经历了太多苦难，当务之急是重振家族，告诉大家可以回家了。好，我这就让大家回家。别送了，罗家就暂时交给你们了。家主，您说的云定远吗？您什么时候再回来？别让家族里这些俗事耽误家主修炼。您放心，我一定好好辅佐玉书这个代理家主，保证您回来能看到一个强盛的罗家。嗯、梦醒，这是怎么回事？公主殿下。被困宫中，到底怎么回事？你慢慢说。宫中传信，说太子病危，公主殿下带领五千四位赶回宫中，他没想到被天穹和三皇子埋伏。天穹，他竟然逃到了宫中。苏导是怎么样了？公主殿下修为被封，受了重伤，被囚禁在小明宫中。我拼死逃出来求援。玉书，你立即派人，拿这支令牌去青云宗求援。我先去皇宫。嗯，哥哥，我和你一起去。嗯，这是宫内寻芳图，你们多加小心。公主殿下就拜托你了，罗征，我一定会救出他。生长在帝王家就是不一样啊，瞧着脸嫩的，<笑>轻轻一碰脸就红了。王姐，嗯、别动我弟弟。呀，倒是姐弟情深啊，你若是乖乖交出玉玺，我给你个痛快。你疼爱的弟弟，当不成皇帝，也可以衣食无忧一辈子。我就算死，也不会把王朝命脉
，小根，你这种妖妇，还跟我耍公主威风，我倒要看看你能嘴硬到什么时候。嗯嗯天雄长老，别叫我长老，人都被你们叫老了。有贵客到访，殿下请您尽快过去。今天就先放过你。好好守着，没我允许，任何人不得进入。诸葛家主，我心中有些疑惑，还劳您今日为我解答一番。我自幼聪慧绝伦，亦有修行之资。所有皇子之中，我独占鳌头。你说父皇，他为何不立我当太子？他为何不立我当太子？因为，你身有残缺。残缺？我残缺吗？没，没有。哼！欺君之罪，该死！你当我不知道你们暗地里叫我独眼皇子？全都给我滚！三殿下若真无残缺。为何不摘掉眼罩？因为我怕死啊，怕你们会死、啊。<笑>三殿下，你喝醉了。想让你站住，你没听见吗？诸葛家主，如今王朝其余皇子皆已身亡，太子年幼不堪重用，你不支持殿下，还能支持谁呢？那敢问三殿下？你可有坐上皇位的实力？哼，我若没实力坐上皇位，今日又怎么会邀请你这个老贼来？十三更，平安无事。你
这不做什么？你跑错了，是这边。呃，哦，我太着急了。哥哥，你这么担心苏姐姐，是不是？救人要紧，快带路吧。防守很严密，得想办法一口气解决他们才行。一旦动静闹大，会引来更多士兵。你先吸引他们注意力，趁他们精神恍惚，我有办法一口气解决他们。啊！皇姐，我不想当太子了，也不想当皇帝。你把玉玺给他们，带我去庆云宗吧，好不好？这并非你想不想做，此事关系到王朝万千子民，若是让歹人坐上皇位，届时便会民不聊生。可是，我们身为皇族，就应该担负起守护王朝子民的责任。苏道士，罗征，你怎么来了？孟兄把事情都告诉我了，我和嫣儿就立即赶来皇宫救你。你的脸是天穹干的，都是小伤，没事。只是我修为被封，现在与凡人无异。哥，大军赶来了，我们得快走。走，先离开皇宫。嗯、青云宗罗征灭我诸葛家子嗣，你可将其斩杀，号令梵天王朝的传国玉玺，可在你手。你三殿下的实力，就是杀杀死死鸡子。我们这些世家，哼，老东西，你真是活腻了。殿下，动怒伤身呀。诸葛家主，不如随我一起去看看，就知道臣服殿下是你唯一的选择。哼，我看你这妖妇耍什么把戏？哼，请。他们，三皇子殿下，重重有赏。是。燕儿，你保护好太子，跟在我身后。苏、嗯、老师，你相信我吗？嗯。我不会松手的。
以后上海。天穹，你不是需要生命力疗伤吗？正好，他们偷窥你了。多谢陛下。家掌控，这就是你让我看的好戏。我故意放走苏玲玲身边那个护卫，就是为了让她通风报信，引罗征英雄救美。殿下会亲自杀死罗征，诸葛家主就好生瞧着吧。嗯，拭目以待。他们该死！所有嘲笑我的，都该死！这座皇宫，每一个人都看不起我，说我半瞎子，说我没资格继承王位。凭什么？凭什么这个只知道哭的小兔崽子能够当太子？而我不配！家的是我们的好父皇。父皇是看出你是自私自利之辈，从不顾虑大局苍生，才没有选择你，与你的眼睛无关。皇姐，你永远都那么冠冕堂皇，可惜父皇不会回来，他的选择也不重要，交出玉玺，否则。先杀了你的乖徒弟。哥，你安心调戏，这次换我来保护哥哥。你多加小心，不必勉强。嗯，知道了。来送死！你不上去帮忙？殿下想要借此战一展帝王之威，我自然不能插手。倒是你杀你儿子的仇人就在那儿呢，你不也没动手？他如今是青云宗第一。是石惊天看中的好苗子，我要真在这大庭广众下杀了他，石惊天就有借口打上门来。哼，你倒是会盘算，人我们来杀，你就不用得罪青云宗了。今日你们能杀了他们，拿到玉玺，我诸葛家自然会尊三殿下为帝。那便一言为定了。
别浪费时间了，要不你们兄妹一起上吧。你还不配我哥哥出手！惊雷作业。你没事了。轩辕震荡已经平复，没什么大碍了。没想到燕儿已经如此厉害，紫气阴体不愧是圣级天赋。要是没有崔邪的威胁，他一定会成为东域最耀眼的天才修炼者。想三皇子死，就把路让开、啊！殿下，玩够了吧？啊！燕<笑>儿，没事吧？没事。他的真元很雄厚，刚刚确实没尽全力。剩下的交给我，你护好苏道士他们。沈<笑>云清以为我是个半瞎子，不知我先生神童。他不是半瞎子，苏芮天生异同有异，父皇请人来看过，说是妖童。当时宫中流言纷飞，说苏芮母妃乃妖族，父皇便命她戴上眼罩。想取我性命的人多了，没有一个成功的。那些渣子也配和本皇子相提并论？今日用你无声的血，我神童助我帝王之威。你这个残忍暴虐的畜生！成帝！哼！哼！哼！哼！哼这场戏不错，让我看清废物就是废物。急什么？这场戏尚未结束，有我在，即便他四肢尽废，今日也输不了。哼，你先保住他的性命再说吧。<笑>
皇姐，想不到吧？太子早就被天穹控制了。你这个禽兽！罗正，我这真元丝可是操控着太子的心脏。你再动一步，他就死定了。住手！天秋，有什么你就冲着我来，放了我弟弟。苏灵月，你弟弟都说他不想当皇帝了。你还是不肯交出玉玺，皇姐，我不想当太子了。哼，真是给脸不要脸！是你操控皇帝说的那番话。啊，我没耐心和你玩了。交出玉玺，再乖乖跪下磕头求我。我兴许能留你弟弟一命。好，只要你肯放了我弟弟。我就交出玉玺，你真元被封，拿着天子令也没用，别想耍花招。玉玺就藏在广场下面的结界空间中，必须用我的血激活天子令，才能启动结界天穹，快把玉玺拿来！待本皇执掌皇朝，你必有重赏。遵命，皇帝陛下。<笑>嗯，让这帮禽兽拿到玉玺，太子必无活口。臭小子，我现在就杀了太子！你找死！惊十次！苏老师，按计划来。来继犯天之心，以天子之威，镇压诸敌，镇齐。姐姐，哥哥刚刚说的计划是：我和罗征在小明宫时商量过，若是情况危急，就启动范威敬天阵，把天穹的境界压制到赵神至极。但阵法一旦开启，就必须得等到一炷香后才会解开。罗征他单独面对天穹，哥哥。臭小子，一点都不懂得，怜香惜玉。的境界跌落到赵神至极了，受死棒，天魔神拳，就你的王八拳，姐姐早就看够了。那就给你看点新花样。青龙与炼法蛟龙脊椎，提升龙鳞之力。龙鳞我身
个族的力量，臭小子到底什么来历？天穹，你背叛宗门，篡夺皇位，罪不可赦。有点本事，不如你我联手控制梵天王朝。你想要什么，我都能满足你。我要你死！哼！要父，受死！敬酒不吃吃罚酒，就算我境界跌落，照样玩死你。作证，沦为我的傀儡吧。杀了苏灵运和太子，你助本皇登基，诸葛家就是七大家族之首。废物，现在还想命令我？哼！废物皇子，有本事你就过来！垂死挣扎，今日就是你们的死期！<笑>就稍事休息吧，梵天王朝就交由老朽掌控了。长公主殿下。三皇子已被老臣诛杀，只要再杀了你，太子就是我掌中傀儡，到时就是我诸葛家的天下。<笑>你今日谋逆叛乱，迟早天下人尽皆知，你不会得逞的。哼<笑>，放心，今日在场之人都得死。寂灭神雷，七鬼持剑，杀！啊啊天佑，你是代表裴家来此？我本蓬蒿人，岂会入红尘？我是为同门师弟而来。哼，不管你为了什么，你一个人而已，也想拦我？嗯，嗯。一雷剑意，宗门的人来了。请云宗化天命，去。区区先天圆满，不可能是我对手。我可是赵神剑。
大清一掌。雷霆道圣。你们总算来了。诸葛家的人已经包围了皇宫，我和华师弟是一路冲杀进来的，其他弟子也正在赶过来的路上。罗师弟呢？哥哥在大阵中和天穹战斗，一炷香的时间快到了。龙鳞之力无法久持，罗征，你真是个愚木呢！我可不比你那苏导师差。折磨也罢，我绝不会放弃。天魔真元，灭化！我的灭世真元竟然全部被他炼化，不能继续和他拼下去，必须破开这该死的阵法。星辰对撞。姐姐，我这几百年修为是吃素的。等我破开这范围尽天阵，就打断你的腿，让你跪在我的脚下。繁花灭世，开！不能让他破开大阵，妖夜，抓住他本体。要死的还是活的？随你。剑灵，小的境界不高，花样是真多，话多。罗征，我要你不得好死！来的正好，妖夜，天煞剑道。开之时，重塑我身。
，罗征，待我魂重花开，便是你的死期。这梵天王朝的权力，该还给真正的君王了。罗征，这次我和皇帝能平安无事，真是多亏了你，谢谢你。不必道谢，能帮到你我就很开心了。啊，对了，我一直想把这簪子送还给你。他不是碎掉了吗？我当时把碎片捡起来。重新炼制了一番，但手艺不是很好。我很喜欢。你什么时候回宗门？今晚就要动身。我答应宗主，三日之内带嫣儿回去。你此次得了全封大比第一，按照宗门惯例，前三名都会去参加云殿试炼。到时候，我可能没办法去送你。苏道士，嗯、你以后还回宗门吗？诸葛家主虽被关押，但诸葛家与其余世家仍不安分。皇帝年幼，我必须留下来辅佐他，尽快稳定王朝局势。可可是，你们先退下。是。是青云宗也好，梵天王朝也罢，都太小了。罗征。你应该拥有更广阔的天地。或许有朝一日，你会成为名震大陆的大人物。我不再是你的导师了，也许这样更好。更好？为什么？不说这些了，我也送你一样礼物。你闭上眼睛。星辰不灭，投命永劫宗主，我也将嫣儿送回乌州，但我想带嫣儿寻一山野之处苦修，以免翠邪再次来袭时连累无辜。坐下吧。翠邪需要三名紫极阴体构建天魔大阵，突破到神海境，建立妖族至上的神国。所以，他对罗言势在必得。无论你们逃到何处，他都会来找你们。既然有隔绝气息的符箓，那是不是也有隔绝气息的阵法？若是能构建阵法，嗯，没用的。炼狱山的阵法便能隔绝气息，但崔邪仍然寻来了。既然隔绝了气息，崔邪又是如何发现嫣儿的？难道崔邪在各宗都有眼线？此事我也思索许久。罗燕是紫极阴体一事，宗门内只有我知道。随后我就汇报给云殿，希望他们将罗燕带走保护。但云殿长老却让他留在宗门，命我好好保护。我只好将他安排在炼狱山。随后没多久。崔邪就袭击了炼狱山，云殿投靠了崔邪
。不可能，阴雨妖族势不两立。天竺数年前为守护东域，更是与崔邪大战，差点陨落，绝不会投靠妖族。那就是云殿有叛徒。您知道那位传命长老是谁吗？不清楚，我只是云殿外门长老。与殿中内门长老不熟，也无法直接与殿主等人取得联系，所以，我希望你能去云殿把此事汇报上去，而且大陆上最厉害的阵法宗师就在殿中，到时你可请他出手，为罗岩构建更为厉害的庇护阵法，或许能挡住崔邪。如果。就是那名正法宗师投靠了崔邪呢？不会，此人是云殿上任宗主最信任之人，对云殿忠心耿耿。你到云殿后，只需想办法尽快见到他，汇报叛徒一事，这样也能避免罗烟的消息再次走漏，引来崔邪。如何才能去云殿，见到这位正法宗师？通过云殿试炼，加入云殿精英堂。我们青云宗与蓝云、彩云、祥云三宗都是属于云殿的二品宗门，每隔三年便会举行宗门大比，选出最优秀的弟子前往云殿参加试炼之路。只要通过，就能加入云殿，获得更好的修炼资源。你们三人要好好珍惜此次机会。裴师兄三年前便是大比第一，为什么没去云殿？我答应师妹要等他一起去。没想到他这次败在罗师弟手中，他就不让我等了。云殿在东域上空的罡风之上。寻常手段难以抵挡，只有在试炼之路开启时，传送通道才会开启。不愧是五品宗门，竟然修建在罡风之上。走吧。这些尸骸是穿越虚空极其危险。虽说有传送通道比较安全，但总有人运气不好会遇到空间风暴，哪怕是神海境、啊，都会被风暴撕裂。难道我刚刚看到的那股力量是空间风暴？是,是空间风暴，小心，千万不能脱离阵法范围。说什么来什么，这算不算出门大吉？裴师兄，现在不是开玩笑的时候。间法则，瞬移。他刚刚穿梭空间，还在空间风暴中安然无恙，难道是领悟了空间法则？
。哎，快看，是云天弟子。啊，他们应该很厉害吧？要不先打个招呼，进十殿后好结个伴。我们的废物，别来拖我们的后腿。有个当长老的爹，也不过如此嘛，还不是得来参加试炼？不过也没关系，日后找你爹，直接给安排个长老的职务。你老实呢？青云宗怎么还没来？他们宗人才凋敝。恐怕是不敢来丢人现眼了吧？青云宗驻守东域边界，抗击中域妖族入侵，或许有事耽误了，再等一刻。大家别急，待我掐指一算。嗯嗯嗯嗯、不好，小石遭遇不测。啊哎呀！哎，这这这啊啊抱歉，师母来迟了。但化险为夷，你们要相信老夫的占卜之术，天下无双。哎，师傅，那你算算，我下顿吃啥？下下顿吃啥？哎，我等遭遇了空间风暴，幸亏我宗弟子罗征领悟了空间法则，才幸免于难。空间法则，那正好能助我一臂之力，但他看着有点弱。领悟法则？不可能吧！遇到空间风暴，都没死。先天六重竟然能领悟了法则呢，好厉害啊！十宗主莫不是在刻意吹嘘自己弟子吧？我话中虚实，待他们进入秘境试炼，自然见分晓。既然人已到齐，那就请四位宗主开启试炼，我来宣布规则。失恋秘境是一片残破空间，其中宝物众多，但也凶险重重。十个时辰之内，寻到秘境出口离开，即可加入云殿。前十名弟子可进入精英堂。时间紧迫，生死自负。各位，量力而行。罗师弟，你刚刚使用空间法则，耗费了不少精神吧？要不喝两口黄花、啊？不用，我已经好多了。你再多休息一阵，我们最后进去也无妨。哼，就算不是最后进，你们也只有垫底的份儿。哼。嗯嗯嗯。此人傲气十足，在云殿应该有特殊身份。哦，哈哈，嗯，嗯。他是卓大先生的公子。卓不凡是卓大先生的公子，那试炼结束时，卓大先生也会来吧？来又如何？我听说，卓大先生打算调一些外门长老升入内门，还请您到时为我美言几句。没想到。
裴师兄还会读唇语。你等尽力即可，不必过于勉强。是是。是我的定位印记，你还想往哪儿跑？这里是密林迷宫。嗯、树妖和瘴气会干扰定位术。只能确定那个罗征就在这片密林。哼，这地方倒是不错，等会让他被舒妖围攻。他若真的会空间法则，势必会用来脱困。不过。得先找到他才行。看来进入试炼之后，会被传送到不同的地方。罗征，罗征，你就是个废物。这片树林不对劲，得赶紧出去。哥哥，你在哪儿？救救我！你救不了任何人，你就是个没用的盲物。闭嘴！我能杀你一次，就能杀你两次。形成的剑意，不会是那个罗征吧？先过去看看。天煞剑道，冰封雪怒，杀在下青云宗罗征，多谢师兄出手，助我恢复清醒。不知师兄如何称呼？叫我蝶哥就好。呃，蝶哥，我刚刚为了帮你，真元所剩不多了，接下来的树妖就交给你了。
，天煞剑印。跟在我身后，不能让他冲出去，得逼他用空间法则才行。罗师弟，我来帮你。我刚才太紧张了，一时手滑，差点害了你。你不会生我气吧？不会吧？不会吧？啊？没事，迪哥，你还是别帮忙了，我能应付。我刚刚看见前面就是出口，跟我走吧。这小子手段还挺多，不能让他就这么出去。哎呀，王兄，没事吧？多谢，又来了。火灵能灭杀他们，再这么打下去，我们只会真元耗尽而死。不如，你早说火灵克制树妖就好了。看好了，一火火灵。爹哥，多亏你提出应对之策。不用谢，是我没想到你有一伙火灵。你这人还没恢复，我们继续同行吧，也算有个照应。放心，我会好好保护你的。那就麻烦罗师弟了，一定要好好保护我呀！我就不信你能一直不用空间法则。明明前方有路可走，他们却攀爬山崖。莫非上面有宝物？这罡风如此威力，还有这么多人舍命去攀爬，想必崖上的宝贝价值不菲。人为财死，鸟为食亡。罗，哇，又有师兄来了！我来为两位师兄介绍。这山崖上的每一个平台都有宝箱。从低到高，分别是红、蓝、银、金、黑。平台越高，宝箱里的宝物就越好。刚刚就有位蓝银宗的师兄，从蓝色宝箱里拿到了上品仙器呢。我听说银色宝箱里还有圣阶宝物。圣阶宝物。<笑>师兄。嗯。嗯，怎么了？师兄。我之前听说你领悟了空间法则，很厉害呀、啊哦呃！你一定能拿到银色宝箱的。哎
，你说了这么多，那你为什么不去？我，我因为怕疼，学的都是防御功法，身法太差了，哎、所以希望有身法好又善良的帅哥哥带我上去。呃。哎，可惜我身法不好，长得也一般。你的帅哥哥应该还在赶来的路上，嗯？这么可爱的一个软妹妹，你都忍心拒绝？你的良心不会痛吗？且不说这险峻山崖和要命的罡风，等级越高的宝箱，难免会有越凶险的机关怪物。他这般无事献殷勤，定是想坐收渔翁之利。啊，看来你定力可以嘛，没有被美色冲昏头脑。嗯<咳>，我想去试试拿银色宝箱，你要不要一起？我身法也不好，就不去凑热闹了。你快去快回，我等你。嗯，那你小心。这倒是个好机会。他想攀上高处的崖壁，多半会用空间法则。不过，罗征，守护银色宝箱的怪物不是你能对付的，而且每个人只能拿一个宝箱。我建议你拿蓝色。还有，别为才死了。小哥哥加油呀！我看好你哦。让你嘲笑我，打乱我的计划！人呢？师妹你好，我是帅气的百里红风。啊、师妹再见。什么鬼？吸收天穹的真元之后，学会了他的真元化丝。现在正好试试天魔魅影真元化丝。赶紧到达避风室。糟你好呀，我是蓝云宗帅气的百里红风。兄弟怎么称呼呀？青云宗，罗征。你真的遇到了空间风暴？抱歉，我赶时间，试炼结束后，有缘再聊。空间风暴是什么样的呀？好玩吗？你们青云宗的食堂好吃吗？你这身法挺有意思的，叫什么名字？啊？你为什么不理我呀？罗兄，要不我们比比谁先拿到银色宝箱？要比可以，你得闭嘴。好的呀。那老兄，你加油！我先走一步，啊，总算安静了。真元化丝，本事还真不少。他到底会不会空间法则？
赵师姐，宝箱已经被我们抢来了。这些人也太没用了，拿的宝箱不是蓝色就是红色。银色宝箱太难拿了，我们已经抢了四个宝箱了，要不先走吧？我不走，罗征哥哥快到银色宝箱平台了。他一定能帮我拿到银色宝箱的，罗真哥哥一定能。咦，恶心！罗兄，你快点呀！再多站一会儿，风沙都要吃饱了。罗兄本事那么大，应该很快就能上来。我先去洞窟里等他吧。喂，有宝箱吗？有宝箱吗？箱啊！找呀找呀，找宝箱，找到宝箱拿宝物，买了宝物吃大餐。哎呀，我又饿了！哎，哎，哎，救命啊！天魔神圈。没受伤，哎，我倍儿棒。刚刚是我大意了，忘记啥。咱俩联手，轻松解决这傀儡。就是二打一，得不讲武德。哎，这还差不多。不过就两个傀儡也没什么。呃，挑战。大哥，你的乌鸦嘴先消停一下，专心应战。好嘞。那咱们再比比，谁先搞定傀儡，宝箱就归谁。行。我锐利的双眼已经看穿一切，这些丑八怪的弱点一定在头部。这么硬，罗兄，你也要上？天煞剑意。你刚才喊我了，需要帮忙？不需要，我堂堂赵神剑，能搞定。刚才你说谁先搞定傀儡，宝箱就归谁。现在看来对你也不公平，不如我吧？你二如何？大爷，先天剑竟然这么凶残！六四，咱们还是好兄弟。哦、你还真不客气。小心！我刚才看到银色宝箱上的宝石，在给黑里输送能量，不摧毁宝石，他们是打不死的。那我把你扔出去。啊，嗯
你太懂我了。去吧，百里兄。我让你把我扔到洞外面，不是里面呀！我恨你啊！哎呀哎呀！龙鳞之力。银色宝箱，五五分。好嘞，哥，爱你哦。哼。罗章，我好像心影仇恨了，他们都盯着我哎。别发愣，傀儡这边我顶着，你赶紧开宝箱。耶耶！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！宝石，不好！快躲开！呀！哦，搞定！罗兄，罗兄，你挺住啊！没有你，这宝箱我们拿不到啊！只要你能醒过来，这宝箱就归你了啊！啊！你别说话了，我死不了。使用空间法则进行瞬移，太好精神力了。还好有金无限。箱内宝物，咱们按说好的五五分。要不是你以一人之力抵挡了这么多傀儡，我早就成饺子馅了。我百里洪峰说到做到，宝箱。全部归你，你赶紧开了，别让我看到。幻煞生死轮，竟然是圣界功王。本帝存活于世五千载。将毕生所悟凝聚于此功法之中，此功取吞万千生灵之煞气，共有三层。这功法刚好适合我。功法大成，可灭神诸佛。修行这功法得花费一些时间，还是先通过试炼要紧。嗯，到底是什么宝贝啊？说不定是好吃的天材地宝。哎呀，胃好痛啊！后悔把宝物让给我了，哼！后悔？你看不起谁呢？我百里洪峰天下第一讲义气，宝物都是浮云。啊？我还说分你一地。
既然你视宝物如浮云，那就算了。刚刚讲义气的是一号人格，现在的我是二号人格，美食家。这九头龙血魄，我就不客气了。什么乱七八糟的？哎，对了，这血魄有什么功效？它能增强身体气血之力，普通伤势可以快速痊愈，甚至重生断肢。我的伤痊愈了，拿宝箱耽误不少时间，得赶紧去找迪哥会合。你说的是之前跟你一起的那个小兄弟吧？你离开后，赵小花想暗算他，但他挺机灵的，随时一阵冰封消失了。赵小花，就是那个一看就没安好心的洛云宗师妹，就是她。她和洛云宗的弟子就拦在离开崖壁的必经之路上，抢劫拿到宝箱的其他师兄弟，我看见好几个中招的。咱们下去啊，多半会遇到他的大阵。哎，我有个主意。我的银色宝箱来了。绝无端，请君入阵。起！谢谢两位小哥哥帮我拿到银色宝箱，辛苦你们了。快把宝箱给我吧，不然你们会很惨很惨的哟。谁帮你拿呀？不要脸！有本事出来！可小爷我刚正面呀！嗯，师兄好凶哦，人家好害怕，人家要惩罚师兄。下祸无端，起！师妹，宝箱在他身上，啊、我是无辜的，放我出去吧。罗征哥哥，你帮我拿到宝箱，我就放你出来，还会给你一个大大的奖励哦。春风无端，起！好，我帮你抢宝箱。罗征哥哥，加油哦！罗征，亏我拿你当兄弟。谁跟你是兄弟？我跟你才认识不到一个时辰。罗征这小子不像是不讲义气的人，他们在演戏。小爷我就先杀了你，再破这该死的阵。少说大话，已经自身难保了。快交出宝箱！果然是在演戏，有一伙火灵在身，他怎么可能怕火？毕竟还在试炼，要是真闹出人命，废物玩意儿，春风大火。赵小花师妹夺宝杀人啊！这什么玩意儿？竟然在牺牲同化我的真元！别费劲了。
被我的真元丝线控制，普通赵神剑是挣脱不了的。叫出宝箱吧，算你狠。你先让我离开阵法，我现在受了重伤，就算离开阵法，也不是你的对手。哥哥，我怕你骗我，你先用那什么真元线把宝箱给我呗。我人美心善，说到做到，绝对不会骗你的。我刚刚还救了你呢。好吧，那我相信你一次。是空间法则。惊不惊喜？意不意外？坦还不错，等会儿过焚天火海就方便了。嗨，蝶哥好呀，我叫百里洪峰，是罗征的好兄弟。蝶哥，我还以为你走了。你没衣服换吗？不成体统，不害臊，不正经。哦，啊、忘记了，马上好。赵小花抢走的银色宝箱里面应该没有宝物了吧？当然有宝物，绝对能给他一个巨大惊喜。可惜呀、啊，真想看看他发现真相的表情。<笑>这么损的点子，你们谁想的？你看我是那种一肚子坏事的人吗？当然是我想的呀。那只爆脸虫可是我珍藏的食物，烤一烤，炸一炸，特美味。呃、你竟然吃虫子！哦、是华师兄的极雷建议，快过去。小心！我去帮你师兄。哎，等等，师兄不需要帮忙啊。
。我是罗征的好兄弟百里洪峰，你是罗征的师兄吧？他师兄就是我师弟，我帮你杀妖物，不收钱。不理我呀！你说话呀！我就说师兄不用帮忙。嗯，又是圆满剑一。青云宗这些弟子不错，这是能吃不？闻起来挺香的。啊啊啊、哇，帅！华师兄，这两位是我在试炼里结识的朋友，百里洪峰和蝶。蝶哥。这位是我师兄华天命，华师兄，你怎么知道他没死透？太帅了吧！给我签个名吧。救命之恩，不用谢。啊，以我观画本十年的经验来看，你师兄看似表面高冷，内心一定孤独寂寞，很缺朋友，尤其缺像我这么热情仗义的朋友。你，你们倒是等等啊！他们挺像我之前看的画本主角。我们也快走吧。嗯。万师兄，你平时喜欢吃什么？你吃过西域小香猪没？肉特嫩，强烈推荐。万师兄，你喜欢看画本不？我推荐。哎，我还没问完呢。安静。生死路。顾名思义，生之路的怪物实力不强，只是距离试炼出口较远；死之路则是一条捷径，但危机重重。每次试炼，都有弟子在此身亡。你似乎很了解失恋之路啊，都是看画本。我找参加过失恋的师兄买的消息，花了我不少金石呢。好了，别耽误时间了，你们打算选哪条路？我选死之路，毕竟更快。你们呢？一样，我好不容易交到新朋友，当然也和你们一起了，那就一起走吧。哇、哦，华师兄，安静，此处不对劲。太阴森了吧，跟坟地似的。在天上。啊
。有什么飞天夜叉，将口臭夜叉好了，臭死！你杀夜叉就杀夜叉，报什么？夜叉那么臭，弄到我衣服上多恶心啊！你怎么跟个女人似的，还挺讲究？呃，对了，这怪物叫夜叉，是飞天夜叉。啊、哦。看什么？这怪物的生育能力一定很强。快走，别和这些怪物纠缠。本我。此之路果然凶险。这些怪物虽然不强，但数量太多，真源都快被耗尽了。嗯，也不知道两位师弟。裴师兄。啊。你们来到太史时候了，有酒没有啊？啊！哎哎，酒我不要了，你们别过来！裴师兄，别愣着。我真源快耗尽了，两位师弟，要不你们谁背着我走？浩师兄，我觉得咱们还是先解决飞天夜叉吧。啊！雷雷剑意。之前为什么要跑呀、啊？他们想快速通过试炼，和夜叉纠缠会浪费时间和真月。那现在又打？或许是嫌弃这位师兄，都不想背他吧。<笑>这位姑娘，我是男子。哦，是我见识浅薄，兄台肤若玉凝脂，腰如春月柳。堪称男子中的颜如玉。呃，这位师弟，此地燥热，我帮你冰镇美酒，消暑。嗯，如此凝视的真元，你当真是先天圆满？裴师兄，爹哥，你们怎么了？没事儿。你朋友帮我冰镇佳酿，确实风味更佳
。哎，还有还有，裴师兄夸。世云殿的卓不凡师兄在和夜叉首领战斗，我和他同时进入死之路，遭到夜叉袭击。他摆脱了夜叉群，但还是被夜叉首领拦截了。卓不凡，我听说他是卓大长老的儿子，可厉害着呢。走，去瞧瞧。我叫百里红风，久闻卓公子大名。刚才幸好我及时。垃圾，随便一点。嘿，嘿，二师兄，这个人比你还奇怪，我好心帮他。他还反咬一口，我又救了你，不用谢。他枪法狠辣，容易伤及无辜。百里兄，你还是别去了。长虹贯日，圆满枪意，不愧是云殿精英弟子。他只是普通弟子而已，正是因为没有进入精英堂，才会和你们一同试炼。卓师兄，大家都是同门，你为何如此？下品宗门的废物，滚一边去！你这个先天境的，看着很是面生啊。等我出了试炼，禀告父亲，查查你是从云殿哪里爬出来的废物。我听说卓大先生对儿子倾心培养，耗尽心血，没想到竟然养出你这样的好儿子。啊！是黑魔影，他们寄宿在飞天夜叉体内，一旦飞天夜叉死亡，就会寻找下一个宿主。看我的！镇元攻击没用，那是你太弱了。区区魔物而已。千万不能碰到黑魔眼，他们会侵入体内，吞噬真元。我就。天魔魅影。
这些黑魔眼没完没了了。这位师兄所修的功法至阳至刚，可以彻底消灭黑魔眼。我的真元没剩多少了，这天罡罩也只能维持一刻。刚刚我的天魔魅影，我受魔气侵蚀，黑魔眼和我的天魔真元一样，都蕴含魔气，或许能用真元炼化吸收。不会吧，我们真要死在这儿了？看来得我出手。我我有办法。裴师兄，三息之后，撤下金钟罩。华师兄，你用极雷剑意，尽可能压制黑魔眼，剩下的交给我。没事吧？没事。他咋整？我应该能把他体内的黑魔眼吸出来。啊啊啊啊喂，罗征兄救了你的命，还不谢谢他？谢谢了。老师，你这弟子可厉害了呀！罗征是我们青云宗全封大比第一名，连战赵神，未尝一败。此子功法诡异，一看就心术不正。等等，不对劲！你们快看那名云殿弟子。
对上了，此人竟然切断了信龟的联系，他想做什么？<咳>联系中断或许是意外，诸位不必多想，耐心等待试炼结果吧。店主啊，您到底想做什么？好歹提前跟我说一声。上面就是死之路的出口了，这个简单，咻的一下飞上去就行了。深渊上空无法御空飞行，只能利用这些符石，凭借身法抵达出口。哎，这符石窄小，只容一人，必须计算好路径。一旦踏错一步，便是万丈深渊，尸骨无存。死之路，名副其实。或许。能置之死地而后生吗？深渊之下，似乎有东西。哼！哼！一群胆小的垃圾！这人也太没教养了！我得去教他什么是礼貌。我先行一步探路，你们小心。啊，如若有命，等进了云殿，我也得找本身法功法修习了。如果我不慎掉进深渊，你会舍命来救我吗？或许，你能涅槃重生呢？雪人精，哎。周公子，啊，配我这个后来的超越了，感觉如何？你给我下去！明招！小天我也不是吃素的。你打我做什么？你，我，看你不爽！你一路欺骗我，论不爽，也该是我吧？你，你说什么？刚刚坠落的时候，你刻意缩回手，故意落入蛟龙口中，难道这里是通过试炼的捷径，还是说有保护？
什么都没有，只有死路一条。别撒谎了，你的真元极为凝实，实力并不差，区区数妖，不可能耗尽你的真元。你是刻意在密林和我结识同行，来到此处，是需要我的帮助吧？你需要一个会空间法则的人，你从一开始就看上我了。谁看上你了？不要脸！哼！这片秘境就是血魔宫遗址。这头蛟龙是血魔大帝炼化的傀儡，他腹中密室有开启血魔宫传承的钥匙。血魔宫？数千年前，血魔大帝经验裁决，精通各种术法，一手创建了六品宗门血魔宫。只不过百年后，血魔宫还是分崩离析了。六品宗门呢、啊，比云殿还厉害。如此大宗门的传承，我若是能得到，喏、no, ，传承钥匙就在下面。<笑>那还等什么？走吧。传承钥匙就在鼎内，但是，最初被空间结界笼罩，整个空间都是混乱无序的。你果然是看中我会空间法则。没错，那是关闭结界的机关。你用法则之力找到正确的道路带我过去，我来解决机关。走吧，不签的话，你会走丢。几百年了，终于有不长眼的小崽子送上门来了。在此处，万年蛟龙精魄可是生蚝的补品。你想吞噬，但很可能被他发现。你负责找机会，我负责吃。蛟龙精魄不是混乱空间的影响，我们一时半会杀不掉他。先解开机关再说。你只管专心带路，现在换我护你周全。时间。血魔宫的传 承， 我要分一半。你做 梦！ 我分你一个宝箱还差不多。那你就在这慢慢找路吧。我先走了。罗正。好， 我答应 你， 一半传承。行， 那就一言为定。
真心浩大，生死间互唱英雄无双。一盏愁，一曲伤，无梦幻想。想知道。